Nowa gra online, Circuit, zdobywa niesamowitą popularność, bijąc rekordy liczbowe. A to wszystko dzięki rekreacji perfekcyjnej, wirtualnej rzeczywistości. Nawet ludzie, którzy z początku nie byli zainteresowani, szybko dali się porwać nowym doświadczeniom. Protagonista historii, Li Kiho Oniku Mause, również jest jednym z graczy. Nagle z zamyślenia wyrywa go głośny krzyk. To inni gracze nalegają, że jeśli zamierza stać i nic nie robić, to lepiej, żeby sobie poszedł, bo przeszkadza im w polowaniu. Mose jest tak zwanym slime cleanerem. Popularność gry doprowadziła do tego, że waluta w grze ma większe znaczenie niż ta w prawdziwym życiu. Przedmioty w grze posiadają trzy rangi – normalną, magiczną i rzadką. Przedmioty te dodają punkty statystyk, a statystyki przekładają się na siłę graczy, co jest powodem dużej wartości pieniężnej przedmiotów. Zdobywając jeden poziom w grze, zdobywasz jeden punkt do statystyk, więc jeśli założysz przedmiot, który dodaje jeden punkt, to tak jakbyś zdobył poziom. Nawet jeden punkt znacząco podnosi umiejętności. Jeśli osoba ubierze pierścień dający trzy punkty siły, to będzie w stanie uderzać z siłą profesjonalnego boksera. Właśnie dlatego przedmioty, które dodają nawet tylko jeden punkt, mogą kosztować nawet 10 tysięcy dolarów. Ale co z przedmiotami z rangi rzadkiej? Przedmioty z rangą rzadką jeszcze nigdy się nie pojawiły w grze. Ich sytuacja i to, czy istnieją wyższe rangi, jest owiana tajemnicą. Dlatego ranga magiczna jest obecnie najlepsza. Slajmy, na które poluje główny bohater, są najłatwiejszymi potworami, które mogą wyrzucić magiczne przedmioty. Jednak ta sposobność jest bardzo niska. Ludzie, którzy polują tylko na slime w nadziei na dobry przedmiot, są potocznie nazywani slime cleanerami. Tak samo jest w przypadku Moze, któremu nie udało się zdobyć żadnego dobrego przedmiotu od ponad dwóch miesięcy. Po kolejnym nieudanym dniu udaje się do pobliskiego miasta Lindurak, żeby chociaż sprzedać mało wartościowe przedmioty, które udało mu się zdobyć. Ale szybko okazuje się, że za wszystko, co zdobył kupiec, oferuje mu tylko 20 srebra. To dlatego, że z powodu dużej ilości ludzi polujących na slime, ceny materiałów znacznie się zmniejszyły. W zasadzie zmniejszyły się o połowę w zaledwie jeden dzień. Mose jest załamany swoim niepowodzeniem w grze. Jeśli przeliczy 20 srebra, które zarobił na prawdziwe pieniądze, to wyjdzie niecałe 20 dolarów. A co gorsza, z powodu dużej ilości ludzi, liczba slajmów znacznie się zmniejszyła. Przez całe dwa miesiące polował tylko na slajmy, licząc na magiczny item. Ale przez cały ten czas udało mu się zarobić jedynie 5 sztuk złota. A wszystko, co posiada, to ekwipunek początkującego, który niedługo całkowicie się zniszczy. A nawet nowa broń kosztuje więcej. Zawiedziony Moze w ciszy zastanawia się nad sensem swojego istnienia i w duszy przeklina tę głupią grę. Wszystko, czego chciał, to przez dwa miesiące dać z siebie wszystko i uzbierać pieniądze, żeby opłacić studia. Ostatecznie po długim namyśle Mose postanawia zrezygnować na dobre. Nie chce jednak tak po prostu odejść. Chce odejść ze stylem. W tym samym momencie w pobliżu zebrał się spory tłum. Wygląda na to, że dzieje się tam coś naprawdę dziwnego. Nagle pojawia się różowy dym, a stojący na środku mężczyzna trzyma w swojej ręce rybę, która ma twarz człowieka. Widząc to, wszyscy ludzie dookoła wybuchają głośnym śmiechem, mówiąc, że to jakiś zwykły śmieciowy przedmiot. Wygląda na to, że to jakiegoś rodzaju loteria z przedmiotami. Mouze przyciągnięty tłumem trafia na miejsce, gdzie za wartość 5 złotych monet można wylosować przedmiot. Mężczyzna odpowiedzialny za minigrę proponuje mu, żeby spróbował, ponieważ wyczuwa od niego duże szczęście. Mężczyzna wyznaje, że bardzo długo czekał na kogoś takiego jak Moze. Problem polega na tym, że dokładnie te same słowa skierował do poprzedniego uczestnika swojej gry. Moz mimo tego postanawia zaryzykować, skoro i tak ma zamiar zrezygnować z gry. Jednak nie otworzył niespodzianki przy tych wszystkich ludziach. Zamiast tego przeniósł się do pokoju w pobliskiej gospodzie, żeby w spokoju przeżyć swoje ostatnie chwile w grze. Moze zdaje sobie też sprawę z tego, że przez to, że polował na slajmy przez cały czas, to tak naprawdę nie ma żadnych innych wspomnień z gry. W końcu Mouse postanawia otworzyć niespodziankę i ostatecznie pożegnać się z tym światem. Podczas otwierania przedmiot emanuje niesamowitą energią i zdziwiony Mouse stwierdza, że to wygląda nieco inaczej niż to, co widział wcześniej. I jak się okazuje przedmiotem, który się pojawił, jest naszyjnik, gwiazda Poloruna. Tak brzmi nazwa naszyjnika, który ku ogromnemu zdziwieniu Moze okazuje się być przedmiotem rangi rzadkiej. Najnowsze wiadomości ze świata gry. Najnowszym gorącym tematem jest pierścień Ainas, który został sprzedany za 72 tysiące dolarów. Ten magiczny pierścień dodaje plus 4 do regeneracji życia. Wypadł z wysokopoziomowego potwora w północnym regionie. Regeneracja życia jest najrzadszym efektem, 
I to właśnie dlatego cena pierścienia osiągnęła tak wielką wartość. Na kolejnym miejscu znalazł się przedmiot z efektem, który zwykle znajduje się bardzo wysoko. To naszyjnik dodający plus 3 siły, który został sprzedany za 39 tysięcy dolarów. Jeszcze do niedawna Moze słuchał tych wiadomości z nieukrywanym zdziwieniem, ale teraz oficjalnie został właścicielem rzadkiego naszyjnika gwiazdy Poloruna, który dodaje tyle efektów, że ciężko nawet wycenić jego wartość. Moze nie może uwierzyć w swoje szczęście. Za jedynie 5 złota, które miał udało mu się trafić naprawdę niesamowity przedmiot. W tym samym momencie Moze zdaje sobie sprawę z ważnej kwestii, ile taki naszyjnik może być warty. Po szybkiej kalkulacji dochodzi do wniosku, że wartość naszyjnika musi mieścić się pomiędzy jednym a dwoma milionami. Opłaty za uczelnię nie są już problemem. Może kupić nawet nowe mieszkanie, a nawet świetny samochód. Ale kiedy Moze w pierwszej chwili postanawia sprzedać naszyjnik i otwiera dom aukcyjny, w tym samym momencie zaczyna wątpić w swoją początkową decyzję. Zwykle item dodający 3 czy 5 punktów do siły sprawia, że czujesz się jak kompletnie inny człowiek. A on przecież miał problem nawet z zabiciem słabych slajmów. Jeśli zdecyduje się założyć naszyjnik, to być może nawet uda mu się zostać wysokorankingowym graczem. Obecnie statystyki Moze pozostawiają wiele do życzenia, żeby nie powiedzieć, że jest po prostu słaby. Ostatecznie postanawia go ubrać. Gdy tylko Moze wkłada naszyjnik na szyję, dzieje się coś dziwnego i zaczyna odczuwać ogromny ból w swoim ciele. Wygląda na to, że jest to cena, którą trzeba zapłacić za nagły wzrost statystyk o 18 poziomów. Jednak dzięki zwiększeniu siły Moze jest w stanie nawet zgiąć monetę w swoich palcach bez żadnego problemu. Ale co jeszcze będzie w stanie zrobić dzięki naszyjnikowi? Centrum kontynentu jest miejscem, z którego można łatwo dostać się do każdego regionu. Najwięcej graczy zawsze znajduje się w tej okolicy i dzięki temu zawsze łatwo znaleźć drużynę do rajdowania. W tym miejscu znajduje się również największe miasto w grze, wielkie miasto Asparagan. Moze czuje się nieswojo w mieście pełnym graczy z bardzo dobrym ekwipunkiem. Sam tak naprawdę nie ma nic wartościowego oprócz naszyjnika, którego nie widać. Postanawia poszukać raczej solowego zadania. W tym momencie podchodzi do niego dziewczyna. Jej imię to Sharan. Sharan zauważa, że Moze szuka drużyny. Mówi, że mają jedno wolne miejsce i pyta, czy nie chce pójść z nimi. Moze po krótkim namyśle się zgadza i niedługo po tym oboje kierują się w stronę reszty członków drużyny Sharan. Reszta grupy dziewczyny jest zaskoczona, gdy widzi, że ta przyprowadziła osobę z początkującym ekwipunkiem. Jednak Sharan posiada umiejętność, która pozwala jej sprawdzić siłę innych graczy i dlatego zdecydowała się zwerbować Moze. Gdy wszyscy zapoznają się z nowym członkiem drużyny za ich plecami, rozbrzmiewa niespodziewany głos. Okazuje się, że głos należy do gracza Silborun, który jest jednym z najlepszych. Gra magiem i jest liderem sławnej gildii Silver. Wygląda na to, że wraz z przybyciem Moze, cała grupa rajdowa jest już praktycznie gotowa do rozpoczęcia misji. Okazuje się, że Moze, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, postanowił wziąć udział w polowaniu na trole. Troll, pomimo bycia potworem niższego poziomu, ma wysoką moc regeneracji, siłę niszczenia głazu jedną ręką i zazwyczaj atakują w grupie. Moze zaczyna wątpić, czy znalazł się w dobrym miejscu i nie jest pewny, czy sobie poradzi z tak trudną misją. Na szczęście, jak szybko wyjaśniają pozostali członkowie nowej drużyny. Słabością troli jest ogień, klątwy i fakt, że są dość wolne jednak Moze. I tak jest zmartwiony, gdyż nie ma doświadczenia w walce z trollami, jak i z żadnymi silniejszymi potworami niż slajmy. Materiały pozyskiwane z troli potrzebne są do wykonania dobrej jakości zbroi i mikstur. Dlatego polowania na trole organizowane są zazwyczaj przez duże gildie. Właśnie dlatego gracze z mniejszymi poziomami, tacy jak w drużynie Mose, rzadko mają okazję wziąć udział w takiej misji i każdy jest wdzięczny za szansę. Co więcej, wygląda na to, że plotki są prawdziwe i gildia Silver naprawdę szuka nowych członków. Właśnie dlatego każdy jest gotowy dać z siebie wszystko. W końcu nadszedł czas wytłumaczenia planu na rajd. Plan polega na zwabieniu troli do wcześniej zastawionych pułapek, które zostały rozstawione przez członków gildii Silver i wtedy zabicie osłabionego potwora przez członków gildii. Trole są dużo wolniejsze niż ludzie, więc dzięki przygotowaniom i temu planowi polowanie powinno przebiec bez żadnych problemów. Mouse chciał przetestować swoje nowe statystyki, ale wygląda na to, że tym razem nie będzie miał możliwości walki z żadnym trolem. Drużyna, do której dołączył Mouse, nie jest do końca zadowolona z rozdziału zadań, ponieważ zgodnie z planem Najlepszy przydział dostaje Gildia Silver. 
Nie ma ani jednego członka gildii w grupie odpowiadających za wabienie troli. Wszyscy członkowie gildii Silver znajdują się w grupie uderzeniowej. Dlatego prawdopodobnie dostaną dużo większą porcję przedmiotów i nagród po rajdzie. Mimo to drużyna Mauze nie narzeka i cieszą się, że przynajmniej mają szansę wziąć udział w misji. Być może nawet wypadnie magiczny przedmiot. Rozpoczyna się polowanie. Niestety bardzo szybko trzech graczy podczas wabienia troli wpada w pułapkę. Członkowie gildii Silver zamiast pomóc graczom jedynie obserwują całą sytuację z bliska i wcale nie mają zamiaru im pomóc. Gdy gracze giną z rąk troli, dopiero wtedy Silborun zabija trolle. Okazuje się, że gildia Silver postanowiła jedynie wykorzystać pozostałych graczy, pozwolić im zginąć i dzięki temu wszystkie nagrody z misji trafią bezpośrednio do gildii. W tym samym czasie Mouse i jego drużyna mają ogromnego pecha i trafiają na swej drodze na bossa. Black Mountain, tak nazywa się przywódca troli. Mouse jest sparaliżowany widząc ogromnego potwora i nie jest w stanie zareagować w porę, żeby uniknąć nadchodzącego ataku. Na szczęście szybkie myślenie członka grupy, który jest tankiem, ratuje Mouse i Sharan. Tank używa swojej zdolności tarczy, żeby ich bronić. Ale pomimo usilnych starań i znakomitej obrony, siła bossa jest po prostu zbyt wielka i mężczyzna odlatuje na kilka metrów. Mouse jest przerażony. Nigdy nie spotkał osobiście trolla, ale to, co stoi przed nim, nie ma kompletnie nic wspólnego z rzeczami, które słyszał od innych. Troll, który przed nimi stoi, emituje tak silną żądzę krwi, że da się ją bez problemu wyczuć. Mouse jest przekonany, że zaraz zginie. Na szczęście to nie jest pierwsze polowanie pozostałych członków drużyny i na trolla wkrótce spada grad strzał wystrzelonych przez szaran. Zaraz po tym nadbiega tank i przy użyciu swojej wielkiej tarczy zadaje trollowi cios prosto w głowę, jednocześnie używając jednej ze swoich umiejętności – atak tarczą. Pod wpływem impetu ogromny troll odlatuje daleko jak szmaciana lalka. A przynajmniej tak się wydawało, bo ogromny przeciwnik bardzo szybko odzyskał równowagę. Co gorsza, teraz był naprawdę wkurzony. Pomimo tych wszystkich ataków, potwór nie doznał kompletnie żadnych obrażeń. Tak naprawdę, dopiero teraz drużyna Moze zdaje sobie sprawę z tego, że trafili na ukrytego bossa, którego tak naprawdę nikt nie brał pod uwagę. Potwór jest znacznie silniejszy i szybszy niż zwykłe trole, więc doprowadzenie go do pułapki zgodnie z planem będzie po prostu niemożliwe. Nie widząc wielu opcji, drużyna Moze postanawia wytrzymać ataki potwora, dopóki nie pojawią się członkowie gildii Silver. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Wszyscy starają się atakować bossa, ale ich ataki nie mają żadnego efektu. Mouse zaczyna wątpić w siebie i czuje, że nie powinno go być w miejscu, do którego trafił, a to z uwagi na jego brak doświadczenia. Pozostali członkowie drużyny doskonale ze sobą współpracują, a on nie ma pojęcia, co robić. Ostatecznie, przez całe dwa miesiące bezmyślnie zabijał tylko i wyłącznie slajmy. Zaczyna też żałować tego, że wcześniej nie chodził na przygody, korzystając z tego, co oferuje gra. Być może wtedy poznałby właściwych ludzi i byłby w stanie doświadczyć prawdziwych przygód. Mouse zostaje wyrwany z zamyślenia przez krzyk jednego z członków drużyny. Black Mountain kolejny raz go atakuje, ale na szczęście i tym razem tank skacze na ratunek. Mouse zastanawia się, czy ktoś taki jak on może się zmienić. Frustracja przez zmarnowany czas w grze i chęć zrobienia czegoś więcej sprawia, że Moze podnosi swój miecz i z całej siły atakuje potwora. Niestety wytrzymałość broni, która była na wykończeniu przez dwa miesiące polowania na slajmy, wyczerpuje się w najgorszym momencie i miecz łamie się jak patyk. W odwecie po nieudanym ataku boss uderza Moze i posyła go w powietrze. Moze otrzymuje ogromne obrażenia, a wytrzymałość pozostałych części jego ekwipunku również spada do zera. Jednak potwór wcale nie zamierza przestać i szybko atakuje pozostałych członków drużyny. Nawet jeden cios oznacza natychmiastową i szybką śmierć z rąk potwora. Tank atakuje kolejny raz przy użyciu tarczy i tym razem wbija ją z całej siły w stopę trola. W tym samym momencie Moze wreszcie dochodzi do siebie i zaskoczony się budzi. Boli go głowa, ale to w zasadzie tyle. Nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego nie umarł. Wygląda na to, że zadziałał magiczny naszyjnik, który jest w jego posiadaniu. Wszystkie rany zostały zaleczone. Czyli to właśnie jest tak bardzo poszukiwany przez wszystkich efekt odnawiania zdrowia. Kolejny raz z zamyślenia wyrwał go krzyk członków drużyny. Walka dalej się toczy i wszyscy dzielnie stawiają czoła dużo silniejszemu od nich przeciwnikowi. Tank zostaje uderzony z całej siły przy użyciu drzewa, które troll traktuje jako swoją nową maczugę. Sharan wykorzystuje okazję i w tym samym momencie posyła strzałę w stronę potwora, która wbija się prosto w jego oko. To jednak doprowadza tylko i wyłącznie do furii trolla, który teraz bez przerwy z całej siły okłada ciężkimi ciosami tanka. 
Wydaje się, że nie będzie już w stanie wytrzymać dłużej. W tym samym momencie rozpędzony Mose wpada z całej siły w przeciwnika i ciężki impet posyła potwora w powietrze. Mose widząc to jest bardzo zaskoczony, bo tak naprawdę to był jedynie akt desperacji i nie spodziewał się, że jego cios odniesie jakiś efekt. Pozostali również nie mogą uwierzyć w to, co właśnie zobaczyli. Mose pyta się, czy wszyscy są cali. W tym samym momencie zranionego tanka otacza jaskrawe światło leczące. Wygląda na to, że to kolejna funkcja naszyjnika. Leczenie całej drużyny. Dzięki temu wszystkie rany szybko się goją i tank, który był o krok od śmierci, wrócił do pełni zdrowia. Członkowie drużyny zaczynają podejrzewać, że Mouze nie jest wcale zwykłym początkującym. Wkrótce jednak potwór podnosi się po upadku, a Mouze otrzymuje miecz od jednego z członków drużyny po to, żeby wykończył przeciwnika. Mouze bez namysłu dobywa miecza i rozpędzony rusza w stronę bossa. Wyskakuje w powietrze i z całej siły tnie potwora prosto w jego głowę. Ekwipunek mistrza Gildi Silver jest wypełniony przeróżnymi przedmiotami, które wypadły z troli. Ich plan sprawdza się znakomicie i jeśli tak dalej pójdzie, to ich zarobek przełoży się na 100 tysięcy dolarów w 10 minut. Zadanie ujarzmienia troli może zostać zaakceptowane przez przynajmniej 120 osób, więc Gildia musiała zgromadzić jeszcze 80 dodatkowych osób. Podczas takich zadań ma miejsce automatyczna dystrybucja przedmiotów oparta na wkładach graczy. Planem przywódcy Gildi Silver było wykorzystanie innych graczy do zwabienia troli, by później samemu zabić potwory i najbardziej się wzbogacić. Jednak gdy mistrz Gildi po cichu podlicza zyski, w tym samym momencie bez ostrzeżenia pojawia się komunikat o zakończonym kweście. Boss Black Mountain został zabity. Nikt nie wie o co chodzi i wszyscy są zdziwieni. Drużyna numer 13 wykazała się najwyższym wkładem. Założyciel Gildi Silver jest bardzo zdziwiony, bo to nie jest jego drużyna. To nie on miał największy wkład. To Mose potężnym ciosem miecza zabił ukrytego bossa, tym samym zapewniając swojej drużynie pierwsze miejsce. Po zobaczeniu komunikatu Silborun natychmiast wysłał ludzi, żeby zaatakowali i złapali drużynę odpowiedzialną za zakończenie questa. Jednak wkrótce po tym Silborun i jego gildia zostaje zaatakowana. Dopadła ich mroczna gildia, zabijając wszystkich członków Silver, w tym na koniec samego Silburna, naśmiewając się przy okazji, jak tak naprawdę jest słaby. Z powrotem w mieście Asparagan. Mouse wybiera się do domu aukcyjnego znajdującego się w dzielnicy handlowej. Po zabiciu bossa wypadł z niego przedmiot, który nazywany jest rdzeniem. Jego funkcja jest podobna do skrzyń ze skarbami. Rdzenie mogą być różne w zależności od potworów, z których wypadają. Im silniejszy potwór, tym wyższa możliwość otrzymania dobrych przedmiotów. Członkowie drużyny zachęcają Mouse, żeby to on otworzył rdzeń, skoro to on zabił Black Mountain. Zdziwiony Mouse pyta, czy są pewni, ale oni nawet nie chcą słyszeć sprzeciwu. Za namową innych, Mose ostatecznie postanawia otworzyć rdzeń. Ze skrzyni wypada wiele przydatnych przedmiotów, w tym pierścień siły z rangą magiczną, którego bohater postanawia sprzedać w domu aukcyjnym. Mose zastanawia się, czy 80 zł monet, co przekłada się na 8 tysięcy dolarów. To dobra cena jednak nie może dojść do porozumienia ze sobą, czy wybrał właściwą stawkę. Ostatecznie Mose wystawia pierścień za 80 zł monet i modli się w duchu o to, żeby ktokolwiek złożył jakąś ofertę. Wkrótce Mose znowu znajduje się w pobliskiej tawernie. Zmęczony rzuca się na łóżko i zaczyna rozmyślać o wszystkim, co tego dnia miało miejsce. Zabił bardzo silnego bossa. Zdobył wiele dobrych itemów. A co najważniejsze, poznał swoich pierwszych przyjaciół w grze. A wszystko zaczęło się od zdobytego w losowaniu rzadkiego naszyjnika. Mose powraca do rzeczywistości. Sprawdzając telefon, widzi wiadomość od swojej zmartwionej mamy, która przypomina mu o tym, by się dobrze odżywiał oraz przesyła mu trochę pieniędzy. Sprawdzając swoje konto bankowe, widzi długą listę wydatków, jednak po chwili jego nastrój poprawia duży przypływ gotówki prosto z gry. Przedmioty wystawione na sprzedaż bardzo szybko się sprzedały i Moze w zaledwie jeden dzień zarobił ponad 30 tysięcy dolarów. Zdobycie takiej ilości pieniędzy w Circuit motywuje bohatera do jeszcze większego zaangażowania w grze. Rozplanował swoje wydatki i zakupił specjalny proszek suplementacyjny. Jest to suplement diety na niedobór składników odżywczych, wynikający z niemożliwości jedzenia podczas grania. Działa on tak, że podczas jedzenia w grze maszyna VR uwalnia proszek do organizmu. Mous podczas przeglądania internetu zauważa swój pseudonim na pierwszym miejscu wyszukiwania. Związane jest to z faktem zabicia przez niego bossa. Co za tym idzie jedna z gildi, oferuje aż 500 zł monet za pomoc w znalezieniu bohatera. W internecie pojawiła się również informacja o zabiciu Silboruna przez gildię Dark. Moss czuje się przytłoczony tymi informacjami i faktem, 
że gildie mogą zacząć walczyć o jego rekrutację. Bohater nie chce, by jego wolność w grze została odebrana i postanawia od razu się do niej zalogować. Mos postanawia opuścić Asparagan i poczekać, aż ostatnie wydarzenia ucichną. W międzyczasie postanawia odpowiednio się przygotować na samotną podróż i tworzy zbroję ze skóry Black Mountain, która posiada rangę magiczną i dodaje całkiem sporo bonusów. Dzięki nowemu nabytkowi Moz jest gotowy do wyruszenia w podróż. Odpowiednio dziękuję goblinowi, który przygotował mu zbroję i nareszcie opuszcza miasto. Podczas drogi bohater szybko przekonuje się, że jego wyprawa jednak nie będzie tak łatwa, ponieważ prawie natychmiast gubi drogę. Wtedy zauważa powietrze wydobywające się spod ziemi. Dotyka tego miejsca, by sprawdzić, co to jest i w tym momencie dochodzi do trzęsienia. A po chwili jego oczom ukazuje się wejście do zamkniętej do tej pory ukrytej jaskini. Okazuje się, że Moze przypadkowo jako pierwszy odkrył nowy loch, Black Root Cave. Bohater wykorzystuje przedmiot oświetlający drogę i wchodzi do jaskini. Po dłuższej chwili spędzonej na przemierzaniu pogrążonych w ciemności korytarzy, Mose zaczyna mieć wrażenie, że jaskinia ciągnie się bez końca i zaczyna się delikatnie stresować. W końcu na swojej drodze spotyka podejrzaną kamienną tablicę stojącą na czymś w rodzaju ołtarza. Szybko okazało się, że nie była to wcale zwykła tablica, bo gdy tylko Mous przeczytał wygrawerowane na niej słowa za jego plecami, nie umarli zaczęli powstawać z ziemi. Tablica była obłożona klątwą, której aktywacja ściągnęła uwagę jej martwych strażników. Co gorsza, było ich naprawdę wielu. Rozpoczyna się nierówna walka. Mouse rzuca się na grupę przeciwników, jednak oni zdają się nie mieć końca. W miejsce każdego ściętego przeciwnika pojawia się kilku następnych. Tym razem sytuacja jest naprawdę nieciekawa. Mouse nie posiada doświadczenia walki z mieczem, mimo to jest w stanie odpychać ataki szkieletów wyłącznie dzięki swoim statystykom. Niestety, przewaga liczebna przeciwnika jest miażdżąca i niewiele później Mouse zostaje totalnie osaczony przez rzucające się na niego bez opamiętania szkielety. W tym jednak momencie dochodzi do wybuchu energii. Jest ona wynikiem mocy zgromadzonej dzięki wyjątkowemu ekwipunkowi Mous, ekwipunkowi, który dostarcza mu dużo więcej statystyk niż jego aktualny poziom. To jednak dalej nie koniec i Mose bez zastanowienia rzuca się ponownie w wir walki. Po dłuższej chwili podłoże jaskini zostaje zasłane kośćmi strażników, a Mose jest jedynym trzymającym się dalej na nogach. W tym samym momencie przychodzi powiadomienie i okazuje się, że dzięki długiej i wyczerpującej walce Mose zdobył kolejne dwa poziomy postaci. Radość nie trwa długo. Mose słyszy dziwny dźwięk z przejścia w jaskini i postanawia to na wszelki wypadek sprawdzić. Nie wie dokładnie skąd dobiega dźwięk, ale powoli stara się kierować w jego stronę, ostrożnie poruszając się przez jaskinię. W pewnym momencie, gdy wygląda za jednej ze ścian, dociera do niego przerażający smród – którego źródłem zdają się być leżące wszędzie dookoła zwłoki martwych poszukiwaczy przygód. Niedaleko stąd, w innej części tego samego pomieszczenia, Mous odnajduje kolejną kamienną tablicę, bardzo podobną do tej, na którą natknął się wcześniej. Mous pchany ciekawością, bez zastanowienia postanawia ją przeczytać. Szybko okazuje się, że tajemnicza tablica opowiada pewną historię. Opowiada o nienawiści do imperialnej armii, która dopuściła się podpalenia wioski i wymordowania rodziny autora tekstu. W ramach zemsty autor tekstu Szaman Wioski rzucił klątwę na armię, która uwięziła ich jako szkielety w tej jaskini na wieczność. Tablica różni się od poprzedniej tym, że nie jest pułapką, a zadaniem, które polega na zniszczeniu przeklętego dowódcy dezerterów Giratina, który również został zapieczętowany w jaskini. Jak się okazuje, wypowiedzenie przeklętych słów, śmiertelnik, kość słoniowa, czaszka aktywuje zadanie. Mose bez zastanowienia wypowiada przeklęte słowa wymagane do aktywacji. Natychmiast kości i szczątki rozrzucone po pomieszczeniu zaczynają się formować w ciało potężnego bossa, Giratina. Wypełnia go rządza zemsty za lata, które spędził zapieczętowany. Wystarczyła zwykła obecność nieumarłego, żeby Mose poczuł dogłębny strach przed tym, co przed nim stoi. Giratin spytał, czy Mose jest tym, który go uwolnił wypowiadając przeklęte słowa. Bohater odpowiedział, że to on i mówi, że rozliczy potwora za to, co zrobił z wioską. To nie spodobało się potworowi. Szkielet szybko atakuje z ogromną mocą, która wbija bohatera w ścianę jaskini. Jego siła i furia jest przytłaczająca. Giratin ostrzega Moze, żeby nawet nie spodziewał się, że opuści to miejsce żywy. Potwory imienne to potwory, które posiadają unikatowe imię i są o wiele silniejsze niż zwykłe potwory. Mimo, że Mose doskonale zdawał sobie z tego sprawę, to w najmniejszym stopniu nie spodziewał się, że jeden atak Giratina 
będzie tak potężny, że pozbawi go większości jego paska zdrowia. Na szczęście dzięki zebranym przedmiotom Mous ma wielką zdolność regeneracji. Uzdrowienie się bohatera rozwściecza potwora jeszcze bardziej. Atakuje on jeszcze raz, ale tym razem Mous robi unik i wykonuje skuteczny kontratak, który posyła szkieletowego dowódcę na plecy. Zwykły gracz miałby z czymś takim problemy, jednak w przypadku Moze, który zdobył niesamowite przedmioty, coś takiego jest jak najbardziej wykonalne. Giratini nie dowierza w to, co się stało. Wie, że jego ciało nie jest już ciałem człowieka, ale nie może znieść myśli, że zwykły początkujący sprawia mu takie problemy. Bohater jest dumny z siebie i pewny, że może zwyciężyć, jednak Giratin jest tak samo zmotywowany do wygrania i uwolnienia się od klątwy. Potwór używa jedną ze swoich umiejętności i przyzywa przeklęty miecz jednocześnie podnosząc swój poziom. Można powiedzieć, że walka w tym momencie weszła w kolejną fazę. Giratin wykonuje dwa szybkie cięcia, które zadają naprawdę poważne obrażenia. Nie dając Moze czasu na regenerację, potwór atakuje ponownie w odsłonięte plecy mężczyzny. Przed szybką śmiercią chroni go nowa zbroja, ale sama siła uderzenia sprawia, że Moze turla się po ziemi jak szmaciana lalka, ostatecznie uderzając o ściany. Na szczęście naszyjnik w dalszym ciągu działa i obecna regeneracja zdrowia Moze to 100 punktów na sekundę. Jego maksymalne życie wynosi 300, co oznacza, że wystarczy, że jeśli nie umrze od jednego uderzenia i wytrzyma przynajmniej 3 sekundy, to jego życie powróci do maksymalnej wartości. Wkrótce Mous jest gotowy do dalszej walki. Giratinowi bardzo nie podoba się taki rozwój sytuacji, jak i postawa bezczelnego początkującego. Atakuje raz jeszcze, tym razem mocnym zamachem z góry. Mous ma problem z przyjęciem tak ciężkiego ciosu, ale udaje mu się nieco zmienić jego trajektorię i odskoczyć na bok. Dzięki tej szansie bohater jest w stanie zadać odpowiednio silny cios potworowi, który w końcu zadaje obrażenia. Jednak jeden cios to za mało, i Mos nie przestaje machać mieczem, zadając coraz to więcej obrażeń potworowi. Przyparty do muru Giratin ponownie macha mieczem, jednak tym razem Moze jest już przygotowany i jednym dokładnym cięciem odcina rękę potworowi, a niewiele później znowu posyła go na plecy i przystawia do czaszkowej twarzy ostrze miecza. To nareszcie koniec walki. Giratin jest w szoku, że ktoś jest w stanie go pokonać, byłego miecznika, złotego predatora honorowej imperialnej armii. Uważa, że Moze nie wie nic o mentalności żołnierza, i nie ma prawa nazywać go mordercą. Mówi o tym, że armia nie miała innego wyjścia i musiała zabijać przez brak wsparcia i panujący wśród nich głód. Żołnierze chcieli prosić o pomoc i schronienie w wiosce, ale zostali potraktowani jak złoczyńcy i wypędzeni. Uważa, że mieszkańcy wioski zasłużyli na śmierć. Mouzy jest obrzydzony podejściem byłego żołnierza. Mówi o swojej dwuletniej służbie wobec swojego kraju, Korei Południowej. O tym, że armia ślubuje wierności państwu i ludziom. Wymawiając na głos słowa przysięgi żołnierskiej, Moze zadaje ostateczny cios i w końcu zabija potwora. Kości Giratina rozsypują się w proch, a Moze odchodzi nawet nie obracając się za siebie. I to wcale nie dlatego, że bohaterowie nie patrzą na eksplozję, a dlatego, że był po prostu zażenowany wykrzykiwaniem żołnierskiej przysięgi na głos. Wynikiem pozytywnego starcia jest podniesienie jego poziomu o 6 oraz otrzymanie osiągnięcia, które podnosi jego wszystkie statystyki o dwa punkty. Pojawia się również rdzeń z nagrodą, który wygląda inaczej niż wszystkie, które widział do tej pory. Gdy Moze dotyka rdzeń, ten rozbłyskuje jasnym światłem i wypada z niego masa przeróżnych przedmiotów. Zachwycony Moze natychmiast zaczyna upychać wszystko do swojego ekwipunku, żeby nic nie przegapić. W tym samym momencie zauważa miecz, którego w ich starciu używał Giratin. Jest to miecz o nazwie Sharma i jest jednym z 11 unikalnych mieczy. Do tej pory nikomu nie udało się jeszcze zdobyć przedmiotu z unikalną rangą. Wygląda na to, że Mouse jest pierwszą osobą, której się poszczęściło. Podczas gdy Mouse rozpiera duma z jego zdobyczy, ta zmienia się w ciemną mgłę i wnika w bohatera, co powoduje zdobycie przez niego nowych umiejętności. Przywoływania miecza poprzez wymówienie jego imienia. Mouse postanawia natychmiast przetestować swoją nową umiejętność. Wypowiada na głos imię miecza, pod jego stopami pojawia się krąg przywołania, a po chwili materializuje się sam imponujący miecz szarma. Podczas testowania swojego nowego nabytku Moze staje na coś, co natychmiast przykuwa jego uwagę. Przedmiot okazuje się być pierścieniem, również rangi unikatowej. Pieczeń skorumpowanego miecznika Giratina. Co więcej, służy on do aktywacji ukrytego zadania. Podczas zbierania wszystkich łupów pozostałych po walce ze szkieletowym dowódcą, Mose zauważył, że nastał już dzień. Spędził w tym miejscu już dużo więcej czasu niż mu się wydawało. Po spakowaniu wszystkiego postanowił powrócić do miasta. 
Gracze stacjonujący w mieście Tojko byli bardzo zaskoczeni pojawieniem się wielu nowych, ciekawych przedmiotów na giełdzie. Szczególnie, że wszystkie zostały dodane przez jednego gracza. Gracza już dobrze wszystkim znanego, gracza o Niku Moss, który zdobył już popularność podczas rajdu troli. Największą uwagę przyciąga Księga Umiejętności Szybkiego Leczenia. Moze przebywając w Centralnym Komitecie Handlowym, dowiaduje się, że udało mu się zarobić ponad 8 tysięcy złota ze sprzedaży przedmiotów. Wydaje mu się nierealne to, jakie ma szczęście, że udało mu się zarobić 800 tysięcy dolarów podczas podboju jednego lochu, który zresztą odkrył całkowicie przez przypadek. Koło złota leżą srebrne monety, które okazują się być żetonami Ormachona. Jeden taki żeton posiada wartość 1000 sztuk złota i jako przedmiot posiada rangę magiczną, co w tym świecie jest dość rzadkie. Goblin, pracownik komitetu, ostrzega również Mosa, żeby uważał, ponieważ wszyscy w mieście próbują go zidentyfikować. Chcą wiedzieć, kim jest ten sławny, tajemniczy Mose i skąd ma tyle ciekawych przedmiotów na sprzedaż. Bohater musi być wyjątkowo ostrożny ze względu na mroczną gildię, w której skład wchodzą najgorsi gracze, złodzieje, porywacze i mordercy. Moze przechadzając się wieczorem po kryjomu po mieście zauważa, że sytuacja naprawdę jest poważna. Praktycznie każdy człowiek, którego mija, rozmawia na jego temat. Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że zwykły kaptur nie wystarczy, żeby poruszać się niepostrzeżenie, ale szybko wpada na odpowiedni pomysł. By móc lepiej się ukrywać, postanawia zainwestować w opancerzenie, które zakryje go całego. Płatnerz zastanawia się, czy może w ogóle stać na taką zbroję, bo są bardzo drogie. Ale mężczyzna zapewnia go, żeby się nie przejmował, bo pieniądze nie są żadnym problemem. Specjalista ostatecznie wyciąga wspaniałą zbroję, a Mose zdaje sobie sprawę, że nosząc ją bez problemu pozostanie anonimowy. Zbroja kosztuje 200 zł monet, a taki wydatek to w tym momencie tyle co nic i szybko rzuca odpowiednią kwotę na ladę zabierając ze sobą zbroję. Nocą po mieście przechadza się elfia kobieta o imieniu Kea. Zaczepia ją mężczyzna Weyran i proponuje swoją pomoc w misji. Kea zbywa go twierdząc, że nie potrzebuje tak niecierpliwego kompana, szczególnie jeśli jej aktualna misja może potrwać nawet kilka miesięcy. Weyran odgryza się wyśmiewając ją i nazywając pokornym kundlem, na co Kea reaguje szybkim atakiem. Elfka wygrywa potyczkę słowną i odchodzi teleportując się do Astani. Po odejściu Elfki, Weyran wyciąga zwój z obiektem jego misji i okazuje się, że mężczyzna poszukuje gwiazdy Poluruna, którą posiada Moze. Nasz bohater podróżuje ze starszym mężczyzną, którego przypadkowo obronił przed atakiem potwora, a ten w zamian zaoferował mu podwózkę. Podczas drogi rozmawiają o studiach Moze. Starszy pan opowiada również o tym, co spowodowało, że zaczął grać w cirkut. Po zastaniu zwolnionym z pracy otworzył restaurację z kurczakiem, która również upadła, dlatego postanowił spróbować pracy w transporcie w grze. Akurat ten transport jest bardzo ważny, więc gdyby Moss nie interweniował, to sytuacja byłaby bardzo zła. Moss planuje dotrzeć do srebrnej wioski i dopiero tam zdecydować o dalszym kierunku wyprawy. Mężczyzna oferuje się, że zawiezie go do jego kolejnego celu, ponieważ czuje się bezpieczniej, mogąc liczyć na pomoc w obronie przed potworami. Po dotarciu do celu podróży, Mose zauważa, że jego zbroja wymaga naprawy, więc postanawia zająć się tym w pierwszej kolejności. Czekając na swój ekwipunek, zastanawia się, jakie specjalne warunki mogą być wymagane do aktywowania ukrytego zadania, za które odpowiada pierścień zdobyty w walce z Giratinem. Mose szukał poszlak, odkąd zdobył pierścień, ale do tej pory nie udało mu się nic dowiedzieć. W międzyczasie płatnerz skończył naprawiać zbroję. Mose zmierzając, by spotkać się z przewoźnikiem w celu ustalenia kolejnego celu, zauważa tłum ludzi zgromadzony wokół mężczyzny kopiącego innego, kulącego się na ziemi. Wszyscy stojący dookoła ludzie są zakłopotani, jednak nikt nie chce interweniować. Okazuje się, że poniewierany mężczyzna to ten, z którym Mose nie tak dawno podróżował. Jest poniżany ze względu na spóźnienie się z doręczeniem przesyłki, a oprawca jest spadkobiercą klanu wioski. Mieszkańcy są zdegustowani tym zachowaniem i faktem, że Zakon Świętych Rycerzy nie reaguje na to w żaden sposób. Bohater wkracza pomiędzy mężczyzn i powstrzymuje agresora. Spadkobierca klanu wioski jest oburzony faktem, że ktoś miał odwagę mu się sprzeciwić. Uważa, że jego status usprawiedliwia jego zachowanie. Po chwili w przypływie złości również atakuje Mose, ale ten robi sprawny unik i oddaje uderzenie, które wbija mężczyznę w ścianę, pozostawiając go nieprzytomnego na ziemi. Mieszkańcy są w szoku, widząc to, co się stało. Nikt nie wierzy w to, że ktoś mógł podnieść rękę na spadkobiercę szefa wioski, który zresztą po chwili pojawia się osobiście na miejscu, 
Zarządca wioski, Morik, jest zdenerwowany faktem, jak potraktowany został jego syn i każe swojemu żołnierzowi zabić Mozę. Rycerz zbliża się do Mozę, wyciągając miecz i pytając, jak śmiał uderzyć panicza. Bez zbędnego gadania atakuje naszego bohatera, ale w odpowiedzi Mose przyzywa miecz i z łatwością broni się przed atakiem żołnierza. Mose zadaje silny cios, jednocześnie posyłając rycerza prosto w odzyskującego przytomność syna szefa wioski i oboje tracą przytomność leżąc na ziemi. Szef wioski nie wierzy w to, co widzi i rozkazuje swojemu rycerzowi natychmiast się podnieść, ale bez skutku. Mose zwraca w jego stronę swój miecz i oznajmia, że teraz nadeszła jego kolej. Mieszkańcy wioski, obserwujący całe zajście, szybko uznają Mose za jednego ze świętych rycerzy. Rozpiera ich entuzjazm przez to, że ktoś w końcu stanął w ich obronie i zaczynają się skarżyć na problemy podatkowe, jakie sprawiał zarządca. Mos nie ma pojęcia, kim są święci rycerze, jednak patrząc na reakcję ludzi, postanawia się nie przyznawać do faktu, że nim nie jest i pyta Morika, czy oskarżenia są prawdziwe. Zarządca próbuje się tłumaczyć tym, że przekręty podatkowe były w celu przygotowania się na możliwość panującego głodu, jednak pod naciskiem Moze przyznaje się do swoich przewinień. Wspaniałomyślny rycerz postanawia darować mu życie pod warunkiem, że odda pieniądze mieszkańcom, które wcześniej bezczelnie im odebrał. Okazuje się, że działania szefa wioski były ukrytym zadaniem i na wskutek tej całej sytuacji sława Moze znacznie wzrasta. Zostaje również uruchomione kolejne ukryte zadanie, Wskazówka do rzadkiej klasy, które kieruje Mose do miasta na granicy kontynentu, Falupę. Poczynania bohatera z oddali oglądały dwie zamaskowane postacie, które okazują się być prawdziwymi świętymi rycerzami. Jeden z nich chce ukarać Mose za podszywanie się pod nich, jednak drugi przypomina mu słowa przepowiedni, która mówiła o tym, że dzięki podróżnikom ten świat stanie się lepszy. Poza tym dzięki działaniom Mose, oni sami mają mniej do roboty, więc wyświadczył im przysługę. Nie wiedzą, kim jest mężczyzna w zbroi, ale podejrzewają, że to słynny poszukiwacz przygód Mose. Obydwoje ostatecznie decydują się, póki co, tylko obserwować bohatera. Mose po kilku dniach spędzonych w mieście Falupę nie wie, co dalej robić. Nie udało mu się odkryć żadnej nowej wskazówki. Jest tak mało informacji o ukrytych klasach, że bohater nie był w stanie się niczego dowiedzieć nawet w punkcie informacyjnym gildii. Co nie jest wcale dziwne, bo ukryte klasy są znacznie silniejsze niż standardowe, a jego quest wiąże się właśnie z odblokowaniem jednej z nich. Mose w mieście zauważa po raz pierwszy elfy. Nie spodziewał się, że zobaczy je w falupę. Zapatrzony na postacie zostaje potrącony przez zdenerwowanego, biegnącego mężczyznę, który odwraca się krzycząc, żeby cholerny Mose uważał jak chodzi. W tym momencie dochodzi do wybuchu, który zatrzymuje nieuprzejmego faceta, a przed nim pojawia się inny mężczyzna, oskarżający go o oszustwo. Przykuwa on uwagę Mose a szczególnie jego pierścień, który nosi na jednym z palców. Uciekinier przyparty do muru rzuca się ze sztyletem na przeciwnika, ale zostaje zabity przez tajemniczego mężczyznę tak szybko, że Mose nie udało się nawet zarejestrować ruchu. W tym momencie jego ukryte zadanie zostaje zakończone, a zostaje uruchomione kolejne, rzadka klasa szermierz. Nowe zadanie nakazuje mu porozmawiać z tajemniczym mężczyzną. Tajemniczy mężczyzna porusza się zatopionymi w ciemnościach uliczkami miasta. Moze potajemnie go śledzi. Mając okazję, by przyjrzeć się lepiej jego pierścieniowi, zauważył, że jest on taki sam jak pieczęć Giratina, co przypomniało mu o tym, że potwór wspominał, że był kiedyś szermierzem. Bohater nie sądził, że bieg wydarzeń tak go poprowadzi, czuje się jakby miał naprawdę ogromne szczęście. Podczas gdy bohater był zagubiony w swoich myślach, tajemniczy mężczyzna zniknął z jego pola widzenia i w tym samym momencie pojawił się tuż za nim. Mężczyzna szybko złapał Mozę za szyję, jednocześnie go unieruchamiając, a po chwili wciągnął w ciemną, nieoświetloną uliczkę. Moze zostaje rzucony o ziemię, a przed jego twarzą pobłyskuje ostrze miecza. Mężczyzna pyta go, kim jest i dlaczego go śledzi. Po chwili zwraca uwagę na jego naszyjnik i pyta, gdzie go zdobył. Uważa, że taki przedmiot jest zbyt drogocenny jak na kogoś tak żałosnego jak Moze. Bohater bez wahania odpowiada, że zdobył go w losowaniu. Ale taka odpowiedź nie satysfakcjonuje mężczyzny, który natychmiast atakuje mieczem, zniżając poziom zdrowia Moze poniżej 5%. Mężczyzna nie wierzy bohaterowi, przez co ten musi tłumaczyć mu wszystkie okoliczności zdobycia przedmiotu. Wygląda na to, że szermierz zna mężczyznę, który zajmował się grą losową. Na jego twarzy, na dźwięk dokładnej lokacji, pojawia się uśmiech. Zbity z tropu Maus pyta, kim jest ten człowiek, w międzyczasie odzyskując pełnię zdrowia. Okazuje się, że tajemniczy mężczyzna od naszyjnika jest wyjątkowym przestępcą klasy A, hazardzistą Lairo. Z 
Słysząc to, Mouse nie może uwierzyć, że tak niewinny staruszek był w rzeczywistości kryminalistą. Misją szermierza jest wytropienie Lairo. To dlatego, że przestępca ma informacje o jednej z czterech wielkich tajemnic Asparganu, zniknięcia kawalerii Langerus. Incydent miał miejsce, gdy kawaleria Langerus, kiedyś nazywana najsilniejszym oddziałem kontynentu, zniknęła zaraz po wyruszeniu na wojnę. Później sprawdzono miejsce, w którym zniknęli, ale jedyne, co tam znaleźli, to ruiny, które pojawiły się znikąd. To, co w tym wszystkim najważniejsze, to to, że naszyjnik, w którego posiadaniu jest teraz Mose, niegdyś należał do Poloruna, dowódcy kawalerii Langerus. Bohater wiedział, że to niesamowity przedmiot, ale nie zdawał sobie sprawy, że aż tak. Szermierz po zobaczeniu, jak leczą się rany, Mose upewnił się, że naszyjnik jest prawdziwy. Po chwili wyciąga broń i z uśmiechem na ustach niespodziewanie atakuje bohatera. Zaskoczony Moze krzyczy, pyta go, co wyprawia, ale plan szermierza jest jasny. Skoro Poloruna tutaj nie ma, to wystarczy, że Moze zginie, a naszyjnik powędruje prosto w ręce napastnika. Mężczyzna z uśmiechem na ustach mówi, żeby Moze był dobrym chłopcem i szybko umarł. Szermierz od początku planował zabicie Moze i dlatego właśnie tak łatwo opowiedział mu historię naszyjnika. Ostatecznie martwi nie mają głosu. Moz przywołuje szarmę, jednak tym razem jego przeciwnik jest dużo szybszy i silniejszy i wymierza cios, który zabiera większość jego życia. Mimo to Maus szybko się regeneruje i podnosi gotowy do dalszej walki. Szermierz pyta się go, czy jest nieśmiertelny, ale Maus nie ma pojęcia, o co chodzi. Mężczyzna tłumaczy, że oni zwykle używają słowa użytkownik albo gracz. Właśnie to miał na myśli mówiąc, nieśmiertelny. Ale to nie ma znaczenia, bo Szermierz po prostu planuje go zabijać bez końca, zaraz po tym, jak Moze wróci do żywych. Mimo to Moze nie traci zimnej krwi, bo dobrze wie, że wystarczą jedynie 3 sekundy, żeby odzyskał pełnię zdrowia, ale tajemniczy szermierz wcale nie ma zamiaru czekać. Zadaje potężny cios, który pozbawia Moz prawie całego życia. Zostaje mu zaledwie 3%, a jego świadomość powoli zaczyna zanikać. Nagle pojawia się kolejny nieznajomy mężczyzna, który blokuje ostateczny cios szermierza. Oskarża go, że wyznał sekrety nieśmiertelnemu i oślepiła go chciwość. Uznaje go zdrajcą i na miejscu wydaje wyrok, którym jest natychmiastowa egzekucja. Szermierz bez powodzenia próbuje się tłumaczyć i prosi mistrza Robina o kolejną szansę, lecz to nic nie daje i po chwili zostaje zabity. Zaskoczony Moz nie może uwierzyć, że przybysz zabił tak trudnego przeciwnika z taką łatwością. Co gorsza, mężczyzna planuje również zabić Moze przez to, że ten po prostu dowiedział się zbyt wiele. Bohater czuje się przytłoczony jeszcze potężniejszym przeciwnikiem. Jest w stanie bez żadnego problemu wyczuć przepaść w ich poziomach siły, ale Moze wcale nie ma zamiaru się poddać. W końcu postanowił się zmienić i dać z siebie wszystko, żeby doświadczyć wielu przygód w grze. Moz podnosi się z ziemi, mając świadomość tego, że nawet jeśli zginie i otrzyma karę za śmierć, to i tak musi walczyć z całych sił. Zdziwiony mężczyzna pyta Moze, czy pomimo tak wielkiej różnicy między nimi on i tak postanowił walczyć. Moz podnosi miecz twierdząc, że w obecnej sytuacji musi zrobić wszystko, co może. Robin, zaskoczony taką postawą, stwierdza w myślach, że ludzie z tak silną osobowością są niezwykle rzadcy, nawet wśród szermierzy. W tym samym momencie nieznajomy zauważa na palcu Moze pieczęć szermierza. Łapie bohatera za szyję, podnosi do góry i każe tłumaczyć mu, gdzie ją zdobył. Moze szybko odpowiada, że zdobył ją po pokonaniu Giratina. Robin nie jest w stanie uwierzyć, że ktoś tak słaby pokonał Giratina, ale jednocześnie stwierdza, że w oczach Moze nie widać żadnego kłamstwa. Z historii opowiadanej przez Robina dowiadujemy się, że Giratin kilkaset lat temu był szermierzem, ale dopuścił się zdrady i dołączył do imperialnej armii. W świetle nowych informacji mistrz Robin daje Mouse dwie możliwości. Albo będzie boleśnie umierał za każdym razem, gdy się odrodzi, albo zajmie miejsce martwego mężczyzny i dołączy do szermierzy. Mouse oczywiście bez wahania wybiera drugą opcję. Robin tak szybką decyzję przyjmuje z zaskoczeniem. Co prawda nie wiadomo jeszcze, czy Mouse w ogóle nadaje się do roli szermierza, ale to dobry start. Po chwili Robin uderza Mous prosto w twarz, a ten traci przytomność. Mous budzi się w nowej lokacji o nazwie Sanktuarium. Po jakimś czasie Mouse trenuje walkę mieczem w hali treningowej wraz z elfką, Keom. Mimo szczerych chęci, Mous natychmiast zostaje sprowadzony do defensywy, a dziewczyna z uśmiechem na ustach pyta, czy naprawdę myślał, że jest w stanie w ten sposób ją pokonać. Technika i szybkość elfki są o wiele poziomów lepsze niż u mężczyzny. Nie ma się co dziwić. Ostatecznie Kija jest pierwszym uczniem mistrza Robina. Wykorzystując chwilę nieuwagi, elfka zadaje Mouse ostateczny cios, posyłając go na ziemię. Przy okazji mówi, że wcale nie jest taki zły, ale czeka go jeszcze dużo treningu. 
Moze odcina się, że następnym razem to on zwycięży. Moze po wylogowaniu się rozmawia z mamą, która nie chce przyjąć od niego pieniędzy. Jest podejrzliwa wobec faktu, skąd ten posiada taką kwotę. Ale Moze nie przyznaje się, mówiąc, że to oszczędności. I szybko kończy rozmowę, zastanawiając się, jaki piekielny trening czeka na niego w grze tym razem. Kilka dni temu, po stracie przytomności, Moze obudził się w miejscu, sanktuarium, które jest kryjówką organizacji najemników szermierzy. Członkowie tej organizacji przysięgają wierność Bogu Ostrzy Adiatowi. Szermierze są małą, lecz elitarną grupą, która podejmuje się międzynarodowych misji. Robin, który sprowadził bohatera do tego miejsca, jest jednym z dziesięciu mistrzów. Mouse postanowił potraktować tą szansę jako swoje przeznaczenie i dołączyć do szermierzy, jednak szybko zaczął żałować swojej decyzji, kiedy rozpoczął się wręcz piekielny trening. Obejmowały one nie tylko przygotowanie kondycyjne, siłowe, ale również mnóstwo nudnej teorii. W pewnym momencie Mouse zaczął się zastanawiać, czy to nie te trudne treningi są powodem, przez który ta organizacja jest tak mała i tak elitarna. Jedynym powodem, dzięki któremu bohater nie zrezygnował z szermierzy i gry jest Kea, która towarzyszyła mu przez cały okres treningowy. Mose wybiera się na swoją pierwszą oficjalną misję jako nowo mianowany szermierz. Żegna się z Keą, która życzy mu powodzenia na pierwszej misji i następnie wyrusza do Asparaganu. W nagrodę za ukończenie szkolenia Mose zdobył unikatowy pierścień – Pieczęci Szermierza, który zwiększa obrażenia w walce o 14%. Zadanie klasy S przydzielone bohaterowi – polega na zbadaniu źródła nietypowego zjawiska w najbardziej wysuniętym punkcie na północny wschód Asparganu. Jest nim północna ściana śniegu, a wnioskodawcami misji jest zakon świętych rycerzy. Przechadzając się po mieście, Mose zauważa, że liczba graczy wzrosła. Podsłuchując ich rozmowy zauważa też, że wzrósł również średni poziom graczy. Nagle do uszu Mose dochodzi wołanie o pomoc. W tłumie pojawia się mężczyzna, który mówi, że został okradziony i nie odzyska swojego ekwipunku, dopóki nie przyniesie pieniędzy. Z rozmów zgromadzonych dookoła ludzi wynika, że najprawdopodobniej dopuściła się tego gildia, numer jeden, która składa się tylko z graczy posiadających magiczny ekwipunek. Ta gildia znana jest z przejmowania kontroli nad publicznymi terenami i wyrzucania z nich tych, którzy nie są członkami. Gdzieś w znacznej odległości od miasta grupa ludzi chce wejść do jaskini. Jednak członkowie gildii numer jeden nie pozwalają im na to, mówiąc, że tylko oni mają tam wstęp. W pobliżu jaskini pojawia się również wcześniej okradziony mężczyzna. Tym razem jednak jest z nim Moze, który natychmiast konfrontuje się z bandytami. Bez owijania w bawełnę nazywa ich wszystkich obrzydliwymi śmieciami. Zaraz po tym nawiązuje się walka, a jeden z bandytów atakuje Moze. Ten jednak bez żadnego problemu posyła go na ziemię. Zaskoczeni członkowie gildii wszyscy jednocześnie rzucają się na Moze. Ale mimo, że bohater nawet nie wyciąga broni, dzięki swojej sile i szybkości bez problemu pacyfikuje całą grupę. W końcu na miejscu pojawia się ich kapitan, Suksa. Suksa jest tak zwanym rankerem. Posiada brązową rangę, którą może się pochwalić jedynie 9 tysięcy najlepszych graczy. Podczas gdy Mouse trenował, wiele się zmieniło w grze. Najpopularniejszym tematem stał się system rankingu, w którym miejsca dotychczasowo były przydzielane według popularności, ale pewna gildia informacyjna zaczęła to oficjalnie spisywać. Wściekły Suksa grozi pozostałym, że mają opuścić ten teren, ponieważ jego gildia wykonuje tutaj misję. Mówi też Moze, że ten musi zapłacić za poniżenie jego gildii. Na te słowa bohater uderza kapitana i przywołuje swój miecz, mówiąc, że ma zamiar zniszczyć ich biznes. Pokonanie większości bandytów zajmuje mu zaledwie kilka sekund, a pozostali widząc, co stało się z ich kolegami, natychmiast uciekają. Mouze zadowolony z siebie opuszcza teren i kieruje się na zamówiony wcześniej statek powietrzny. Na statku zaczepia go mężczyzna, który okazuje się również być członkiem szermierzy. Moze wyczuwa od niego potężną aurę i używając umiejętności sprawdzenia statystyk innych graczy, odkrywa, że nieznajomy posiada 91 poziom. Szermierz nazywa się Kaloir i pochodzi z Lousfan. Wspomina o tym, że coś poważnego musiało stać się na północy ze względu na obecność na statku pięciu ważnych osobistości. Mose wraz z nowym towarzyszem postanawia się z nimi zapoznać. Wkrótce trafiają do bogatej i jasnej sali, gdzie znajduje się piątka ludzi, którzy należą do najsilniejszych na całym kontynencie. Arora, Iwon, Ser, Hire i Gon. Przy czym ten ostatni posiada niesamowity 244 poziom. Gon, posiadający najwyższy level i rangę mistrza miecza, zwraca uwagę na Mose, jako że słyszał, że nieśmiertelnemu udało się zostać członkiem organizacji. Mówi się, że tytuł mistrza miecza jest najwyższym celem wszystkich szermierzy. Moze i Kaluar z szacunkiem przedstawiają się mistrzowi, który jest ucieszony widokiem młodych, odważnych szermierzy. 
Spotkanie Gona okazało się być ukrytym osiągnięciem, dzięki któremu siła powiększyła się na stałe o dwa punkty. Mouse jest pod ogromnym wrażeniem, jak silnych ludzi dane mu było spotkać. Nagle z głośników wydobywa się głos kapitana statku, który informuje o zbliżającym się lądowaniu. Gon zarządza, że szczegóły misji omówią później i wszyscy powoli zaczynają opuszczać statek. W tym samym momencie wyskakujące okno informuje Mouse, że ranga zadania właśnie zmieniła się na SS. Po wylądowaniu na miejscu wszyscy zebrani debatują o nowym poziomie misji. Jeśli ranga zadania dalej będzie rosła, jest prawdopodobne, że Mous i Kaluar będą zmuszeni, by zrezygnować z misji, co może być lepszą opcją, bo w przeciwnym wypadku po prostu zginą. Okazuje się, że źródło nadnaturalnego zjawiska i tym samym przedmiot misji zostało odkryte. W trzech różnych miejscach zaobserwowano zniszczenia spowodowane przez czerwone błyskawice. Pierwotnie myślano, że zmiany pogodowe były wynikiem magicznego eksperymentu. Jednak okazuje się, że powodem jest Garnas, jest to potwór klasy katastroficznej, który przybył z nieznanego kontynentu. Jest to imienny smok Garnas. Nagrodą za wykonanie misji jest 50 ormachonowych monet z banku Arantas. Iwon ma również dostać pozwolenie na handel jedzeniem w Asparaganie, a Gon zamiast nagrody chce, żeby pozostali wyrazili zgodę na uczestnictwo w misji dwóch początkujących szermierzy, Moze i jego nowego kompana. Drużyna zatrzymuje się w gospodzie, gdzie gości ich Syrę, członek karawanu szczerości. Póki co czerwone błyskawice ustąpiły, co stwarza dobry moment na atak. Arora zgłasza się na front i blokowanie ataków potwora. Gon decyduje, że on wraz z szermierzami zaatakują od tyłu. Inni również zgłaszają swoje pozycje. Syre rzuci na wszystkich zaklęcie, które pozwoli im się zbliżyć do smoka niepostrzeżenie. Misja w końcu się rozpoczyna. Niebawem cała drużyna wybiera się w góry. Dookoła panuje tak duża śnieżyca, że droga jest ledwo widoczna. Nagle niedaleko Mouse w ziemię uderza błyskawica powstała w wyniku uderzenia smoczych skrzydeł, a jej siła jest zdumiewająca. Kaluar pośpiesza Moza, który został w tyle. Wszyscy się gromadzą i przygotowują do startu. Syre rzuca zaklęcie, które uspokaja otoczenie. Kolejne zaklęcia są rzucane, które dają ulepszenia graczom. Moze czuje niesamowitą energię, która przepływa przez jego ciało i jest pod wrażeniem umiejętności pozostałych. Nagle w oddali rozbrzmiewa odgłos należący do zbliżającego się smoka. Wszyscy przybierają ustalone wcześniej pozycje, a po chwili ogromny smok Garnas pojawia się zaraz za plecami Moze. Smok po pojawieniu się za bohaterem zbiera energię i wydaje z siebie potężny ryk. Moze sparaliżowany nie jest w stanie się ruszyć. Smok przygotowuje się do ataku, a mężczyzna czuje, że zbliża się jego koniec. Garnas zieje ogniem wprost na bohatera. Na szczęście jeden z towarzyszy chroni go przy pomocy swojej tarczy. Iwon wiąże pysk potwora swoim biczem, a wtedy Gon i Hir atakują Smoka prosto w jego pysk. Smok co prawda otrzymuje niewielkie obrażenia, jednak ataki takiego typu na pewno nie są w stanie mu zagrozić. Garnas uwalnia się z uścisku bicza, a drużyna przygotowuje się od razu do kontrataku. Arora używa swojej specjalnej umiejętności i odbija wcześniej zgromadzony w tarczy płomień prosto w potwora. Ten jednak nie pozostaje dłużny i również zieje ogniem. Zakonnicy rzucają zaklęcia wspomagające członków drużyny i osłabiające przeciwnika, dzięki czemu atak tarczownika ostatecznie dosięga celu. Niestety nawet ten atak nie zadaje dużych obrażeń Garnasowi, a Mouse jest pod wrażeniem działania zaklęć, które podniosły poziom towarzysza. Przypomina sobie, że podobna sytuacja miała miejsce podczas walki z Giratinem. Garnas wznosi się w powietrze z zamiarem ataku z wysokości. Iwon próbuje go powstrzymać, wykorzystując swoją umiejętność pnącza, biała róża, ale nawet z podwyższonym poziomem czuje, że nie będzie w stanie długo utrzymać potwora. Zakonnik wznosi się w powietrze, by rzucić zaklęcie, a Moze wraz z Kaluarem ruszają, by zaatakować Smoka, póki ten jest związany. Garnas jednak zauważa ich i bez problemu odpycha bohaterów. Moze jest sfrustrowany faktem, jak ciężko jest mu zaatakować. Gon podchodzi do szermierzy i daje im wskazówki, jak powinni poprawić swoje ataki. Jednak mówi też, że istotą i obowiązkiem szermierza jest rozwinięcie własnej techniki i to jest coś, co muszą osiągnąć na własną rękę. Wraz z tymi słowami wykonuje specjalny atak wymierzony prosto w smoka. Tym razem jest to atak, który znacznie rani Garnasa i potwór z okrzykiem bólu pada na plecy. Gon z podniesionym poziomem znacznie przerasta siłą potwora, co wywiera na moze ogromny podziw. Czuje się, jakby oglądał swój wzór do naśladowania jako szermierz. Mistrz wzywa podopiecznych do ataku, żeby wykorzystać osłabienie smoka, a Mose jest zdeterminowany, by chociaż trochę zaznaczyć swój udział w bitwie. Mose emanuje mocą i skupieniem, na które uwagę zwraca Gon, zauważając w myślach, 
że do organizacji dołączył ktoś z wielkim potencjałem. Most podnosi swój miecz i wymierza smokowi cios. Niestety uderzenie nie daje praktycznie żadnych efektów. Mistrz mówi, by Mose się nie przeciążał, ponieważ dalej nie ma doświadczenia. Po chwili zadaje cios, który poważnie rani Garnasa. Smok wijąc się z bólu ponownie pada na ziemię. Młody szermierz nie może wyjść z podziwu, jak silny jest mistrz szermierzy. W tym samym momencie Hire z powietrza każe wszystkim odsunąć się od smoka. Na niebie pojawia się złote ostrze. Zakonnik prosi o wybaczenie Boga, ale smok musi umrzeć, bo od tego zależy życie wielu innych istnień. Arora szybko zwołuje wszystkich, by skryli się za jego tarczą. Po chwili złoty promień uderza w smoka, dochodzi do ogromnego wybuchu, a sam potwór ostatecznie z przeraźliwym krzykiem umiera. Mous cieszy się z wygranej i nieopodal zauważa rdzeń, który wypadł z bossa i zastanawia się, czy tylko on go widzi, skoro reszta nie jest graczami. Bitwa z Garnasem ostatecznie się zakończyła. Podczas tej misji Mous udało się podnieść poziom aż 25 razy. Arora odszedł jak tylko dostał nagrodę. Iwon zwołała swoich ludzi, by rozebrać ciało smoka i odeszła, gdy miała już dość wartościowych łupów. Hire po raz kolejny dziękuje szermierzom, a z kolei Gon mówi, że samo spotkanie Kaluara i Mosa, młodych i zdolnych szermierzy, jest wystarczającą nagrodą. Bohater jest tym zawstydzony, szczególnie, że czuł presję, mając wrażenie, że Hire pokłada w nim duże nadzieje. W końcu Gon zostaje sam na sam z młodymi szermierzami. Zwraca się do nich ich tytułami, a oni przed nim klękają. Uroczyście żegna się z nimi, mówiąc, że gdy ich miecze dosięgną świata, w którym żyje, przywita ich z otwartymi ramionami. A po tych słowach żegna się i odchodzi przez portal. Kalwar również żegna się z Moze, mówiąc, że ma pewne pilne sprawy. Gdy bohater zostaje sam, postanawia zająć się rdzeniem pozostałym po smoku. Mimo, że czuje, że nic nie zrobił w bitwie, szkoda mu zostawić taką nagrodę. Szczególnie, że zależy mu, żeby stać się dużo silniejszym. Mos kładzie swoje ręce na rdzeniu, a ten emanuje jasnym światłem, ukazując nagrody. Z rdzenia wypada imponująco wyglądająca zbroja i miecz. Bronią okazuje się być stygma Atori, a zbroją wschodzące słońce Atori. Zarówno jedno, jak i drugie niespotykanej dotąd legendarnej jakości. Moze jest w ogromnym szoku po zobaczeniu jakości przedmiotów, które są tak samo niesamowite, jak niesamowity był Garnas. W ten sposób nasz protagonista oficjalnie został pierwszą osobą w grze, która zdobyła legendarne przedmioty. Podczas streamu telewizji z gry mowa o informacji, która pojawiła się wczoraj od gildii informacyjnej. Na wszystkich kontynentach będzie miała miejsce walka rankerów. Dotychczas rankingi przyznawane były tylko na podstawie zarejestrowanych użytkowników. Jednak są plany, by pomiary były znacznie dokładniejsze w przyszłości. Specjalne misje na poziomie międzynarodowym będą przyznawane rankerom na placu Asparaganu. Po tym jak Kicho postanowił stać się silniejszy w grze, Zaczął codziennie biegać, by poprawić swoją kondycję. Kiedy ostatnio wrócił do rzeczywistości po długiej rozgrywce, kręciło mu się w głowie i nie mógł się z powrotem przyzwyczaić do innego otoczenia. Bohater czuje się, jakby to gra była prawdziwą rzeczywistością, a nie na odwrót. Jego postać w grze pozwala mu zarobić znacznie więcej pieniędzy, niż mógłby to zrobić w prawdziwym życiu. Zastanawia się, czy nie powinien traktować gry mniej poważnie i żyć normalnie tak, jak otaczający go ludzie. Jednak szybko zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby nie gra, to nie mógłby pozwolić sobie na beztroskie życie przez brak pieniędzy. Mous skończy niepotrzebne rozważania i postanawia wrócić do gry, gdzie czuje, że jest jego miejsce. Mous załatwia swoje sprawy w mieście przed powrotem do sanktuarium. Sprawdza jeszcze swój ekwipunek i wyjmuje swój nowy legendarny miecz. Jednak gdy trzyma go przez dłuższą chwilę, zaczyna się dziać coś dziwnego. Bohater czuje ból, a potem dochodzi do rozbłysku energii. Maus czuje się przytłoczony energią, jaka teraz przez niego przepływa. Zostaje mu nadana pasywna umiejętność miecza, która sprawia, że automatycznie nauczył się specjalnych technik walki Atori. W tym samym momencie bohater wyczuwa czyjąś obecność za rogiem. Sprawdza to, ale okazuje się, że to tylko inny gracz, który komunikował się z kimś za pomocą kryształowej kuli. Jest to przedmiot, który pozwala porozmawiać z kimś na odległość. Maus przypomina sobie o swoich przyjaciołach z rajdu troli, i postanawia sam zainwestować w kule. Po załatwieniu swoich wszystkich spraw przenosi się do sanktuarium. Bohater znajduje się w porcie lotniczym, gdzie wita go pracownica przystani, którą informuje o swoim celu podróży – Bing Caravan. Mose zostaje poprowadzony przez kobietę na statek. Bohater, gdy dotarł do sanktuarium, zastał wiadomość od swojego mistrza – Robina, mówiącą mu, gdzie ma się udać w następnej kolejności. Na pokładzie czeka na niego Kia, co niezmiernie cieszy bohatera. Została przydzielona im wspólna misja. Po wylądowaniu w Bing Karawanie, 
Moza zmęczony jest długą podróżą. Kea pokazuje mu wieżowiec, w którym handluje się przeróżnymi rzeczami. Bohater jest pod wrażeniem ogromnego budynku. Na powitanie dwójce wychodzi członek gildii informacyjnej Rasel. Wkrótce cała trójka wznosi się windą wieżowca do miejsca zakwaterowania szermierzy. Kia pyta się, czy Rasel jest osobą przysłaną przez mistrza, na co ten odpowiada, że wszelkie szczegóły przekaże im po dotarciu na miejsce. Po zamknięciu drzwi mężczyzna informuje ich, że słowa, które wypowie, mają taką samą wagę jak słowa mistrza Robina. Szermierze natychmiast oddają mu szacunek, a Rasel zaczyna czytać treść misji. Rozkaz musiał zostać nadany w taki sposób ze względu na to, że oboje dostali tę misję w tym samym czasie. Obecnie broń, która nie powinna istnieć i być przekazana komukolwiek, została przemycona do Bing Caravan. Mówi się, że ten przedmiot zostanie wkrótce wystawiony w domu aukcyjnym na najwyższym piętrze wieżowca. Miasto to jest rządzone przez kupców, więc nikt nie ma prawa zabierać siłą przedmiotów zabranych do karawanu. Właśnie dlatego celem misji jest skuteczna licytacja przedmiotu bez względu na koszty. Kea będzie podszywać się pod arystokratkę, Arian Mari, a Moze za jej rycerza eskortującego o imieniu Maxim. Nadchodzi wieczór spotkania towarzyskiego. Sala jest pełna przepychu i bogato wyglądających ludzi. Zostaje zapowiedziana Lady Arian z domu Perif, za którą przebrana jest Kea. Zwraca ona uwagę wszystkich zgromadzonych swoim olśniewającym wyglądem. By wykonać misję z powodzeniem, ta dwójka musi jak najlepiej wtopić się w otoczenie. Wita się z nimi Akazit Won Ram z rodziny Akazit, i proponuje, by z nimi usiedli. Kea grzecznie przyjmuje propozycję i kieruje się za kobietą. Wszyscy dookoła zdają się być czymś rozbawieni, na co zwraca uwagę Moze. Kobieta ze złowieszczym wyrazem twarzy wita ich w rodzinie Ariak, a inne kobiety śmieją się z jej wymowy. Na ten żart poirytowaniem reaguje Moze, ale Kea pozostaje niewzruszona. Akazit przeprasza i tłumaczy się tym, że myślała, że grzeczniej będzie użyć dialektu Perif. Wywodzi się rozmowa o winiarniach prowadzonych przez Perif i jak się okazuje, rodzina Arian też jedną prowadzi. Kobiety drwią z tego i uważają się za lepsze arystokratki przez swoje pochodzenie. Wypominają również fakt półelfiej rasy Arian i to, że elfy są zwykłymi niewolnikami. Wypomniany jest również naszyjnik, który nosi Kea. Jest on odwrócony, przez co sugerowany jest jej brak elegancji. Akadzit rozkazuje swojemu słudze poprawić biżuterię, jednak kiedy ten sięga do szyi kobiety, Mose powstrzymuje go jednocześnie, wykręcając mu rękę i pytając, czy chce pożegnać się ze swoim życiem. Zgromadzone przy stole arystokratki doznają szoku na ten widok. Kea z wyższością wyśmiewa zachowanie arystokracji, a poziom rycerza porównuje do śmiecia. Pomimo obelg w jej stronę chce rozstrzygnąć sprawę jak należy, poprzez rycerski pojedynek, w którym stawką będzie honor. Na te słowa Mose szybko wyciąga swój miecz i staje gotowy do walki. Wieść o pojedynku rozchodzi się po wszystkich zgromadzonych. Orf, rycerz rodziny Akazit, również staje do walki. Mose zwraca uwagę na jego niski poziom, a po chwili bez wysiłku i problemu unika jego ataku. Następnie oddaje cios, a wrogi rycerz bezwładnie pada na ziemię. Zgromadzeni są pod niemałym wrażeniem, a Lady Akazit w poirytowaniu wzywa swojego drugiego rycerza, Longshella, by rozprawił się z problemem. Rycerz porusza się z gracją, po czym szybko atakuje jednak Mose, bez najmniejszych problemów paruje wszystkie ataki. Niedługo po tym Longshell również zostaje pokonany i pada bez siły na ziemię. Po skończonym pojedynku Kea wychodzi naprzód i wyraża swoje rozczarowanie spotkaniami towarzyskimi organizowanymi w tym miejscu. Mówi o swoim niezadowoleniu z powodu braku szacunku i uprzedzeń arystokracji oraz nadziei, że w przyszłości to się zmieni. Podkreśla fakt, że w Bing Caravan spotykają się ludzie wszystkich kultur. Robi to pozytywne wrażenie na zgromadzonych, którzy zaczynają klaskać. W tłumie znajduje się zakapturzona postać, która z daleka obserwuje cały incydent. Ze złowieszczym uśmiechem na twarzy mówi do siebie, że przez cały ten czas czekał na ten moment. Na moment, gdy ponownie spotka się z Moze. Szermierze odpoczywają w swoim apartamencie i rozmawiają o misji. Moze spogląda z zachwytem na towarzyszkę. Jest pod wrażeniem jej wcześniejszej gry aktorskiej. Kobieta opowiada o tym, że naprawdę doświadczyła takiej sytuacji. Kiedyś była niewolnikiem arystokratki, co szokuje Mose. To dzięki temu nauczyła się, jak myśli wyższa klasa. Kia przyznaje się, że wcześniej miała ochotę zabić tych, którzy drwili z jej pochodzenia, jednak teraz jest szermierzem i prowadzi nowe życie. Mose jest przykro z powodu historii przyjaciółki, jednak ta zdaje się tym nie przejmować i pociesza bohatera. Zmienia temat i mówi o tym, że oboje mają dostać dłuższą przerwę po wykonaniu tej misji, więc powinni ją szybko skończyć. 
Szermierze rozmawiają o szczegółach licytacji, jej kwestii finansowej i fakcie, że będą musieli odkryć, jaka organizacja chce zakupić obiekt ich zlecenia. Żeby skutecznie udało im się odkryć, kim jest organizacja, będą musieli podbić cenę jak najwyżej się da. Bohaterowie wchodzą do domu aukcyjnego. Eden. Aukcjoner wita wszystkich zgromadzonych, zapowiadając przedmioty cenniejsze od złota. Opowiada o sekretnych relikwiach i zachwycających skarbach. Wkrótce rozpoczyna się aukcja. Pierwszym przedmiotem licytacji okazuje się być paznokieć ze wskazującego palca ostatniej księżniczki upadłego kraju, Ezrandel. Na co Moze i Keja reagują z ulgą. Z wyświetlanej wiadomości o przedmiocie Moze dowiaduje się, że nawet samo posiadanie go aktywuje ukryte zadanie. Ceną wywoławczą przedmiotu są trzy tokeny, a uczestnicy giełdy szybko zaczynają ją podbijać. Ostateczną ceną zostaje 17 tokenów i przedmiot zostaje sprzedany. Mose jest zmęczony atmosferą panującą na sali, na co Kea każe mu się pozbierać, mówiąc, że przecież nawet jeszcze tak naprawdę nie zaczęli. Zapowiedziany zostaje drugi przedmiot, jest nim Rapsodia numer 7, utwór najlepszego i zarazem najgorszego genialnego muzyka zwanego Szalonym Muzykiem. Wyskakujące okno powiązane z przedmiotem jest czarne, co odróżnia je od wszystkich, które do tej pory widział Moze. Wygląda na to, że nie jest to zwykły przedmiot. Cena wywoławcza to cztery tokeny i tym razem również zaczyna rosnąć w szaleńczym tempie. Gdy cena osiąga 9 tokenów, Kija bez zawahania podbija ją do 25. Jednak w ostatniej chwili ktoś zgłasza 50 tokenów. Wszyscy są w szoku, a Mos próbuje rozglądać się po sali, by znaleźć, kto jest na tyle szalony, ale przyjaciółka każe mu się nie ruszać i podbija cenę do 75 tokenów. Moze zwraca uwagę na fakt, że wyszła poza budżet, jednak elfce chodzi raczej o reakcję rywala. Nagle od nieznajomego pada oferta 100 tokenów. Szermierze są zadowoleni z wyniku ich podstępu. Gdy Moze wstaje, by złapać osobę, która wygrała licytację, nagle zastyga w bezruchu. Stoi bowiem przed nim mężczyzna odpowiedzialny za grę losową, w której zdobył naszyjnik, poszukiwany przestępca klasy A, hazardista Lairo. Mężczyzna ucieka, ale szermierze doganiają go i zastawiają mu drogę. Lairo jest pod wrażeniem, że Moze tak za wzięcie go szukał. Mówi, że spodziewał się, że ten do niego przyjdzie i uwalnia przerażającą magiczną aurę. Moze kieruje słowa do przyjaciółki i każe jej uważać. Przez to, że elfka nie jest graczem, jest nieświadoma tego, jak silny jest ich przeciwnik. Przestępca jest przerażającym potworem. Kea pyta się przyjaciela, czy ten zna mężczyznę, na co on odpowiada, że raz kupił coś u niego w Lindurak. Wydaje mu się jednak bardzo dziwne, że podejrzany mężczyzna dalej go pamięta. Lairo nagle przybliża się do Mouze, mówiąc, że oczywiście, że pamięta tak niesamowite spotkanie. Bohater jest przerażony prędkością mężczyzny i zanim dał radę jakoś zareagować, Kea rzuca się pomiędzy nich. Mówi, że nie rozumie sytuacji, ale nie może bezczynnie stać i jako szermierz odkryje jego tajemnicę. Rzuca się do ataku. Lairo jednak bez problemu robi unik i kompletnie ignoruje dziewczynę. Ponownie zbliża się do Moze, mówi, że musi z nim porozmawiać i pstryknięciem palców rzuca zaklęcie. Zaklęcie rzucone przez Lairo sprawiło, że stali się niewidoczni. Lairo chce porozmawiać z Mose na osobności. Mówi, że nieśmiertelnik go zaskoczył, a jego szaleńcza natura wychodzi na jaw. Zaczyna się fanatycznie śmiać. Mose jest przerażony. A przestępca zaczyna opowiadać, że przed Mose wybrał on tysiąc nieśmiertelnych, ale żaden z nich nie wykorzystał przedmiotów, które im wręczył, tak jak powinien. Zwykle po prostu sprzedawali je bez zastanowienia. Z powodu wyjątkowości Mose, Lairo musiał zmienić swoje plany tylko i wyłącznie pod niego. Przyznaje się, że wszystkie rzeczy, które do tej pory spotkały Mose i pozwoliły mu tak daleko zajść, były jego sprawką i częścią jego planu. Bohater jest w szoku. Nie może przyswoić faktu, że to wszystko nie było jedynie zwykłym szczęściem. Oszołomiony Mose pada na ziemię i pyta się dlaczego. Przestępca odpowiada, że to dlatego, bo chce, by ten świat został podbity przez nieśmiertelnych. Przekonuje bohatera, by ten oddał się swojej złości i użył swojej mocy do zniszczenia Imperium. Leiro chce, żeby Mose zemścił się na obrzydliwych imperialistach za jego rodzinę, na imperialistach, którzy wszystko mu zabrali. Mose reaguje na słowa o zemście, a Lairo dalej próbuje go podsycić do działania. Mos myśli o elfce i o tym, czy ich spotkanie również było tylko częścią planu Lairo, jednak szybko dochodzi do wniosku, że to on sam decyduje o swojej drodze. Mówi o tym Lairo, o tym, że sam zdecydował zostać szermierzem i sam znosił ból treningów. Mimo to dziękuję mu za ofiarowanie mu naszyjnika, który go uratował i właśnie dlatego decyduje, że teraz jest jego pora, by pomóc mężczyźnie się zmienić. Lairo jest w szoku. Aktywuje się nowe zadanie polegające na pokonaniu Lairo. 
Mouse rusza do ataku i po zranieniu mężczyzny zaczyna wyłaniać się z niego złowroga czarna aura. Jest to żal Lairo, który tak naprawdę jest jego mocą. Przestępca mówi, że może ofiarować taką siłę również Mouse, jeśli ten tego zechce. Daje mu ostatnią szansę i każe dokonać wyboru. Mouse stanowczo odmawia propozycji Lairo. Strasznie go to rozwściecza. Nie może zrozumieć tej decyzji, skoro dzięki niemu mógłby mieć wszystko, czego tylko zapragnie. Mógłby mieć cały świat. Szermierz jednak ani trochę nie jest zainteresowany takimi rzeczami. Przestępca postanawia, że w takim razie musi zabić bohatera. Mouse zdaje sobie sprawę, że znalazł się w trudnej sytuacji i walka wcale nie będzie łatwa. Obaj mężczyźni nawzajem parują swoje ataki. Lairo mówi o tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją ludzie, którzy widzą inne rzeczy od nich i cieszą się rzeczami, którymi oni nie mogą. Wie, że istnieje inny świat, z którego pochodzi Mouse i poznał go za cenę sprzedania ciała i duszy. Przeciwnik zadaje coraz bardziej agresywne ataki. Mówi o tym, że wie, że ludzie przybywają do tego świata w poszukiwaniu rozrywki, więc mu ją zapewni. Ataki fizyczne, jak i słowne, nadchodzą ze wszystkich stron, ale Moze się przed nimi nie ugina. Lairo nie rozumie, dlaczego gracz nie chce przyjąć jego propozycji, skoro przyszedł tutaj tylko się zabawić i nie powinno go obchodzić to, co się stanie z tym światem. Mouse zgadza się z nim i mówi, że przybył do tego świata jedynie zarabiać pieniądze, a stał się silny i zdobył masę doświadczenia właśnie dzięki Lairo. Jednak podczas podróży odkrył, że ten świat jest bardzo piękny. Wszystkie miejsca, które dane mu było odwiedzić, sprawiały, że jego serce mocniej biło. Wyraża swoją wdzięczność wobec Lairo i zrozumienie jego sytuacji, co wzbudza w mężczyźnie nadzieję. Jednak Mous jeszcze raz odmawia zniszczenia tego świata. Jego zdaniem, mimo że dowiedział się tego wszystkiego, to wydaje mu się, że Lairo tak naprawdę nie chce unicestwienia tego miejsca. Mouse mówi, że ma zamiar zabrać jego ból i nieść jego brzemię, co rozśmiesza Lairo. Uważa, że Mouse nie ma żadnego prawa sugerować mu, czego on tak naprawdę chce. Przestępca postanawia od razu zabić szermierza, skoro ten nie ma zamiaru go słuchać. Ataki Lairo są skuteczne, a Mouse szybko traci zdrowie. Przeciwnik jest zdeterminowany, by pokazać swoją chęć zemsty, a zdrowie bohatera zaczyna niebezpiecznie spadać. Mouse zdaje sobie sprawę, że w tej sytuacji nigdy nie dotrze do Lairo przy pomocy słów, ale jeśli teraz go nie powstrzyma, to ten już zawsze będzie pogrążony w kręgu zemsty. Kiedy próbuje wymyślić, co zrobić jego miecz, zaczyna emanować jasnym światłem. Zostaje aktywowany efekt piętno Atorii za zabicie stu potworów oraz odblokowana nowa umiejętność. Katastrofalny płomień, burza słoneczna. Ciało Mouse zaczyna poruszać się samo i podczas wbicia miecza w ziemię dookoła Rozchodzą się płomienie, które spowijają przeciwnika, zamykając go w ogromnym wirze ognia. Lairo przypomina sobie swoją żonę i dzieci, które zostały zamordowane. Swoją zemstę, gdzie zabił człowieka na oczach niewinnego dziecka oraz swoje wyrzuty sumienia, które starał się uciszyć, obwiniając Imperium. Lairo ostatecznie przyznaje się do swojego błędu i na łożu śmierci ostatecznie dziękuje Mous za powstrzymanie go i za zbawienie. Żegna się z nim, a jego ciało rozsypuje się w drobny pył. Zamykając oczy, Mose również dziękuję mu za szansę, którą od niego dostał. Zaklęcie zasłony znika, a do płaczącego Mose podbiega zmartwiona Kea. Bohater nabywa nową cechę. Szczęśliwy, rujnujący. Po powrocie z misji, Mose ogląda swój nowy nabytek. Jego nowy tytuł dał mu dwie nowe umiejętności. Szczęśliwa ruina, który pozwala zmieniać przedmioty w rdzenie oraz miks rujnującego, który pozwala łączyć i przechowywać rdzenie. Lairo rozdawał przedmioty zapewne dzięki tej umiejętności. Jest to dziedzictwo, które przekazał Mose, więc to teraz on musi dopilnować, żeby historia przestępcy nigdy już się nie powtórzyła. Dzięki poznaniu Lairo, Mose nauczył się, że nawet NPC w grze posiadają uczucia i również są ludźmi. Są inni niż postacie, które odzywają się tylko tak, jak zostały zaprogramowane. Nazywanie więc Circuit jedynie grą może być błędne. Może lepiej byłoby popatrzeć na to, jak na całkiem inny nowy świat. Do bohatera podchodzi Kea pytając, czy wszystko w porządku, oraz co ma zamiar robić podczas wakacji. Mouse nie ma żadnych planów, za to elfka planuje odwiedzić swoje rodzinne miasto, małą wioskę w Azarus. Mose mówi, że też by chętnie je odwiedził w przyszłości, a przyjaciółka z uśmiechem odpowiada mu, że może to zrobić, kiedy tylko zechce. Jakiś czas później, po stolicy Asparaganie, przechadza się Mose, który nie czuje się za dobrze. Postanawia zrobić sobie przerwę przed kolejną misją, a wtedy zaczyna dzwonić jego magiczna kula. Gdy odbiera, okazuje się, że dzwoni Sharan. Dawna drużyna spotyka się razem w tawernie. 
Moze zasypywany jest pytaniami o to, co się z nim działo przez cały ten czas, kiedy się nie widzieli. Mówi, że nie wie, od czego zacząć przez to, jak dużo się stało. W takim razie do opowiadania pierwszym zgłasza się najmłodszy, który dumny informuje, że zdobył magiczny przedmiot. Pierścionki, których używa wraz ze swoją dziewczyną. Wszyscy się cieszą i szczerze mu gratulują. Sharon mówi, że ta dziewczyna jest elfką, na co Mose jest w szoku, bo po raz pierwszy słyszy o związku gracza z postacią z gry. Mimo, że Mose już zrozumiał, że postacie w grze nie różnią się od prawdziwych ludzi. W tej grze ludzie spełniają swoje marzenia, ale bohatera mimo to zaskoczyły słowa Gila. To musi oznaczać, że w dalszym ciągu jeszcze tego nie rozumie. Gil zwraca się do Mose i pyta się, czy mógłby się do niego zwracać nieformalnie i dziękuję mu za to, że dzięki niemu mógł się wzbogacić podczas rajdu troli i zapłacić za swoje studia. Dzięki temu też udało mu się zacząć znacznie więcej zarabiać. Mose mówi, że to nieprawda, bo gdyby chłopaka nie było w drużynie, to sam znalazłby się w dużo bardziej niebezpiecznej sytuacji. Sharan mówi, że Mose jest powodem, dzięki któremu drużyna się czasem gromadzi, bo gdyby nie on, to wszyscy zostaliby wtedy ofiarami przywódcy Gildi Silver. Rozeszły się plotki o graczach, którzy wpadli w tę pułapkę i musieli zrezygnować z gry. Mówią też, że gdyby nie Moze, nie byliby w stanie pokonać wtedy przerażająco silnego bossa. W tym momencie Moze wypełnia wdzięczność wobec Lyro, który dał mu szansę i dzięki temu on teraz może dawać możliwości innym. Sharan chwali się faktem, że rzuciła swoją pracę, ponieważ chciała się skupić bardziej na grze. Chwali się też nową bronią rzadkiej rangi. Moz jest pod wrażeniem szczególnie, że wie, jak ciężko jest zdobyć takie przedmioty. Mose podziwia wysiłek przyjaciół. Porównując się do nich, stara się myśleć, że on też próbował. Jednak od zdobycia gwiazdy Poloruna do teraz z ogromną ilością szczęścia zdobywał znajomości, przedmioty wysokiej rangi i umiejętności dużo łatwiej niż inni. Przeświadczony był o tym, że jego szczęście dalej będzie przy nim trwać nawet bez większego wysiłku z jego strony. Mouse przypomina sobie, że obiecywał, że będzie wkładać wysiłek we wszystko, póki będzie mieć na to szansę. Obiecał sobie, że będzie cieszył się grą tak jak jego przyjaciele. Postanawia, że musi się bardziej skupić na tym, gdzie zaczynał. Proponuje przyjaciołom wspólną misję, wtedy jeszcze nie wiedział, czego wkrótce doświadczą. Po jakimś czasie przerażona drużyna znajduje się w górach i jest otoczona przez grupę potworów nad klifem. Ich zadaniem jest usunięcie szkodliwych kolonii zwierząt w kopalniach Demund. Żeby zrozumieć, co się stało, musimy cofnąć się w czasie. Drużyna podróżuje karocą przez góry i rozmawia o zadaniu, które polega na wybiciu kolonii komuców, których dalsze rozprzestrzenianie się może grozić zawaleniem się kopalni. Mous pyta się, czy ktoś wie coś o tych potworach. Gil znalazł w książce informację, że jest to gatunek należący do rodziny potworów głębokich gór i żyje w stadach, które składają się z około tuzina. Zadanie polega na wybiciu całej kolonii, a zadanie jest oznaczone rangą wiwerny, co oznacza, że może być ich nawet więcej niż 500, co oczywiście stresuje Gila. Moze stwierdza, że w takim razie musi być ktoś, kto im przewodzi, więc powinni się skupić na zabiciu lidera. Tarczownik się z nim zgadza, zaznaczając, że lider zazwyczaj znajduje się na tyłach, oglądając walkę, więc żeby do niego dotrzeć, potrzebują zawczasu zająć korzystny teren. Drużyna rozdziela swoje zadania, Sharan uda się w wysokie tereny i poznać topografię kolonii. Gil za pomocą magii będzie wspomagał Moz, a tarczownik skupi się na obronie. Moze jest zdziwiony, że wszystko skupia się na nim. Sharon tłumaczy, że to dlatego, bo jest on głównym czynnikiem ich misji, a Gil podkreśla, że tylko w ten sposób ich plan może się udać. Moze, widząc pełne nadziei i zaufania spojrzenia przyjaciół, stanowczo ogłasza, że jest gotowy i rozumie plan. Drużyna chodzi ścieżkami w górach, kierując się w dół, gdy nagle Sharan ich zatrzymuje, ponieważ usłyszała dziwne dźwięki. Gdy dochodzą do tego miejsca, okazuje się, że tutaj kończy się ścieżka i znajdują się na klifie. Gil trzyma się ściany i ostrzega innych przed upadkiem, gdy nagle zaraz za nim pojawia się potwór. Łuczniczka krzyczy, żeby go ostrzec, a Moze pojawia się i odpiera atak potwora. Tarczownik sprawdza, czy z magiem wszystko w porządku. Wtedy właśnie pojawia się jeszcze więcej potworów. Pojawia się też nowe okno informacyjne zadania o konieczności zabicia 1500 przeciwników i jednego nieznanego potwora. Gil jest przerażony tą ilością, a Sharan każe mu wziąć się w garść i wrócić na swoją pozycję. Atakują go potwory nie pozwalając przejść, ale pomaga mu tarczownik odpychając przeciwników. Potworów jest zbyt dużo, a trudna pozycja graczy uniemożliwia im działanie zgodnie z planem. Gail zwraca uwagę na przyjaciółkę, która została od nich odizolowana, co znacznie utrudnia im pomoc. 
Mouse woła ją, by kierowała się w ich stronę i sam również zaczyna czyścić jej przejście. Dzięki temu Sharon w końcu udaje się dołączyć do reszty drużyny. Potworów jest tak dużo, że ciężko będzie ich zwalczać pojedynczo. Łuczniczka każe wziąć się w garść Gwilowi, jednak ten niebezpodstawnie jest tak przerażony. Plan się nie powiódł, jednak drużyna nie może się poddać w taki sposób i muszą czegoś spróbować. Szczególnie, że muszą chociaż odkryć, kim może być tajemniczy przywódca. Mouse zastanawia się, co może zrobić i wtedy właśnie uruchamia się jego najlepsza umiejętność – piętno Atori. Jednocześnie aktywując katastrofalny płomień – umiejętność burzy słonecznej. Tarczownik mówi, że będzie ich osłaniać, ale przerywa mu szermierz, mówiąc, że to on się tym zajmie. Potwory rzucają się na Mouse, przygniatając go. Tarczownik jest przerażony, czy coś mu się nie stało, ale wtedy dochodzi do wybuchu tak potężnego, że musi się przed nim skryć za tarczą. Jest w szoku, gdy ze szczątków potworów wyłania się Moze. Bohater za jednym razem zabił ponad 400 potworów. Walka toczy się dalej. Płomienie Moze roznoszą się dookoła, a liczba pokonanych potworów szybko rośnie. Pozostali są pod ogromnym wrażeniem siły przyjaciela. Sharan zdawała sobie sprawę z tego, że jest silny, ale nie sądziła, że Moze jest aż tak potężny. Moze pokonuje ponad połowę potworów i sprawdza, co dzieje się z jego kompanami. Teraz wszyscy atakują razem i skutecznie powstrzymują natarcie przeciwników. Bohater przypomina sobie dawne czasy i naprawdę cieszy się walką. Nagle pojawia się komunikat zadania informujący o tym, że dotarli do finałowego bossa. Sharan mówi, żeby spojrzeli w środek hordy. Znajdują tam osobę siedzącą wśród potworów. Tajemniczy nieznajomy podchodzi do nich i odzywa się ucieszony, że widzi człowieka. Mouse pyta się postaci, kim jest, a ta jeszcze bardziej ucieszona nazywa się spadniętą osobą. Bohater nie potrafi zrozumieć, co to ma znaczyć. Postać tłumaczy mu, że to ze względu na garb na plecach. To właśnie przez niego matka, jak jeszcze był dzieckiem, zrzuciła go z klifu. Wszyscy są zszokowani tą historią. Mouse pyta się, czy jest więcej takich osób. Mężczyzna mówi, że tak, ale po chwili dodaje, że wszyscy inni stali się już kośćmi. Opuszczony człowiek zwraca uwagę na to, że grupa wygląda jak jego rodzice i pyta się, kogo oni zamierzają porzucić. Wściekły Gil mówi, że nie są tu po to. Jednak chłopak im nie wierzy i jest urażony faktem, że zabili mu jego przyjaciół. Potwory zajęły się nim, gdy został porzucony, a on nauczył ich, jak wspólnie żyć. Za to mają spełnić jego życzenie, którym jest pozbycie się dziury pod przepaścią. Drużyna próbuje mu wytłumaczyć, że nie może tego zrobić, ponieważ zginie przez to cała wioska. Jednak ten mówi, że to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ z rozkazu króla martwych niepełnosprawnych jest więcej niż ludzi żyjących w wiosce. Okazuje się, że władca wioski szantażuje rodziców dzieci z defektami i rozkazuje im się ich pozbyć pod groźbą śmierci. Bohaterowie są w szoku, słysząc o tak chorej sytuacji. Nie mogą zrozumieć faktu, jak można kazać rodzicom porzucać własne dzieci tylko po to, by sprawić, żeby wioska wyglądała lepiej. Przepełnia ich wściekłość i teraz rozumieją, dlaczego ludzie w wiosce wyglądali dziwnie. Nieznajomy grozi, że jeśli mu przeszkodzą, to się bardzo zdenerwuje. Drużyna bez względu na to, jak wysoka jest nagroda, nie jest zadowolona z tego, jak wygląda sytuacja. Mouse zdaje sobie sprawę, że misja, w której trzeba wybrać, co będzie lepsze, jest nowym doświadczeniem, które doznają jego przyjaciele. Drużyna dyskutuje o tym, co powinni zrobić. Decydują się spróbować przekonać chłopca. Mouse podchodzi do niego i przeprasza za zabicie jego przyjaciół. Tłumaczy, że mimo to nie może zniszczyć wioski, ponieważ przez to jego mama też może zginąć. Obiecuje, że porozmawiają ze złym panem i przypilnują, żeby już nigdy żadne dziecko nie zostało zrzucone. Te słowa cieszą osierocone dziecko, które nie chce, żeby komukolwiek stała się krzywda. Mouse mówi też, że w zamian musi on opuścić to miejsce wraz ze swoimi przyjaciółmi, żeby mógł pomóc innym osamotnionym dzieciom. Sierota zgadza się na to, jeśli Mouse złoży mu obietnicę, co ten bez wahania robi. Szermierz wstaje i oznajmia, że chciałby złożyć propozycję. Po jakimś czasie Mouse znajduje się blisko zamku de Mund i rozmawia poprzez szklaną kulę. Mówi, że ma misję, którą chciałby powierzyć swojemu rozmówcy. Zleceniodawca ma zostać nazwany Maxim. W tym samym czasie w jaskini mężczyzna sprawdza, jak drużyna wywiązała się z zadania. Skoro nie ma śladu po żadnym potworze i zadanie zostało poprawnie wykonane, drużyna dostaje dodatkowe 6000 zł. Przyjaciele postanawiają teraz wybrać się do zamku de Mund. Gil zastanawia się, czy Mouse którego z nimi teraz nie ma, również dobrze sobie radzi. Dwie godziny wcześniej drużyna uzgodniła, że chcą zarówno zemsty na władcy wioski, jak i nagrody. Mouse zasugerował wyjście z tej sytuacji z wykorzystaniem wolności rozgrywki, jaką zapewnia gra. 
Dzięki temu wszystko, co mogą sobie wyobrazić, może się zdarzyć w granicach przepisów gry. Skoro celem zadania było pozbycie się potworów, to dobrowolne opuszczenie kopalni przez nich też się liczy. W takim razie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem szermierza, to uda im się osiągnąć oba cele. Do wioski wjeżdżają dwie zamaskowane postacie, a wśród mieszkańców roznoszą się plotki. Jedna z przybyłych osób wzywa władcę wioski i mówi, że przybyła tu, by zbadać jego złe występki. Tej sytuacji przygląda się zadowolony Mose, a zamaskowaną postacią okazuje się Kia. Pojawia się pewny siebie lord wioski, wyraźnie zaskoczony wizytą szlachetnych gości. Przed drugą postacią na koniu pada mężczyzna proszący o wysłuchanie. Mówi o swojej córce posiadającej najpiękniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widział. Przez to jednak, że nie chciał jej porzucić przez jej niepełnosprawność grożoną mu śmiercią. Mężczyzna osądza, że w takim razie nie musi już szukać dowodów i ściąga kaptur. Mężczyzna okazuje się być członkiem zakonu świętych rycerzy. Pan wioski mówi, że nie ma nikogo bardziej oddanego ojczyźnie niż on i że to dobrzy żołnierze tworzą dobry kraj, a przeklęci od urodzenia nie mają miejsca w tym państwie. Słowa urzędnika wzbudzają rozgoryczenie. Lord tłumaczy swoje działanie tą filozofią i mówi, że polityka tego terytorium nie może być ignorowana. Chyba, że sam cesarz o tym zadecyduje. Zakonnik zwraca jednak uwagę na jeden problem, a mianowicie nie przybył on tutaj, by powstrzymać to, jak traktuje ludzi. Przybył tutaj słysząc plotkę o misji szermierza, zgłoszoną przez gildię informacyjną, a celem tej misji jest zemsta na konkretnym lordzie. Urzędnik jest oburzony faktem, że ktoś śmie chcieć go zranić oraz każe aresztować wszystkich. Hire pyta władcę, co ten śmie robić na jego oczach. Oczach zakonnika służącego Najświętszej. Zgodnie z prawem ustanowionym przez świętą, wszystko to, co powiedział, świadczy przeciwko niemu. Mówi, że ludzie tacy jak on jedynie zatruwają kontynent. Lord zamku dalej próbuje się bronić, co jeszcze bardziej rozwściecza zakonnika. Jednak zaraz się uspokaja, mówiąc, że skoro to nie jest jego misja, to nie będzie się wtrącał. Zszokowany Larry czuje, że dzieje się wokół niego coś dziwnego i zanim zdążył w jakikolwiek sposób zareagować, Kea pozbawia go głowy. Mieszkańcy są w szoku i zaraz zaczynają świętować fakt, że w końcu są wolni. W tym momencie zadanie zostaje ukończone, gdyż ostatnim bossem zadania tak naprawdę był pan wioski. Przyjaciele cieszą się z udanego zadania i faktu, że Moze miał rację. Sharan pokazuje bohaterowi list do niego od opuszczonego dziecka, który znalazła w kopalni. List jest nieudolnie napisany i posiada obrazki. Nadawca dziękuje i pisze, że tak jak obiecał, opuścili kopalnię. Po chwili dodał, że mężczyzna powinien porzucić jakiekolwiek pomysły o ponownym logowaniu się online. Czytanie listu przerywa mu Kea. Prawi mu wyrzuty, jak długą podróż musiała odbyć, żeby dostać się do tego miejsca. Podczas gdy dziewczyna narzeka, Mouse cieszy się na widok przyjaciółki, za którą zdążył się już stęsknić, co ją lekko dezorientuje. Wszyscy spędzają razem czas w tawernie i rozmawiają. Sharan pyta się Kei, jaka relacja łączy ją z Mose, na co ta odpowiada, że są współpracownikami, co sprawia przykrość chłopakowi, który myślał, że będzie uznany za kogoś bardziej specjalnego. Przypomina sobie o podziemiach kopalni, które musi odwiedzić, zanim wyjedzie. Przechadzając się po kopalni, zauważa, że jest dużo czystsza i zastanawia się, czy to przez wykonanie zadania. Gdy dochodzi do miejsca z listu z wody, wyłania się ogromny statek. Przed Mose pojawia się komunikat o tym, że może wykorzystać swoją umiejętność i zmienić statek Władcy Nieba w rdzeń. Mose bez zastanowienia to robi. Pojawia się oślepiający błysk, a następnie w dłoniach bohatera pojawia się niebieski rdzeń. Przedmiot posiada rangę legendarną. Podczas wychodzenia z jaskini Mose spotyka postać, która go zagaduje. Okazuje się nią być Hajre, który jest pod wrażeniem tego, że po raz pierwszy tak często spotyka tego samego nieśmiertelnego. Bohater mówi, że nie spodziewał się, że zakonnik też się pojawi, na co ten odpowiada, że zakon już od jakiegoś czasu przyglądał się wiosce. Mos pyta się, czy ten zamierza wymierzyć sprawiedliwość wobec tego, co Kaja zrobiła, ponieważ według fundamentalnych zasad zakonu jest to grzech. Hire się z nim zgadza, jednak podkreśla fakt, że on również jest człowiekiem. Bohater nie rozumie, a zakonnik tłumaczy, że posiada ogromną nienawiść do tych, którzy kontrolują ludzi poprzez strach i terror, Dlatego chciał okazać wdzięczność Mose. Hajre odchodzi, a szermierz zastanawia się nad jego słowami. Kea po wczorajszym spotkaniu nie czuje się zbyt dobrze przez to, że za dużo wypiła. Jednak cieszy się, że mogła zawrzeć nowe znajomości. Mose również się cieszy, że jego przyjaciele się dogadywali. Przyjaciółka mówi bohaterowi o tym, że lubi graczy, ponieważ oni nie mają uprzedzeń w grze. Nie oceniają jej na podstawie jej rasy. Mówi, że ceni i lubi Mose właśnie za to, a jej słowa poruszają bohatera. 
Szermierze schodzą na posiłek. Przyjaciele pytają się Mouze, co zamierza teraz robić. Odpowiada, że planuje poszukać kolejnego zadania i pyta przyjaciół, czy chcą do niego dołączyć. Drużyna ochoczo się zgadza i od razu jest gotowa na kolejne przygody. Kia podchodzi do Moze i pyta się, gdzie tym razem zamierza się wybrać. Bohater mówi, że nie ma konkretnego celu, na co przyjaciółka wydaje się zasmucona. Mose proponuje, by ta wybrała się razem z nimi, co natychmiast poprawia jej humor. Kia bardzo szybko się zgadza. Grupa przyjaciół podróżuje statkiem, który w jaskini znalazł Moze. Wszyscy są pod wrażeniem transportu i zastanawiają się, skąd szermierz go wziął. Kia zwraca uwagę na elfkę znajdującą się na statku. Bohater mówi, że jest to Elsza, która jest rdzeniem i podstawą tego statku oraz wróżką drzewa. Elsza wita się z nimi i informuje o tym, że bohaterowie za niedługo dotrą do Asparaganu. Po wylądowaniu Kia żartuje, czy Moze nie jest w sekrecie czarodziejem Białej Wieży lub czymś innym. Szermierz zarządza udanie się do gildii informacyjnej, gdzie zauważa duży tłum ludzi. Moze przepycha się przez graczy i dowiaduje się, że wszystkie usługi gildii na wszystkich kontynentach zostają zawieszone. Wszyscy są w szoku, gdy nagle osoba z tłumu woła wszystkich na plac. Na wyświetlonym ekranie widoczne są martwe ciała, co budzi zamieszanie wśród zgromadzonych. Na ekranie pojawia się postać, która mówi, że skutecznie przejęli kontrolę, a gracze nie będą mogli przerwać transmisji. Zwraca się do nieśmiertelnych, mając im za złe wtargnięcie do ich świata, bo nikt im na to nie zezwolił. W furii wymienia swoje żale do graczy i mówi, że nie mają zamiaru się tylko przyglądać temu, jak podbijają ich świat. Pokazuje on egzekucję bezbronnych ludzi, co znacznie porusza mozę. Postać w końcu się przedstawia jako Lidorn, książę Logis i deklaruje wojnę przeciwko nieśmiertelnym, czyli wszystkim graczom. To wydarzenie aktywuje wspólne zadanie rangi S na bardzo dużą skalę. Po wczorajszych wydarzeniach na stronach poświęconych Circuit wybuchła panika. Wiele graczy uznało to za zwykły event, jednak również wielu wyraziło swoje zaniepokojenie. Dużo ludzi też sympatyzowało z Lidornem. Gracze zaczęli szybko szukać partnerów do zadania. Prawie milion graczy zebrało się razem, by pokonać Lidorna. Mouze podróżuje swoim statkiem. Jest zapatrzony w okno, kiedy Kea przynosi mu herbatę. Bohater pyta się przyjaciółki, co myśli o ostatnich wydarzeniach. Kea odpowiada mu, że taki obrót sytuacji ją zaskoczył. Jednak nie poczuła nic szczególnego. Najprawdopodobniej przez to, że od zawsze uczestniczyła w wojnie. Żeby nie zostać porzuconą przez rodziców, stała się ofiarą, aby mogła przetrwać jako niewolnik. Po to, by nie przegrać z ludźmi, którzy przekleli jej krew. Tak skupiona była na dbaniu o swoje bezpieczeństwo, że nie skupiała się na innych wojnach. Mouze po raz kolejny jest przykro z powodu tego, co spotkało przyjaciółkę i natychmiast ją przeprasza. Kaja jednak wcale się tym nie przejmuje. Mówi, że według pewnego czarodzieja ten świat jest w niestabilnym stanie, w którym wiele wymiarów bezustannie się otwiera i zamyka. Każda inna rasa niż ludzie wywodzi się właśnie z tych otwartych przejść, w tym elfy. Moze jest zaskoczony nową informacją. Na początku było wiele wojen, jednak teraz wszystkie cywilizacje doszły do porozumienia. Jednak dyskryminacja do innych ras dalej istnieje. A teraz pojawili się również nieśmiertelni. Gracze sprawiają trochę problemów ze względu na swoją naturę, jednak to właśnie dzięki nim nastąpił postęp cywilizacyjny. Mouze pyta się przyjaciółki, co ona w takim razie myśli o graczach. Kea, tak jak mówiła wcześniej, przypomina, że ich lubi, ponieważ patrzą na nią poprzez pryzmat tego, jaką jest osobą, a nie jej rasy. Jako przykład takiego gracza podaje właśnie Moze. Bohater na te słowa się zawstydza i dziękuję. Elfka zastanawia się, jakby to mogło być, gdyby wszyscy gracze byli tacy jak Mose i jego przyjaciele. Moze uważa, że to przez fakt, że wiele graczy nie rozumie tutejszych ludzi. Tacy jak Lidorn istnieją i że on na pewno też ma swoje powody. Bohater patrzy z żalem na tych, którzy dużo przeszli, jednak nie popiera metod tyrana. Uważa, że w ten sposób nie da się rozwiązać problemów. Dlatego też postanawia, że musi szybko powstrzymać Lidorna. Na polu bitwy pada deszcz, a ziemia usłana jest pokonanymi wojownikami. Jeden mężczyzna, który jest ciężko ranny, jest w szoku, jak cały Legion graczy został natychmiastowo pokonany. Jest przerażony. Uważa za niemożliwe pokonanie kawalerii czarnych gryfów. W wiadomościach podawana jest informacja o tym, że w nowym dużym evencie pierwsza gildia, która wzięła w nim udział, została totalnie rozgromiona. Co gorsza, zaraz po wygranej bitwie książę Lidorn poprowadził swoją kawalerię jeszcze dalej. Informacje poprzez szklaną kulę ogląda Moze wraz z Keą. Mówią o tym, że sytuacja staje się coraz trudniejsza i muszą ruszyć na pomoc. Drużyna razem zastanawia się nad tym, co robić. 
Przyjaciele bohatera decydują się podążać za nim do końca, co go naprawdę szokuje. Drużyna mówi o tym, że zdają sobie sprawę z tego, że są dużo słabsi od Moze. Jednak nie opuszczą go, póki będzie im przewodzić. Decydują o tym, że trzynasta drużyna powinna mieć lidera, a nim powinien być właśnie Moze. Szermierz próbuje im zaprzeczyć, ale widząc aprobatę ze strony Kay, ostatecznie się zgadza. Bierze na siebie odpowiedzialność i prosi o zaufanie przyjaciół. Na polu bitwy panuje ciężka sytuacja. Gracze powoli tracą nadzieję. Wtedy dostają informacje z innego frontu, gdzie również sytuacja jest krytyczna. Żołnierze nie są w stanie dalej walczyć. Gracze decydują się połączyć, a wtedy ponownie nadchodzi wroga kawaleria. Gracze rzucają się do ucieczki, a jeden z nich postanawia kupić reszcie trochę czasu. Od razu zostaje zaatakowany, co zbija go z tropu. W tym samym momencie słychać wypowiedziane zaklęcie, które odpycha wrogą kawalerię. Osoba, która uratowała gracza, każe mu wrócić do pozostałych. Tajemniczym mężczyzną okazuje się być pierwszy gracz, który dostał się do Białej Wieży. Czarodziej z trzecim miejscem w oficjalnym rankingu. Gracz o imieniu Kelion. W namiotach graczy toczą się rozmowy o wojnie. Przywódca jest zirytowany faktem, że wszystkie jego sprzymierzone jednostki zostały pokonane przez tak mały oddział. Kelion mówi, że nie jest to zwykły oddział. I to cud, że i tak przeżyło tyle osób. Jeden z graczy oburza się na te słowa i oskarża maga o brak pomocy. Inny gracz staje w obronie Keliona, a kłótnie przerywa nagły hałas. Oddziały Lidorna w tym momencie zmierzają na siedzibę graczy. Żołnierze rzucają się na swoje pozycje kierowani i pośpieszani przez jednego z graczy. Kelion stoi i przygląda się nacierającym siłom wroga, zastanawiając się, czy to w ogóle możliwe, żeby je pokonać. Lidorn zwraca się do swoich ludzi. Przeprasza, że opuścił swój kraj i honor oraz wyraża wdzięczność, że mimo to oni zdecydowali się za nim podążać. Mówi, że ich lojalności do niego nawet bogini nie mogłaby przeszkodzić. Wspomina o swojej ukochanej, której powierzył duszę, a która zginęła z rąk nieśmiertelnych. Na koniec swojej przemowy wykrzykuje wyznanie wiary czarnych gryfonów i każe swoim żołnierzom rozwinąć swoje skrzydła, na co oni ruszają do ataku. Oddziały na gryfach bez problemu radzą sobie z przeciwnikami. Kelion robi co w jego mocy, by pomóc, jednak jego mana szybko osiąga limit. Mężczyzna boi się, że tym razem odniosą totalną porażkę i zastanawia się, co zrobić. Mag nagle dostaje powiadomienie, że Elsha prosi o tysiąc punktów many. Jest zdziwiony, jak potężna musi być, skoro potrzebuje aż tyle, ale postanawia o tym nie myśleć i postanawia podzielić się maną. W tym samym momencie na niebie pojawia się statek Moze, a wszyscy gracze doznają szoku. Maszyna otwiera swoje działa, a Elsha przygotowuje się do ostrzału. Atakuje i skutecznie rani wroga. Wszyscy gracze są coraz bardziej zaskoczeni. Nie mają pojęcia, kto im pomaga. Ktoś krzyczy, żeby nie zwlekali i wykorzystali sytuację, atakując rozkojarzonego wroga. Ze statku sytuacja ogląda Moze ze swoją drużyną i szykują się do zejścia na dół, by dołączyć do armii graczy. Wchodzą w środek bitwy i od razu atakują. Ciosy są wymieniane. Moze pomagając innym sam zostaje zaatakowany, a z kolei jemu pomaga Kelion. Mag dziękuje im za pomoc, dzięki której uniknęli krytycznej sytuacji. Kelion mówi, że nawet nie marzył o tym, że istnieje gracz z tak ogromnym statkiem i pomaga wstać Moze, który również się przedstawia. Przerywa im Kea, która mówi, że to nie czas na powitania. Szermierz się z nią zgadza, mówiąc, że chętnie porozmawia później. Zaraz po tej krótkiej wymianie zdań obaj mężczyźni wracają do walki. Walka okazuje się znacznie trudniejsza niż zakładał Moze. Każdy z żołnierzy jest wyjątkowo silny. Bohater w takim razie wykorzystuje swoją umiejętność, szermierkę Atori i agresywnie atakuje. Moze dopiero po czasie orientuje się, że wkroczył zbyt głęboko w szeregi wroga i przez to znalazł się w nieciekawej sytuacji. Zderza się plecami z Keą i pyta, czy wszystko z nią w porządku. Mówi jej, żeby się nie martwiła, ponieważ zrobi wszystko, by ją chronić. Kea uśmiecha się na te słowa, po czym mówi, że nie trzeba, ponieważ sama doskonale potrafi o siebie dobrze zadbać. Mówi przyjacielowi, żeby i on zrobił to samo. Szermierz zgadza się z jej słowami i decyduje się zrobić co w jego mocy. Wtedy zwraca uwagę, że stoi przed nim Lidorn. Książę stoi na wysokim klifie. Utrzymują z Moze przez chwilę kontakt wzrokowy, po czym oboje rzucają się do ataku. Bohater powstrzymuje atak przeciwnika, jednak nie jest w stanie długo go utrzymać. Odskakuje i upada na ziemię. Został dotknięty przez ogłuszenie. Kręci mu się w głowie, gdy w tym samym momencie zaraz przed nim pojawia się Lidorn z zamiarem zadania ostatecznego ciosu. Moze zostaje ochroniony tarczą przez swojego przyjaciela, co rozwściecza księcia. Pyta się, jak śmie wchodzić mu w drogę i czy wie, czemu ten ma przydomek biały wilk Logis. 
tłumaczy, że to dlatego, że każdy, kto stanie na jego drodze, zostanie zmiażdżony na śmierć przez jego kieł białego wilka. Wtedy z nieba za tarczownikiem pojawia się miecz i przebija go na wylot. Mose jest przerażony, a mężczyzna cierpi od zadanego ataku. Tarczownik żegna się z przyjacielem, a jego postać powoli znika. Lidorn jest gotowy, by teraz zabić też Mose. Szermierza rozpiera wściekłość, podnosi się, podpierając o swój miecz, który pokryty jest płomieniami. Zostaje aktywowany efekt Atori i słoneczny szał. Jest to ograniczona umiejętność, która aktywuje się tylko przy całym wyposażeniu Atori, przy wymuszonej aktywacji poprzez emocje gniewu. Mose jest gotowy zrobić wszystko, by pokonać przeciwnika. Zamachuje się mieczem i zaczyna się niesamowicie aktywna wymiana ciosów. Umiejętność Mose zabiera jego zdrowie, jednak jego siła i szybkość znacząco wzrasta. Ataki ze strony szermierza stają się coraz bardziej agresywne, a jego siła rośnie. Zauważa to nawet sam Lidorn. Siła i szybkość Mose rośnie po raz kolejny. Mose bierze silny zamach i uderza, co odrzuca przeciwnika naprawdę daleko. Lidorn mówi, że wygląda na to, że nieśmiertelni też wiedzą, jak być wściekłym po śmierci kompana. Mose każe mu się zamknąć. Zostaje zabrane 40% jego zdrowia w zamian za 200 punktów siły i szybkości. Przeciwnicy wymieniają kolejne ciosy. A Lidorn mówi o tym, że przecież jego kompan jest nieśmiertelnym, który wróci do życia. A mimo to Mouse czuje taką wściekłość. Mówi, żeby wyobraził sobie, jaką furię czuł on, kiedy dane było mu doświadczyć wiecznego pożegnania z jego ukochaną. Z tymi słowami książę atakuje z ogromną siłą. Mouse nie dowierza, widząc jak rośnie poziom jego przeciwnika i wróg staje się jeszcze potężniejszy. Lidorn wyzywa nieśmiertelnych i mówi, że są wyjęci spod prawa i nie mają kwalifikacji, by stąpać po tej ziemi. Mówi, by Mouse pogrążył się we własnej śmierci, że jest to kara, na którą go skazuje. Za szermierzem pojawia się ostrze, które zabiło też jego przyjaciela, po czym przebija i jego. Mouse śmiertelnie zraniony natychmiast upada na ziemię. Lidorn mówi, że gracze nie są właścicielami tego świata, więc dlaczego niszczą ich świat według własnego uznania? Zadaje pytanie, dlaczego swoimi brudnymi dłońmi decydują o losie tych, których kocha. Domaga się odpowiedzi od Moze, a wtedy pojawiają się przyjaciele szermierza, by nareszcie mu pomóc. Mouse krzyczy do nich, by uciekali, jednak jest już za późno. Ostrze Lidorna dosięga Gila. Sharan jest przerażona. Lidorn z powagą mówi do Mouse, by poczuł bezsilność, gdy ostrze rewanżuje się na jego ukochanych ludziach. Bohater w rozpaczy krzyczy, by ten przestał, gdy w tym samym momencie ostrze zaczyna wyłaniać się za plecami Sharan. W tej właśnie chwili pojawia się Kelion i ratuje przerażoną dziewczynę. Zarówno wróg, jak i sam Mouse są w szoku, ponieważ Kelion i Sharan zniknęli, a przed ich oczami został tylko sam miecz Lidorna. Walki na polu bitwy dalej się toczą. Kia zabija gryfa, kiedy nagle zaczyna padać deszcz, co utrudni warunki bitwy. Kea zauważa przyjaciela zmagającego się z wrogim przywódcą. Mose krzyczy i prosi Lidorna, żeby to powstrzymał. Ten jest jednak niewzruszony i pyta, co takiego ma powstrzymać. Nazywa graczy hipokrytami, przeklętymi potworami, a złość znowu w nim rośnie. Mówi, że ból, który odczuwa bohater, będąc nieśmiertelnym w tym świecie, jest niczym więcej jak sztuczną emocją. Po chwili dodaje, że parę dni wystarczy, by jego ukochani mogli powrócić do tego świata. Przepełnia go widoczny żal, a Moze jest w coraz większym szoku. Lidorn mówi, że jego ukochana Eine została zabita przez graczy takich jak Mose. Powracali oni bez względu na to, ile razy ich zabijał. Lidorn mówi, że ich ostatnie słowa były o tym, że powinni przestać grać w tę głupią grę. Książę wskazuje na to, jak gracze powierzchownie traktują ten świat. Mous głęboko poruszają te słowa i zauważa rację w tym, co mówi Lidorn. Po upływie określonego czasu umiejętność słonecznego szału zostaje wyłączona. Lidorn go uprzedza i wykrzykuje, że wie, że nie wszyscy gracze są tacy, jednak to zawsze są oni, siejący zamęt bez żadnej odpowiedzialności. Dlatego przybył mając w zamiarze rozwiązać ten problem. Pyta się Mous, czy ten nadal uważa, że ma prawo go powstrzymać. Bohater jest sparaliżowany. Zdaje sobie sprawę z tego, że Lidorn ma rację. Jednak nie może się teraz wycofać. Musi to kontynuować, chociażby z powodu innych, którzy ciągle walczą. On jest jedynym, który może go pokonać. Lidorn rzuca się na Moze w celu ataku, przy tym się odsłaniając, co bohater chce wykorzystać, by go zaatakować. To okazało się być zmyłką, a za Moze po raz kolejny pojawia się widmowe ostrze. Miecz atakuje, a szermierzowi pozostaje jedynie 20% życia. Moze upada, czując, że to może być jego koniec. Wtedy słyszy, jak woła go Kea, która biegnie w jego stronę. Lidorn zwraca uwagę na fakt, że nie jest ona jedną z nieśmiertelnych. Przerażony Mouze, który również dobrze zdaje sobie z tego sprawę, każe przyjaciółce uciekać. 
Lidorn również zwraca się do dziewczyny pytając o ich znajomość i czy byłaby w stanie poświęcić swoje niezastąpione życie na rzecz tego nieśmiertelnego. Mose dalej próbuje powstrzymać przyjaciółkę. Jednak ta odpowiada na zadane pytanie twierdząco mówiąc, że gracz jest w jej sercu kimś cennym. Nawet jeśli ten jest nieśmiertelny, to nie może pozwolić na to, by jego oczy się zamknęły nawet na chwilę. Mówi, że jest gotowa postawić w jego imieniu na szali swoje życie, a inne rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Lidorn nie rozumie postawy Kei. Elfka dodaje, że też nie ocenia tego, co książę planuje osiągnąć. Wyzywa go na pojedynek, który ten przyjmuje. Za dziewczyną niepostrzeżenie pojawia się ostrze, na co Moze zrywa się od razu, rzucając w nie swoją bronią i ratując przyjaciółkę. Lidorn jest w szoku, jak ten śmie dalej się wtrącać. Bohater przywołuje szarmę w momencie, gdy książę się do niego zbliża, a broń pojawiając się przebija Lidorna. Moze jest pewny, że wygrał, jednak książę mówi, że to nie koniec, że jest on iskrą, która podpaliła mały ogień. Lidorn mówi, że wykonał swoje zadanie, a wkrótce inne iskry wskrzeszą płomienie konfliktu. Ostatecznie wraz z tymi słowami umiera. Zadanie zostaje zakończone wraz z pokonaniem głównego celu, a poziom gracza wzrasta. Bohater zdaje się powoli przetwarzać ostatnie zdarzenia, po czym rzuca się do Kay, pytając, dlaczego zrobiła coś takiego. Jest roztrzęsiony i nie wie, co by zrobił, gdyby przyjaciółka umarła. Kea odpowiada, że musiało to zostać uczynione, by pokonać Lidorna i przytula przyjaciela. Maus prosi, by ta już nigdy czegoś takiego nie robiła. Elfka zgadza się z nim i mówi, by teraz pomodlili się o pokój duszy pokonanego. Szermierze trwają w uścisku pośród deszczu. Szokująca historia Lidorna spowodowała wiele zmian w circuit. W Imperium Logis i sąsiednich krajach zaczęły powstawać grupy przeciwko graczom. Byli to ludzie, którzy zebrali się razem, by wykonać wolę Lidorna, a niewinni gracze znowu cierpieli. W międzyczasie Biała Wieża ogłosiła stygmę magii, która pozwala wszystkim zidentyfikować gracza trola. Gildia Informacyjna wyznaczyła nagrodę za takich graczy i zarówno gracze, jak i postacie z gry zaczęli na nich polować. Mouze przegląda wiadomości. Jego statek stał się popularny na różnych stronach, co znacznie utrudniło poruszanie się. Ludzie dalej dyskutują, czy postać Władcy Nieba jest graczem czy postacią z gry, jednak na wszelki wypadek Moze postanawia uważać. Po walce z Lidornem Moze nie czuł się najlepiej. Kia bardzo mu pomogła wrócić do siebie i zaproponowała, by ten odwiedził z nią jej miasto rodzinne. Właśnie dlatego teraz zmierzają do Azarus. Elsha informuje Moze, że przygotowania do jego treningu są zakończone. Ten więc schodzi do sali treningowej, a duch rzuca zaklęcia wzmacniające i ochronne na ściany statku. Szermierz się przygotowuje i przywołuje szarmę do lewej dłoni, a do prawej miecz Lidorna. Jest to jego drugi grawerowany miecz, Korma. Miecz, którym pokonani zostali jego przyjaciele. Ten miecz również posiada rangę legendarną. Dzięki niemu również zdobył nową umiejętność. Oba miecze tworzą razem efekt, który pozwala rzucać ostrzami za pomocą rozkazów. Pozwoli to bohaterowi atakować z odległości. Jest jednak jeden problem. Miecze wyrzucone przez Moze wracają do niego. Łapie szarmę i po chwili również korma jednak niedługo po tym przewraca się. Szermierz nie jest w stanie w pełni kontrolować mieczy. Czuje przez to frustrację. Boi się, że przez to nie będzie w stanie ochronić swoich przyjaciół, mimo że oni pokładają w nim tyle wiary. Boi się, że straci wszystkich, przez co czuje motywację, by stać się jeszcze silniejszym. Wstaje z zamiarem trenowania, dopóki nie uda mu się złapać mieczy. Bohater wychodzi z sali, poobijany i zmęczony treningiem. Zauważa czekającą na niego elfkę. Dziewczyna daje mu ubrania na przebranie. Jest to wysokiej klasy lniana koszula za zarus. Kea mówi, że powinien się umyć i ubrać te ubrania, ponieważ jest to coś, co nosi się w jej rodzinnym mieście. Moss dziękuje i idzie się przyszykować. Cały czas towarzyszą mu myśli o tym, że musi stać się silniejszy, by bronić swoich najbliższych. Dwóch mężczyzn rozmawia w półmroku. Jeden z nich pyta, czy drugi przyniósł tę rzecz, na co ten odpowiada, że tak, zwracając się do pierwszego, dyrektorze. Rzecz została nabyta tego samego dnia i nadal jest ciepła. Dyrektor jest podekscytowany. Trzymając w dłoni małą kulkę, mówi, że jest to powód, przez który nie może przestać grać w Silkit. Mouze jest pod wrażeniem wolnego miasta, Azarus, a w szczególności wielkości budowli w jego centrum. Kia tłumaczy, że Biała Wieża, alchemicy Ruzy i sekretni słudzy Imperium. Wszystkie te organizacje eksperymentowały na tej ziemi bez ograniczeń. Po tych eksperymentach środowisko stało się ohydne. Niemożliwym było, żeby życie się tam rozwijało. Jednak Gajsa, mędrzec elfów, dał błogosławieństwo tej ziemi w zamian za swoją duszę. Właśnie w ten sposób powstało miasto Azarus. 
Moze pyta się, dlaczego miasto nazywane jest wolnym. Kea tłumaczy, że to dlatego, ponieważ nie posiada władcy. Moze pyta się, co się dzieje, gdy ktoś popełni występki. Dziewczyna odpowiada, że wtedy reprezentanci każdej rasy, starszyzna Azarusa, zbierają się na procesie sądowym. Dlatego w tym mieście można wysłuchać wielu różnych opinii. Mose jest zafascynowany. Jakiś czas temu grał w tą grę tylko po to, by móc zarobić. A teraz dane mu było doznać to, na co kompletnie nie zasługiwał. Poznał swoich pierwszych przyjaciół i spróbował gry w zespole. Dołączył do szermierzy i jako Mose zaczął tworzyć ważne relacje z ludźmi. A nawet w finałowej bitwie z Lidornem zadecydował, że będzie bronił tych ludzi. Z zamyślenia wyrywa go Kia, łapie za dłoń i mówi, że muszą ruszać, ponieważ jest jeszcze wiele miejsc, które chce mu pokazać. Mouse, widząc uśmiechniętą przyjaciółkę, przysięga sobie po raz kolejny, że będzie ją za wszelką cenę chronił. Wkrótce przyjaciele znaleźli się w pobliskiej tawernie, zachwycając się nad lokalnymi specjałami. W pewnym momencie Kea zostaje zauważona przez pewnego mężczyznę, który mówi, że dawno się nie widzieli. Dziewczyna ucieszona wita się z nim i przedstawia go jako Lorada, jej starego przyjaciela. Okazuje się, że mężczyzna jest znanym wokalistą, który nigdy nie zapomina dźwięku, który raz usłyszał. Krasnolud jest zawstydzony słowami przyjaciółki i z uśmiechem na ustach wita się z Mouse. Lorad szybko zwraca uwagę na pierścień na palcu Mouse i jest zaskoczony, że ten również jest szermierzem. Zastanawia się, z jaką misją przybyli do Azarus. Kea tłumaczy, że są tutaj na wakacjach, a Krasnolud przeprasza za swoje pytanie. Ale dziewczyna śmieje się i mówi, że go rozumie, ponieważ szermierze zawsze niosą ze sobą jakieś kłopoty. Po chwili Lorat mówi, że właśnie dlatego myślał, że Kea jest tu po to, żeby zbadać ten incydent. Zaskoczona Kea, nie wiedząc o co chodzi, pyta się, jaki incydent ma na myśli, a po chwili Lorat wyciąga z kieszeni małą kulkę zawiniętą w kawałek papieru. Okazuje się, że jest to nowy narkotyk od niedawna dostępny na rynku. Specyfik nazywa się Vanetic i jest wchłaniany przez skórę. Krasnolud wyjaśnia, że bardzo łatwo jest go zdobyć w Azarus, a nawet dzieci nie miałyby z tym najmniejszego problemu. Zaskoczona Kea zastanawia się, dlaczego narkotyk jest tak łatwy do zdobycia, bo starszyzna Azarus stanowczo zabrania handlowania takimi substancjami. Lorat tłumaczy, że wiele graczy zgromadziło się w Azarus, a samo miasto bardzo się rozwinęło dzięki fabrykom, które zbudowali. Na początku wszystko było dobrze, ale nawet nie wiadomo, kiedy w każdym barze zaczął być sprzedawany ten narkotyk. W momencie, gdy Lorat ma już powiedzieć, kim są ludzie, którzy go sprzedają, do lokalu wchodzi podejrzana grupa mężczyzn. Zaskoczony krasnolud na sekundę milknie, a po chwili patrząc w stronę mężczyzn dodaje, że to właśnie oni zajmują się dystrybucją narkotyku. Mężczyźni są graczami i należą do jednej gildii. W swojej fabryce produkują różnego rodzaju lecznicze eliksiry, ale Lorat podejrzewa, że to prawdopodobnie właśnie tam wytwarzają również narkotyk. Mouse zwraca szczególną uwagę na to, że dealerzy są graczami. Po chwili Kea pyta o nazwę ich gildii. Lorat zdradza, że gildia nazywa się Artyści Podrywu. W siedzibie gildii toczy się impreza pełna pijanych ludzi. Z dyrektorem rozmawia sługa, informując go o tym, że obecnie dysponują trzema półelfkami i sześcioma lympusami. Dyrektora rozwściecza ilość półelfek. Przypomina, że mówił, że potrzebuje ich całą piątkę. Inny członek gildii uspokaja mężczyznę, mówiąc, że elfki, które są dostępne na tę noc, pochodzą z Walum. Dyrektor zgadza się, że pół elfki z Walum są niesamowite. Mężczyzna oblizuje usta i w końcu każe je przyprowadzić i nie zrobić im przy tym najmniejszej krzywdy. W tym samym momencie w pomieszczeniu pojawia się również wcześniej poznany dealer. Mężczyzna pyta dyrektora, czy podjął już ostateczną decyzję. Po chwili dodaje, że widział wczoraj w barze coś interesującego, a mianowicie pół elfkę w towarzystwie dziwnego gracza. Mężczyzna wyciąga z kieszeni zdjęcie, a dyrektor reaguje na to, co widzi z wielką ekscytacją. Mówi, że to jest dokładnie to, czego chciał. Rozkazuje przyprowadzić pół elfkę jak najszybciej, śmiejąc się przy tym jak szalony zboczeniec. Na zdjęciu widnieje uśmiechnięta Kea. Wstał nowy dzień. Szermierze znajdują się w swoim tymczasowym lokum. Kea podaje Mouse posiłek przygotowany według przepisu z Azarus. Zaskoczony Mouse nie może uwierzyć, że Kea przygotowała go własnoręcznie. Mouse zajada się zachwycony kuchnią przyjaciółki, a ta cieszy się, że udało jej się trafić w jego gusta. Po chwili Kea informuje mężczyznę, że później przyjdą jej przyjaciółki, Sheira i Farah, które bardzo chciała przedstawić Mouse. W tym samym momencie drzwi się otwierają, a do pomieszczenia z okrzykiem na ustach wbiega Lorad wzywając szermierzy. Zaskoczony Mouse wypluwa ostatni kęs posiłku prosto na dziewczynę, która nie jest z tego faktu zbytnio zadowolona. 
Mouse pyta, co się stało, a krasnolud informuje, że mają bardzo duży problem i muszą natychmiast gdzieś iść. Akcja przenosi się do szpitala. W środku panuje duże zamieszanie z powodu zatrucia. Szermierze są w szoku, widząc, co się dzieje, szczególnie Kea. Dziewczyna w szpitalu widzi swoje przyjaciółki. Fara leży na jednym z łóżek, krzycząc głośno i błagając o narkotyk, a przy niej klęczy zrozpaczona szejra. Kobieta jest w opłakanym stanie. Błaga o narkotyk jednocześnie drapiąc się po całym ciele. Coś przykuwa uwagę Mouse. Są to dziwne symptomy znajdujące się na szyi i karku dziewczyny. Zrozpaczona Kea prosi, by Lorad wytłumaczył jej, co się dzieje. Krasnolud tłumaczy, że dziewczyny zostały zmuszone do zażycia narkotyku przez dealerów. Na jego słowa zaskoczeni szermierze doznają szoku. Mouse przypomina sobie twarze mężczyzn, których spotkali w tawernie. W tym samym momencie ciszę wywołaną słowami Lorada przerywa jeszcze głośniejszy krzyk błagającej o narkotyki dziewczyny. Mouse jest wściekły z powodu bestialskiego zachowania gildii. Nie dość, że przemycili narkotyki do miasta, to jeszcze siłą zmusili przyjaciółki elfki do ich przyjmowania. Mężczyzna zwraca się do zapłakanej dziewczyny. Z przerażającą miną na twarzy mówi jej, że ma zamiar zniszczyć tych, którzy są za to wszystko odpowiedzialni. Kia pyta, czy mężczyzna przysięga na imię bogini, a zdeterminowany Mouse bez wahania to robi. Mniej więcej w tym czasie mistrz Cyrkit. Największa społeczność online była zajęta dwoma incydentami. Pierwszym byli poszukiwacze, czyli drużyna eksploracyjna ufundowana przez gildię informacyjną, która nareszcie znalazła święty skarb po długich dziewięciu miesiącach poszukiwań. Skarbem było oko nowej ludzkości, skamieniałość po ortupusie, olbrzymie, który w przeszłości nazywany był wielkim prorokiem. To odkrycie ujawniło, że nowym gatunkiem, którego przybycie do tego świata przewidział ortopus, byli właśnie wszyscy gracze. Z kolei drugim głośnym tematem był Vanetic, bardzo silny narkotyk, który jeśli nie zostanie zażyty ponownie w ciągu 24 godzin od pierwszej dawki, to wywoła silne zatrucie, któremu towarzyszą niebezpieczne następstwa. Zatrucie narkotykiem może prowadzić nawet do śmierci i nie ma na nie żadnego antidotum. Efekt zatrucia mógł zostać usunięty tylko przez wysokiej klasy alchemików lub magów znających pewne specjalne zaklęcie. Jednak większość alchemików należała już do gildii albo byli sponsorowani przez fabryki, a przez to zatrudnienie nawet jednego z nich było bardzo drogie. Co więcej, magów było też ciężko znaleźć z uwagi na to, że jest ich po prostu mało. Przez to, że tak trudno jest poradzić sobie z efektami zatrucia, to wszystkie ofiary narkotyku szybko stawały się jego niewolnikami. Jest późny wieczór. Akcja przenosi się do jednego z klubów. Na schodach przed wejściem do klubu pojawiają się szermierze. Dostali informację o lokacji tego miejsca od Lorada. Krasnolud opowiedział wcześniej przyjaciółce o tym, jak Szejra i Fara dostały zaproszenie do języka trolla. Tak brzmiała nazwa tego klubu. Zbliżały się ich urodziny, a miejsce miało odwiedzić ich ulubiony bard, więc naprawdę bardzo je to ucieszyło. Lorad obwiniał się za niepowstrzymanie dziewczyn, a Kea, słuchając jego wyjaśnień, walczyła z wewnętrzną rządzą mordu. Wracamy do teraźniejszości. Dziewczyna dziękuje przyjacielowi za to, że postanowił pójść razem z nią. Kea ostrzega Mouse, że ma zamiar porozrywać ciała wrogów na strzępy, nawet jeśli będzie musiała sprzedać swoją duszę diabłu. Jednak Mouse mówi, że też nie ma zamiaru się powstrzymywać. To właśnie przez takich ludzi tworzą się historie takie jak nieszczęście Lidorna. Szermierze postanawiają przejść do działania. Jednak gdy tylko podchodzą pod wejście, zostają zatrzymani przez ochroniarzy. Okazuje się, że cały budynek został wynajęty przez bardzo ważnego gościa i nikt nie może tak po prostu wejść do środka. Jednak półelfy, takie jak Kea, są wyjątkiem i mogą korzystać ze wszystkich usług za darmo, a to również za sprawą specjalnego ważnego gościa. Mouse nie chce zostawić przyjaciółki samej, ale ochroniarze są nieugięci i nie pozwolą wejść komuś, kto nie jest półelfem. Gdy Mouse zaczyna tracić nad sobą kontrolę, w tym samym momencie Kea postanawia wejść do środka sama. Przerażony Mouse chce ją powstrzymać, jednak ta mówi, by się nie przejmował i po prostu na nią poczekał. Dziewczyna ma zamiar jedynie się rozejrzeć, a po chwili wyjść. Mouse jednak boi się, że coś jej się stanie. Elfka łapiąc go za rękę prosi o zaledwie dwie godziny. Jeśli dziewczyna nie wróci do tego czasu, to Mouse może zrobić co tylko zechce. Ostatecznie Mouse zgadza się na propozycję przyjaciółki. Oboje wypowiadają słowa przysięgi szermierzy, a dziewczyna ostatecznie wchodzi do budynku sama, mówiąc, że niedługo wróci. Mouse ma ochotę roznieść cały budynek, jednak zdaje sobie sprawę z tego, że musi się opanować, ponieważ w pełni ufa przyjaciółce. W międzyczasie, gdy tylko Kea znalazła się w środku, od razu została namierzona przez tego samego mężczyznę, którego wcześniej spotkali w tawernie. 
Mija nieco czasu. W klubie panuje ostra impreza, a przez tłumy bawiących się ludzi kroczy zdeterminowana Kea. Ze skupieniem i złością rozgląda się za ludźmi, którzy skrzywdzili jej przyjaciółki. Nagle zaczepia ją mężczyzna, pytając, czy przyszła tutaj sama. Okazuje się nim być dealer, którego dziewczyna widziała w tawernie. Zdając sobie z tego sprawę, elfka z uśmiechem odpowiada, że jest sama, a to miejsce zdecydowanie ją zaciekawiło. Mężczyzna szybko się do niej zbliża, obejmuje ją i mówi, że jeśli chce, to może ją oprowadzić. Dziewczyna ma ochotę go rozszarpać na miejscu, ale dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że musi się jeszcze powstrzymać. Zamiast tego Kea przybiera maskę i zgadza się na jego propozycję, w międzyczasie zapewne zastanawiając się, w jaki sposób go zabije. Tymczasem na zewnątrz, przed budynkiem. Zniecierpliwiony Mouse chodzi w kółko, nie mogąc się doczekać przyjaciółki. Nagle z zamyślenia wyrywa go jego własne imię. To była Kea. Mężczyzna pyta, czy wszystko z nią w porządku i czy coś się stało. Dziewczyna odpowiada, że bolą ją trochę uszy, ale poza tym wszystko dobrze. Po chwili dodaje, że lepiej będzie, jeśli o resztę zapytają mężczyznę, którego przyprowadziła. Był to spacyfikowany i związany dealer, którego spotkała w środku. Mężczyzna krzyczy, że dziewczyna nie zdaje sobie sprawy z tego, kim on jest i że ma go wypuścić. Mówi o tym, jaki ma wpływ na miasto i że nie ujdzie jej to na sucho. Jednak Mouse ma co do przestępcy nieco inne plany. Bez ostrzeżenia zadaje mężczyźnie cios przeszywający jego klatkę piersiową, a dealer zaczyna wić się z bólu na ziemi. Rozwścieczony Mouse grozi, by ten lepiej odpowiedział na jego pytania szczerze, bo jeśli tego nie zrobi, to pokaże mu, czym jest prawdziwe piekło. Dealer póki co decyduje się posłuchać szermierza i zaczyna udawać skruchę, obiecując, że już nigdy tego nie zrobi. Mouse każe mu podnieść głowę i spojrzeć na narkotyk, który trzyma w dłoni, pytając, czy to oni go produkują. Dealer nie chce odpowiedzieć, ale trzymający w dłoni miecz Mouse ostrzega go, żeby nie próbował niczego głupiego. W końcu okazuje się, że narkotyk jest wytwarzany przez mężczyznę o imieniu Jason, a on sam nie ma pojęcia, jak wygląda ten proces. Jason jest alchemikiem z 57 poziomem i pracownikiem dyrektora Choya. Mężczyzna jest dyrektorem w jednej z firm założonych przez graczy. Kea zauważa, że to ta sama firma, o której wcześniej wspomniał im Lorat. Zrozpaczony dealer mówi, że powiedział już wszystko, co wiedział i że jeśli zostanie przyłapany na zdradzaniu informacji, to natychmiast zostanie zabity. Rzuca się na ziemię i prosi o wypuszczenie. Mouse obserwuje przyjaciółkę, która z obrzydzeniem przygląda się przestępcy. Ostatecznie dziewczyna mówi, że dowiedzieli się już wszystkiego, czego chcieli i zwraca się do przyjaciela, żeby zostawił tego śmiecia w spokoju. Mężczyzna, uznając, że tym razem mu się udało, obiecuje sobie w duchu, że zapamięta ich twarze i na pewno ich zabije. Jednak w tym samym momencie Mouse się zatrzymuje i zwraca uwagę na to, że mężczyzna popełnił sporo złych uczynków. Na wszelki wypadek postanawia się nim odpowiednio zająć, żeby ten nie chciał czasami się na nich zemścić. Mouse powoli zbliża się do przerażonego dealera, mówiąc, że ten musi otrzymać to, na co zasłużył. Wkrótce nocną ciszę przerywa głośny, przepełniony bólem krzyk. Siedzący w specjalnym wipowskim pokoju, zniecierpliwiony dyrektor zastanawia się, co zajmuje tyle czasu dealerowi. Jeden z podwładnych zwraca się do niego i zapewnia, że nie musi się martwić, bo w końcu to zdobędzie. Dyrektor jednak złości się jeszcze bardziej i wykrzykując, kiedy to w końcu dostanie, oblewa alkoholem mężczyznę prosto w twarz. Mówi, że obchodził się z nimi zbyt łagodnie, a to, że wytwarzają narkotyki, to nie znaczy, że coś w ogóle znaczą. Nie obchodzi go, że produkują narkotyki, jeśli musi tak długo czekać na dostawę. Poniżony mężczyzna przeprasza i zapewnia, że zdobędzie produkt najszybciej, jak tylko może. Dyrektor jednak wyładowuje swoją frustrację również na członkach gildii niższego szczebla. Rzuca w stronę przestraszonych mężczyzn butelką z alkoholem, a oni pośpiesznie uciekają z pokoju. Rozdrażniony dyrektor, wlewając do ust alkohol, głośno zastanawia się, gdzie podział się dealer. Niedługo później spóźniający się mężczyzna został odnaleziony przez innych członków gildii. Znajdował się w bardzo złym stanie. Sprawiał wrażenie skrajnie przerażonego i cały czas powtarzał dziękuję i przepraszam. W końcu jedna z osób, które go odnalazły, nachyla się nad nim i podaje mu coś, co wygląda na eliksir. Mikstura zadziałała, a do tej pory przerażony dealer odzyskał świadomość. Szybko opowiedział, że został porwany, a potem był torturowany przez pół elfkę i gracza. Drugi mężczyzna zastanawia się, czy chodzi o osoby, o których wspominał dyrektor. Zwraca też uwagę na to, że wszystko musiało mieć miejsce niedawno, a oni na pewno nie odeszli jeszcze zbyt daleko. Ostatecznie wydaje swoim podopiecznym rozkaz, by skontaktowali się z pozostałymi członkami gildii i zniszczyli wszystko w Azarus. 
Mężczyzna mówi, że Mose i Kea zapłacą za to, co zrobili i oficjalnie wypowiada im wojnę. Wkrótce cała wioska stoi w płomieniach. Na ulicy leżą ludzie z licznymi obrażeniami ciała. Niektórzy nawet martwi. To wszystko obserwuje przerażony Mose, który dopiero dotarł na miejsce. Sytuacja wygląda bardzo źle, a ogień trawi każdy jeden budynek w zasięgu. Z zaskoczenia wyrywa go donośny krzyk przyjaciółki. Gdy Mose szybko wbiega do budynku, okazuje się, że sprawcy zostawili na ścianie wiadomość. Widnieje na niej napis mówiący, by przyszli do języka trola, jeśli chcą uratować krasnoluda. Zdenerwowany Mose zdaje sobie sprawę z tego, że przestępcy zniszczyli całą wioskę tylko po to, aby do nich dotrzeć. Z kolei wściekła Kea nie jest już w stanie znieść tego, czego dopuściła się wroga Gildia. Elfka z imieniem Boga, szermierzy na ustach, obiecuje rozerwać przeciwników na strzępy. Bez zastanowienia szermierze odwracają się i znowu kierują się w stronę języka trola. Nowe wiadomości podczas transmisji Circuit TV. Reporterka i wielu innych graczy zebrali się w miejscu, w którym obecnie znajduje się niedawno odnaleziony artefakt – oko nowej ludzkości. Pojawiła się informacja, że artefakt niedługo ma ukazać swoją moc. Wkrótce ziemia dookoła zaczyna się trząść, a święty artefakt pojawia się nad pobliską katedrą. Po chwili oko rozbłyskuje niesamowicie jasnym światłem. Całe miasto zostaje oświetlone jego blaskiem, a zgromadzeni ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje. Gdy oślepiające światło osłabło, na niebie pojawiła się tajemnicza wiadomość. W rzeczywistości był to komunikat systemowy aktywowany dzięki mocy artefaktu. Od tego momentu zacznie obowiązywać oficjalny ranking na podstawie sławy każdego jednego gracza. Co więcej, każdy gracz będzie mógł w dowolnej chwili sprawdzić, na którym miejscu się obecnie znajduje. Do tej pory w grze nie było czegoś takiego jak oficjalny ranking, więc wszyscy gracze są niesamowicie podekscytowani. System ujawnia czołówkę rankingu. Na pierwszym miejscu znajduje się Mouse i to z ogromną przewagą nad innymi. Akcja znowu przenosi się do języka trolla. Członkowie gildii zastanawiają się, czym jest ten cały nowy ranking. Jeden z nich zauważa, że to na pewno ma związek z nowym artefaktem, który został niedawno odnaleziony. Zwracają uwagę na gracza na pierwszym miejscu i stwierdzają, że najwyraźniej nie ma nic do roboty, dlatego ma tyle punktów. W międzyczasie dyrektor dalej dopytuje o to, kiedy na miejsce dotrze jego towar, a mężczyzna zapewnia go, że przesyłka niedawno wyruszyła. Towar jednak okazał się być bardziej dziki niż zakładano, więc będzie musiał zostać oswojony. Dyrektor się uśmiecha, mówiąc, że to nudne, jeśli towar jest zbyt posłuszny. W tym samym momencie rozlega się głośny dźwięk. To Mouse i Kea, którzy wyważając drzwi, weszli do środka wipowskiego pokoju. Zaskoczony szybkością, z jaką dotarł jego towar mężczyzna, stwierdza, że elfka na żywo wygląda jeszcze lepiej. To właśnie Kea była zamówionym przez niego towarem. Dyrektor przyznaje, że spodziewał się dużo mniej i mówi, że nie może już dłużej wytrzymać. Rozkazuje podwładnym przynieść mu dziewczynę. Mężczyzna w garniturze okazuje się być założycielem gildii artystów podrywu. Na imię ma Jason. Wyciągając magiczną różdżkę grozi szermierzom przez to, co zrobili z jego podopiecznym wcześniej i wkrótce wydaje pozostałym członkom rozkaz do ataku. Interesuje ich tylko dziewczyna, a Mose jest zbędny, więc mogą się go pozbyć. W tym samym momencie pojawia się powiadomienie. Gildia artystów podrywu weszła we wrogie stosunki z graczem Mose. Dźwięk tego imienia przykuwa uwagę Jasona. Po chwili zdaje sobie sprawę z tego, że to gracz na pierwszym miejscu w rankingu, ale jest już za późno. Kipiący przerażającą rządzą zemsty Mose stoi gotowy do walki. Mężczyzna wypowiada nazwę umiejętności, a jego dwa legendarne miecze w zaledwie kilka sekund masakrują wszystkich członków wrogiej gildii. Jason nie może uwierzyć, że trafił na człowieka z czołówki rankingu. Zastanawia się, dlaczego ktoś taki w ogóle jest w takim miejscu. W międzyczasie Mouse w najlepsze sprawnie redukuje członków gildii do statusu trupów. Mężczyzna, widząc co się dzieje, szybko uświadamia sobie, że musi uciekać, bo nie ma z nim żadnych szans. W tym samym momencie jeden z mieczy kieruje się w jego stronę. Jason szybko używa bariery, ale tak słabe zaklęcie nie jest w stanie powstrzymać ostrzy Mouse. Bariera została roztrzaskana za sprawą zaledwie jednego uderzenia. Mężczyzna nie może w to uwierzyć, ale sprawdza miecze i wszystko staje się jasne. Była to siła legendarnego miecza o nazwie Korma. Mężczyzna przerażony zastyga w bezruchu, zdając sobie sprawę z tego, że zadarli z kimś, z kim nigdy nie powinni zadzierać. W tym samym momencie rozpędzona broń przebija go na wylot. Mouse skutecznie łapie swoje miecze. Został już tylko dyrektor Choi. Przerażony tym, co się dzieje, dyrektor natychmiast zaczął uciekać. 
Nie mogąc uwierzyć, że w takim miejscu, jak to natknął się na gracza, który jest pierwszy w rankingu, mężczyzna kieruje się do tylnego wyjścia. Gdy dociera do samochodu, natychmiast za pomocą kryształowej kuli kontaktuje się ze swoimi podwładnymi. Rozkazuje grupie ochroniarzy natychmiast przybyć do siedziby firmy, a sam jak najszybciej kieruje się w tamto miejsce samochodem. Po dotarciu do celu witają go zebrani ochroniarze. Wśród zgromadzonych znajduje się również dyrektor Park, który konfrontuje się z mężczyzną pytając, czy znowu przyjmował narkotyki. Okazuje się, że gildia informacyjna naznaczyła gildię artystów podrywu jako cel do likwidacji. Mężczyzna jednak mówi, że to jest w tym momencie nieważne, bo wydarzyło się coś, przez co każdy z członków gildii skończy martwy. Zanim będą mogli zająć się innymi rzeczami, to w pierwszej kolejności właśnie tym problemem musi się zająć dyrektor Park. Mężczyzna rozkazuje podwładnemu zająć się nadciągającymi wrogami, a sam otwiera ogromne pancerne drzwi. Dyrektor Park oznajmia, że powstrzymają każdego, kto spróbuje się tu dostać. W międzyczasie trzymający w ręku przedmiot narkoman mówi, że z tym nawet Mouse nie będzie w stanie go pokonać. Tajemniczym przedmiotem jest kolczyk, który zwiększa każdą statystykę o 33, a nawet dodaje umiejętność wzmacniania ciała. Mija trochę czasu, a szermierzom udaje się odnaleźć siedzibę główną dyrektora narkomana. Jednak, gdy tylko podchodzą pod drzwi budynku, zostają powstrzymani przez dyrektora Parka i jego ludzi. Mouse nakazuje mu się zamknąć i przyprowadzić mu dyrektora Choi. Jeśli to zrobią, to oszczędzi ich życia. Mężczyzna jednak ma inną propozycję. Prezentuje Mouse walizkę po brzegi wypełnioną tokenami, z których każdy jeden jest wart 1000 złotych monet. Dyrektor Park pyta, co szermierze sądzą o tak szczodrej ofercie, ale w słowa wchodzi mu rozgniewana elfka oznajmiając, że to czego dopuścił się Choi nie może zostać załatwione przy użyciu złota. Narkoman zadarł z jej przyjaciółmi i do tego sprawił, że oni również stali się uzależnieni. Mężczyzna jednak stwierdza, że na potwierdzenie swoich słów dziewczyna nie posiada żadnych dowodów. Uważa, że przez takie kłamstwa zniszczą dobre imię ich firmy, ale Mouse ma gdzieś ich firmę i jeszcze raz rozkazuje mu przyprowadzić Choja. Słysząc to, Park ostrzega ich, że Choi nie jest osobą, z którą mogą się mierzyć. Kea nie może uwierzyć, że mężczyzna bierze stronę zwykłego mordercy, którym jest Choi. Ten jednak nie sądzi, żeby sztuczna inteligencja taka jak Kea cokolwiek rozumiała. Słysząc te słowa, Mouse nakazuje mu się natychmiast zamknąć, bo w przeciwnym razie rozerwie mu mordę. Zebrani przeciwnicy nie biorą Mouse na poważnie. Śmieją się z jego gruźb, a dyrektor Park zastanawia się, czy Mouse jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Mówi mu, żeby lepiej przygotował się na odejście z gry. Mouse jednak wyciąga miecz pytając, czy to już wszystko, co mężczyzna chciał powiedzieć. Przed oczami zaskoczonego dyrektora pojawia się powiadomienie. Gracz Mouse wypowiedział wojnę. Mężczyzna uśmiecha się, widząc, że zaledwie dwie osoby wypowiadają wojnę całej organizacji. W tym samym momencie coś wbija się w jednego ze stojących koło niego ludzi. Była to Kea, która z niesamowitą szybkością zaczęła zabijać każdego po kolei. Mierząc swoich wrogów przerażającym spojrzeniem, dziewczyna przysięga na Boga ostrzy, że zabije każdego z nich. Walka trwa, a z każdym zadanym przez elfkę ciosem szeregi dyrektora Parka maleją. Miecz elfki ocieka krwią jej wrogów. W międzyczasie Mouse zajął się wszystkimi pozostałymi przeciwnikami i skierował swoją uwagę na Parka. Zaskoczony mężczyzna mówi im, żeby nie robili rzeczy, których będą później żałować, ale jego słowa przecina szybkie i zdecydowane cięcie. Cios zadał Mouse, jednocześnie mówiąc, że to, co właśnie powiedział, tyczy się raczej Parka. Po chwili dodał, że mężczyzna powinien porzucić jakiekolwiek pomysły o ponownym logowaniu się online. Wkrótce po tym Mouse zadaje ostateczny cios i zabija mężczyznę. Dyrektor Park siedzi w jakimś pomieszczeniu z założonym na ucho kolczykiem. Okazuje się, że jest to pokój, w którym przetrzymywany jest również przyjaciel elfki, Lorat. Dyrektor Park planuje podpalić to miejsce i w ten sam sposób pozbyć się wszystkich dowodów swojej nielegalnej działalności. Planuje publicznie przyznać, że przyczyną pożaru był gracz, który z jakiegoś powodu wtargnął na teren firmy, a jeden z członków starszyzny Azarusa, bagienny mędrzec, który jest po jego stronie, przeprowadzi śledztwo. I cała sprawa bardzo szybko się zakończy. Oczywiście na jego korzyść. W tym samym czasie Mouse i Kea przemierzają pogrążone w ciemności korytarze. W pewnym momencie na ich drodze staje pewny siebie dyrektor Choi. Zwraca się bezpośrednio do Mouse, mówiąc, że jest zaszczycony, że ktoś tak sławny przebył tak długą drogę tylko, żeby go zobaczyć. Kea, widząc stojącego przed nią mężczyznę, nie jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami i szybko rzuca się w jego stronę z zamiarem ataku. Jednak gdy tylko zadaje cios, 
Dookoła mężczyzny rozbłyskuje światło, a zaskoczona elfka zdaje sobie sprawę z tego, że jej atak nie dosięgnął celu. Dyrektor Choi bez żadnego problemu złapał jej miecz gołą dłonią. Mężczyzna wziął zamach, przygotowując się do wyprowadzenia silnego ciosu, ale w tym samym momencie wkroczył Mouse, a jego uderzenie z dużą siłą odrzuciło mężczyznę w dal. Mouse nie miał zamiaru pozwolić, żeby jego przyjaciółce stało się cokolwiek złego. Mimo potężnego ciosu zadanego przez szermierza, dyrektor Choi szybko podniósł się z ziemi, a po chwili zaatakował ponownie, biegnąc w ich stronę. Choi zaatakował Mouse, jednak ten nie miał najmniejszych problemów z unikaniem jego ataków. Nie zamierzał jednak tego przedłużać. Przyzwał swoje miecze i wydał im polecenie ataku, a te natychmiast przebiły wroga. Zaskoczony mężczyzna zdał sobie sprawę z tego, że w obliczu potęgi Mouse nie pomoże mu nawet legendarny kolczyk. Co więcej, Kea zauważyła, że coś jest nie tak i jednym szybkim cięciem odcięła mężczyźnie ucho. Oczywiście razem z kolczykiem, który znajdował się właśnie w tamtym miejscu. W tym samym momencie stojący nad mężczyzną Mouse zauważył, że dyrektor Choi właśnie przegrał. To nareszcie był jego koniec. Następnego dnia z powodu tych wszystkich wydarzeń cały Azarus pogrążył się w chaosie. Gildia informacyjna natychmiast rozpoczęła dochodzenie. Przyglądano się wszelkiej aktywności przestępczej w mieście, między innymi produkcji narkotyków, ale też podpaleniu jednej z największych fabryk. Aby szybciej dotrzeć do prawdy, starszyzna Azarus i Gildia Informacyjna zwołali specjalne publiczne przesłuchanie. O dziwo, to właśnie Mouse i Kea zostali nazwani głównymi podejrzanymi. Mouse nie potrafił zrozumieć, jak w obliczu wszystkich uczynków wrogiej gildii to oni byli traktowani jako podejrzani, ale Kea była pewna, że nic im się nie stanie. Wkrótce rozpoczęły się obrady, a jako pierwszy pytania miał zadawać starszy Bagna. Sposób, w jaki na nich patrzył, wydał się Mouse bardzo podejrzany. Swoje przesłuchanie starszy rozpoczął od ustalenia, co łączy szermierzy i gildii artystów podrywu. Oskarżył ich o podpalenie fabryki na rozkaz gildii. Nie zapomniał również wspomnieć, że Mouse i Kea są szermierzami. Mouse, słysząc szepty zebranych ludzi, nie chciał, żeby przesłuchanie zeszło w złą stronę i dumnie przyznał, że w istocie oboje są szermierzami. Jednak starszy Bagna bardzo szybko mu przerwał, zwracając uwagę na fakt, że szermierze zwykle zajmują się tajnymi misjami. Powiedział również, że tym razem ich tajną misją było wzniecenie pożaru. Słysząc te słowa, Kea stanowczo zaprzeczyła, ale zgodnie z tym, co powiedział mężczyzna, to tylko utwierdziło go w przekonaniu, że ma rację. Nikt by się nie przyznał, że wykonuje tajną misję. Wspominając wydarzenia minionej nocy, Mouse przypomniał sobie, że jeden z dyrektorów wspominał o współpracującym z nimi starszym. Wyglądało na to, że to był właśnie ten mężczyzna. Tymczasem starszy zwrócił się w stronę zgromadzonych, pytając, czy wiedzą, kto był za to wszystko odpowiedzialny. Ludzie jednogłośnie przyznali, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to, co się stało, było sprawką gildii artystów podrywu. Starszy kontynuował, mówiąc, że mają rację i to właśnie dlatego gildia zleciła szermierzom podpalenia. To dlatego, że chcieli pozbyć się podejrzliwych spojrzeń i przekierować je na kogoś innego. Słysząc te słowa, Kea nie wytrzymała i wykrzyczała, że szermierze nie przyjmują tak brudnych misji. Jednak według starszego to o niczym nie świadczy. A fakt, że zawsze mówią, że ich misje są tajne, jest bardzo podejrzany i działa na ich niekorzyść. Zasugerował również, że szermierze powinni zostać postawieni przed Trybunał Barwit i otrzymać odpowiednią karę więzienia w zaklęciu Medeum. Zaniepokojony Mouse zauważył, że dzięki przemówieniu starszego zebrani na sali ludzie zaczęli traktować ich jak przestępców, nawet bez żadnych dowodów. W tym momencie głos zabrał ktoś inny. Ktoś, kto zauważył, że starszy Bagna również nie dysponuje żadnymi konkretnymi dowodami. Na sali pojawił się tajemniczy mężczyzna, twierdząc, że tak naprawdę nie zostało przeprowadzone żadne dochodzenie. Mężczyzna miał na imię Zajk i posiadał wysoki 211 poziom. Mężczyzna przedstawił się jako platynowa głowa gildii informacyjnej i przyglądając się dokumentom po drodze, zauważył, że przy takiej sprawie powinno zostać przeprowadzone dokładne dochodzenie. Zauważył również, że jest stanowczo zbyt wcześnie, żeby wydawać wyrok. Chyba, że starszy Bagna ma jakiś powód, aby z tym nie zwlekać. Po krótkiej przemowie tajemniczego mężczyzny atmosfera na sali całkowicie się zmieniła. Mouse to zauważył i zastanawiał się, kim może być ta osoba. Wydawało się, że nie jest to zwykły członek informacyjnej gildii i tym bardziej Mouse nie rozumiał, dlaczego im pomaga. Starszy Bagna, upierając się przy swoim, powiedział, że samo to, że szermierze zbezcześcili Azarus, powinno podlegać karze, a to, że przyjmują tajne misje, jest wystarczającym dowodem. 
Jednak tajemniczy mężczyzna znowu przejął inicjatywę i zauważył, że zgodnie z tym, czego zdołał się dowiedzieć, szermierze przebywali obecnie na wakacjach. Jednocześnie zapytał, dlaczego w takim razie ich dwójka znalazła się na terenie spalonej firmy. Kija wyznała, że jedna z jej przyjaciółek padła ofiarą narkotyku, co zmusiło ją do wszczęcia śledztwa na własną rękę. Efektami śledztwa było ustalenie, że Gildia Artystów Podrywu i firma NG Tech współpracują ze sobą, a gdy starali się odnaleźć dyrektora, to właśnie wtedy wybuchł pożar. Na te słowa tajemniczy mężczyzna również zażądał dowodu, ale niestety wszystko pochłonął ogień. Starszy Bagna wyśmiał historię elfki. Powiedział, że oczywiście, że nie ma dowodów, bo wszystko wymyśliła. Jednak mężczyzna w niebieskiej pelerynie jeszcze raz podkreślił rangę wydarzeń, mówiąc, że muszą przeprowadzić szczegółowe dochodzenie i od samego początku zrobić wszystko prawidłowo. Ostatecznie cała pozostała starszyzna przyznała mu rację. Na sali pojawili się kolejni członkowie gildii informacyjnej, oznajmiając, że Mouse i Kea muszą natychmiast stawić się bezpośrednio w ich siedzibie. Nagle w powietrzu rozległ się głośny okrzyk. Wszyscy zebrani na sali natychmiast się obrócili, a po chwili na twarzach szermierzy pojawiły się szerokie uśmiechy. Do sali wkroczył ledwo żywy Lorat, mówiąc, że został porwany przez dyrektora Choi. Po chwili dodał, że przybył dostarczyć ostateczny dowód w sprawie. Na te słowa zarówno Mouse i Kea doznali szoku, bo nie mieli pojęcia, co może być tym ostatecznym dowodem. Zresztą nie tylko oni, bo wszyscy zebrani na sali nie mogli uwierzyć w to, co właśnie usłyszeli. A nawet starszy Bagna nie potrafił zignorować słów Lorada. Jednak w tym samym momencie krasnolud pokazał wszystkim swoją szyję i znajdujący się na niej kryształ pamięci. Był to kryształ, który Lorat zainstalował w swoim ciele, gdy jeszcze pracował jako żołnierz w dywizji informacyjnej. Gdy tylko mężczyzna dotknął kryształu palcami, urządzenie zaczęło emitować światło, a po sali poniósł się nagrany wcześniej głos. Mouse i Kea natychmiast go rozpoznali. Był to głos dyrektora Choi. Nagranie pochodzące z kryształu było ostatnimi słowami dyrektora zaraz przed podpaleniem fabryki. Zaskoczony starszy Bagna nie mógł zaakceptować tego, co właśnie usłyszał. Jednak w tym samym momencie nagrany na kryształ głos powiedział, że to właśnie starszy Bagna zajmie się śledztwem. Gdy nagranie dobiegło końca, Lorat jeszcze raz powtórzył, że został porwany. Miał być wykorzystany do zemsty na szermierzach, którzy rozpoczęli śledztwo w sprawie narkotyków. Gdyby nie zdołał się uwolnić i uciec, to straciłby życie w ogniu, który podłożył sam dyrektor Choi. W tym momencie starszy Bagna zdał sobie sprawę, że właśnie wdepnął w niezłe bagno. Zeznanie Lorada sprawiło, że nastawienie mężczyzny w niebieskim zmieniło się diametralnie. Mężczyzna jednym potężnym skokiem znalazł się tuż przed starszym Bagna. Wymieniając wszystkie straty, jakie odnieśli mieszkańcy i miasto, uśmiechnął się i zauważył, że starszy oficjalnie stał się wspólnikiem w tej przerażającej zbrodni. Po chwili obiecał mu również, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ten został zesłany do więzienia, a wszystkie osoby zamieszane w incydent zostaną uwięzione razem z nim. Mężczyzna po chwili skierował swoje złowrogie spojrzenie na parę zaskoczonych szermierzy, po czym przemiło się do nich uśmiechnął. Po chwili... Mężczyzna, zwracając się do wszystkich zebranych, ogłosił, że rozprawa dobiegła końca. Szermierze okazali się być całkowicie niewinni. A nawet więcej, bo kwitnący handel nielegalnymi substancjami Wazarus został rozwiązany głównie dzięki ich akcjom. Na te słowa pod stopami Mouse pojawiło się światło, a po chwili nadeszły powiadomienia informujące go aż o pięciu zdobytych poziomach. Mężczyzna zdobył również kolejne osiągnięcie – Zbawca Azarus – które zapewniało mu ogromny przyrost do wszystkich statystyk i niesamowitą ilość sławy. Patrząc na treść osiągnięcia, Mouse nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Wszystko, co mógł zrobić, to jedynie się uśmiechnąć. Wkrótce po tych wydarzeniach na stronach poświęconych grze pojawił się obszerny artykuł opisujący całą sprawę. Wszystko zostało bardzo dokładnie opisane, a artykuł natychmiast zdobył olbrzymi rozgłos. To za sprawą tego, że tym, który rozpracował problem narkotyków, był nikt inny jak sławny Mouse, gracz na pierwszym miejscu w rankingu i właściciel złotego statku powietrznego. W Azarus na głównym placu miasta zebrała się duża grupa ludzi. Na środku stał zwracający się do wszystkich Mouse, dziękujący pozostałym za dobre traktowanie. Jednak starszyzna Azarus była innego zdania i uważali, że w zamian za jego zasługi powinni uczynić dużo więcej. Prawda jest taka, że wydali pochopny osąd, mimo tego, że Mouse tak bardzo im pomógł. W ramach przeprosin postanowili wręczyć Mouse specjalny podarunek. Był to przedmiot, który znajdował się w posiadaniu starszyzny od starożytnych czasów. 
Był to unikalny kamień teleportacyjny, dzięki któremu użytkownik mógł teleportować się bezpośrednio do Inteli. Zaskoczony Mouse zastanawiał się, czy na pewno może przyjąć coś tak drogocennego, ale starszyzna Azarus nie chciała nawet słyszeć sprzeciwu. Ostatecznie Mouse przyjął niesamowity prezent, a wkrótce po tym nastąpiło pożegnanie i szermierze odlecieli na powietrznym statku. Jeszcze przez długi czas żegnani przez swoich nowych przyjaciół. Przenosimy się do całkiem innego miejsca. Naprzeciw napastnika stoi nieznany mężczyzna z mieczem w ręku i pyta go, dlaczego to robi. Po chwili rozlega się głośny krzyk, tryska krew, a mężczyzna pada bezwiednie na ziemię. Nad jego zwłokami stoi tajemniczy mężczyzna ubrany na czarno. Nagle w ciemności pojawiają się dwie kolejne osoby i klękając na ziemi nazywają mężczyznę mistrzem. Nieznajomy patrząc na kartkę papieru, którą trzyma w dłoni, mówi, że to właśnie musi być ten nieśmiertelny, który został szermierzem. Na jego palcu znajduje się znajomy pierścień. Mężczyźni wkrótce odchodzą, pozostawiając za sobą jedynie martwe ciała. Wśród nich leży kartka, którą wcześniej trzymał w ręku nieznajomy, a na niej widnieje zdjęcie Mouse, gdzieś w nieznanym miejscu. Nieprzytomna Sharan jest przywiązana do jednej z kolumn. Niedaleko znajduje się związana za pomocą zaklęcia druga osoba. Osoba przyznaje w myślach, że nie spodziewała się, że ktoś zmanipuluje koordynaty teleportu. Zdaje się wyraźnie cierpieć. Przywiązany pomiędzy dwoma kolumnami stoi Kelion. Zastanawia się, czy osoba, o której myśli, będzie w stanie odnaleźć ich lokację. Osobą, o której myśli, jest oczywiście Mouse. Mężczyzna nagle zostaje wyrwany z zamyślenia. Była to Kea, zastanawiająca się, jaki jest jego kolejny cel podróży. Mouse pyta Elfkę, czy pamięta jego przyjaciółkę Sharan, na co Kea przyznaje, że tak. Wychodzi na to, że odkąd dziewczyna razem z Kelionem zniknęli z pola bitwy podczas walki z Lidornem, to Mouse nie był w stanie się z nią skontaktować za pomocą kryształowej kuli. Zasięg kryształowej kuli jest ograniczony do miejsc, które właściciel artefaktu odwiedził chociaż raz. A jedynym miejscem, do którego Mouse jeszcze nie dotarł, jest Tikris. Nie zwlekając, obrali to miejsce na kolejny cel podróży. Tikris jest miastem nocnego życia i hazardu. Jego splendor i piękno są warte tak niesamowitej reputacji. Jednak Tikris skrywa też inną, dużo mroczniejszą stronę. Mija trochę czasu i ostatecznie statek powietrzny Mouse przybija do portu w Tikris. Mouse zauważa, że z powodu dużej ilości ogromnych i bogato zdobionych statków, jego własny prezentuje się dość słabo, ale Kea uważa, że to działa tylko na ich korzyść, bo dzięki temu ich przybycie nie przyciągnęło niepotrzebnej uwagi. Nagle rozmowę przyjaciół przerywa głośny krzyk dochodzący z pobliskiej alejki. Byli to przeklinający swojego pecha, siedzący przy maszynach do hazardu mężczyźni. Wyglądało na to, że każdy próbuje za wszelką cenę coś wygrać. Po obu stronach ulicy znajdowało się wiele maszyn, a każda z nich była przez kogoś zajęta. Ten widok szokuje Mouse, a Kea przypomina sobie, że Lorat powiedział jej raz, że Tikris jest pięknym miastem bez serca, gdzie istnieje zarówno nadzieja, jak i rozpacz. W pewnym momencie pojawia się przed nimi nieznajoma postać i pyta, czy również chcą zagrać. Był to Pocze, przewodnik na ulicy z maszynami. Okazało się, że główną nagrodą jest token Ormachonu warty 1000 sztuk złota. Jednak token jest schowany tylko w jednej z maszyn, a wszyscy starają się wygrać właśnie tę nagrodę. Niemniej jest to jedynie główna nagroda, a jak zapewnił ich Pocze, można wygrać dużo pieniędzy również zdobywając inne nagrody. Słysząc jego słowa, Mouse i Kia wymienili się porozumiewawczymi spojrzeniami. Elfka zauważyła również kondycję, w jakiej znajduje się nieznajomy. Wyglądało na to, że posiada wiele ran. Po chwili Kea, ku zdziwieniu towarzysza, poprosiła Pocze o 10 monet do gry. A gdy tylko królik odbiegł, aby spełnić jej prośbę, Kea powiedziała, że skoro już kupiła monety, to równie dobrze mogą zagrać. W rzeczywistości po prostu chciała nieco pomóc dziecku. Zauważyła, że zarówno Pocze, jak i inni jemu podobni muszą być wykorzystywani tylko przez to, że wywodzą się z rasy Lympu. Mouse, który kompletnie tego nie zauważył, doznał szoku. Według Elfki wszystkie te istoty zostają zmuszane do takiej pracy tylko i wyłącznie z uwagi na ich rasę. Dobrze wie, jakie to uczucie, bo pół elfy są zmuszane do walki od najmłodszych lat tylko dlatego, że nie są ludźmi. Po jakimś czasie Pocze wrócił i przekazał dziewczynie jej zamówione 10 monet z uśmiechem na ustach. Jednak gdy już miał odejść, został zatrzymany przez Mouse. Mężczyzna wręczył dziecku jedną złotą monetę. Pocze, na widok tak wielkiej kwoty, nie mógł uwierzyć w to, co się dzieje. Mouse zapewnił go jednak, że może prezent przyjąć, bo daje mu go w podzięce za jego uprzejmość. 
ale zaznaczył, że musi go użyć dopiero wtedy, gdy będzie tego naprawdę potrzebował. Oniemiały przewodnik dziękuje mu ze łzami w oczach i wyznaje, że dzięki temu będzie mógł opłacić rachunki za leczenie swojego rodzeństwa. Królik kłania się nisko dziękując raz jeszcze i życząc im dużo szczęścia w nadchodzących przygodach, a po chwili odbiega emanując szczerym szczęściem. Z kolei Mouse i Kea, skoro mają już monety, postanawiają przetestować stojące nieopodal maszyny. Mija trochę czasu. Szermierze przechadzają się po mieście, żartując z tego, że przegrali wszystkie monety, które wymienili. Nie mija jednak dużo czasu i niebawem docierają do miejscowej filii gildii informacyjnej. Gdy wchodzą do środka, zostają od razu przywitani przez kobietę, która mówi, że ich oczekiwała. Po chwili nieznajoma używa zaklęcia. Podłoga emanuje niebieskim światłem, a Mouse i Kyja zostają przeniesieni do przydzielonego im pokoju. W środku ktoś już na nich czekał. Mężczyzna przedstawia się jako Wirens i mówi, że jest szefem w tutejszej gildii. Szermierze rozsiadają się wygodnie, a Wirens od razu przechodzi do sedna. Upewnia się, czy szermierze przybyli do miasta w poszukiwaniu dwóch osób. Kea odpowiada, że szukają dwóch graczy, jednego maga i jednej łuczniczki. Wirens zauważa, że jest naprawdę niewiele nieśmiertelnych, którzy są jednocześnie magami, ale co prawda jakiś czas temu w Białej Wieży pojawiło się kilku rekrutów. Mówi, że wśród nich był jeden gracz, który od razu nasuwa się na myśl, a jego imię to Kelion. Dźwięk znajomego imienia natychmiast przykuwa uwagę Mouse i dziewczyny. Wirens mówiąc dalej wyjaśnia, że normalnie Biała Wieża nie akceptuje graczy jako uczniów. Jednak Kelion ukrył swoją tożsamość jako gracza i tak dobrze udawał zwykłego mieszkańca, że zdołał oszukać wszystkich. Przez cały czas perfekcyjnie udawał, a ostatecznie udało mu się ukończyć naukę w Białej Wieży, a do tego jako jeden z najlepszych uczniów. Niestety, przez to wszystko stał się znienawidzony przez wielu innych studentów. Mouse trafnie zauważył, że to mógł być idealny motyw, przez który ktoś mógł skrzywdzić Keliona. Wirens mówi, że jest w stanie ustalić dokładną lokację maga dzięki swojej specjalnej umiejętności, ale zanim to zrobi, to szermierze muszą wykonać pewną misję. Słysząc te słowa, zarówno Mouse, jak i Kea bardzo się oburzają. Dzięki zawartemu paktowi między Gildią Informacyjną a szermierzami, Gildia Informacyjna powinna udostępniać im wszelkie informacje potrzebne do śledztwa całkowicie za darmo. Wirens przyznaje, że to prawda. Jednak tym razem informacja nie jest taką, które zwykle udzielają, więc Gildia musi otrzymać coś w zamian. Po krótkiej chwili namysłu szermierze ostatecznie postanawiają przynajmniej wysłuchać, o co chodzi. Jak tłumaczy mężczyzna, niedaleko od miasta znajduje się miejsce nazywane Górą Marlok, a na tej górze można znaleźć oliwną ścieżkę. Są to ruiny, w których pojawia się duch i to właśnie ten problem muszą rozwiązać szermierze. Mouse zastanawia się, czy dobrze usłyszał, że sprawa dotyczy ducha. Wirens potwierdza, ale zapewnia go, że żeby go pokonać nie będą potrzebowali magii i zlecenie można wykonać w pełni przy użyciu fizycznej siły. Po chwili dodaje, że już przygotował wszystko zawczasu, a szermierze muszą jedynie dać z siebie wszystko. Mija trochę czasu, a przyjaciele znowu przemierzają ulice miasta. Zaniepokojona Kea mówi, że cała ta sytuacja wygląda bardzo podejrzanie. Mouse jednak zastanawia się, czy naprawdę muszą zajmować się zleconym przez Wirensa zadaniem i aż tak utrudniać sobie życie. Całkiem możliwe, że lepiej będzie po prostu wrócić do Asparaganu i dalej wykonywać misje zlecone im przez mistrza. Z zamyślenia bardzo szybko wyrywa go jednak Kea. Dziewczyna mówi, że co prawda Kelion jest nieznajomym, ale Sharan to przyjaciółka Mouse. Nawet jeśli jest nieśmiertelna, to mogło jej się coś stać. W tym momencie Mouse zdał sobie sprawę z tego, jak egoistycznie się zachował. Patrzył na całą sprawę z perspektywy zwykłego gracza, a co gorsza przy elfce, która przecież jest prawdziwym mieszkańcem tego świata. Ostatecznie Mouse prowadzi dwa życia. W jednym jest zwykłym człowiekiem Lee Kicho, a w drugim najbardziej znanym graczem w Sirkit. Kea wyznaje, że wierzy, że Mouse jest inny niż reszta graczy. Mężczyzna był jedynym graczem, który podszedł do wszystkich problemów na poważnie i zawsze był obok, żeby jej pomóc. Niemniej cały czas istnieje szansa na to, że Mouse stanie się taki sam jak cała reszta. Mimo to Kea chce, żeby jej przyjaciel został taki, jaki jest. Słysząc słowa dziewczyny, Mouse zatapia się w swoich własnych myślach, ale tylko na krótką chwilę, bo jego spojrzenie niemal natychmiast się zmienia. Mouse łapie za rękę elfkę i jednocześnie przeprasza za to, jak spojrzał na całą sprawę. Sharan to faktycznie jego przyjaciółka i nie powinien w ten sposób nawet myśleć. Po chwili dodaje również, że obiecuje nigdy się nie zmieniać. Czas mija, a szermierze dalej przemierzają ulice miasta. W pewnym momencie zauważają znajomą twarz. 
Jest to chowający się za ścianą pocze. Podchodzą do niego, a królik wyraźnie się wzdryga, słysząc głos elfki. Okazuje się, że jego twarz jest cała posiniaczona i pełna zaschniętej krwi. Zmartwiona Kea natychmiast do niego przypada i pyta, co się stało. Okazuje się, że dziecko zostało pobite przez mężczyznę o imieniu Suyuman. To właśnie on jest właścicielem ulicy z maszynami i złym pracodawcą Pocze. Co więcej, ten sam facet zabrał mu również złotą monetę, którą królik otrzymał wcześniej od Mouse, mówiąc, że taki złodziej jak on powinien zostać rzucony na pastwę ducha na oliwnej ścieżce. Szermierze mocno się zdziwili, słysząc znajomą nazwę. Minęło kilka godzin i był już wieczór. Bramy do ogromnej posiadłości strzegło dwóch uzbrojonych gwardzistów. Był to dom Sujamana, a zaczajeni w pobliżu szermierze zastanawiali się, jak najlepiej będzie się dostać do środka. Kea zauważyła, że stojący pod bramą ochroniarze wyglądają na bardzo czujnych, ale zaciskający swoją pięść Mouse stwierdził, że czasami ochroniarze po prostu zasypiają podczas swojej zmiany. W tym samym momencie nieznajomy mężczyzna kłóci się z kimś, rozmawiając przez kryształową kulę. Mówi, że tym razem muszą wysłać kogoś lepszego, bo ostatni zginął w zaledwie minutę. Okazuje się, że Sujaman kontaktuje się z szefem tutejszej gildii informacyjnej i omawiają wspólny plan, a wszystko to dokładnie słyszą zaczajeni pod schodami szermierze. Mężczyzna mówi, że w tym miesiącu interes nie idzie zbyt dobrze, bo zebrali tylko 4000 złotych monet. Będzie musiał prawdopodobnie rozpuścić plotkę, że w maszynach znajduje się więcej tokenów. Po chwili dodaje, że będzie musiał ukarać zwierzę, które próbowało ukraść jego złoto. Miał na myśli oczywiście pocze, a Kea, słysząc te słowa, nie wytrzymała. Elfka szybko wyskoczyła z ukrycia, mimo że plan był inny i z całym impetem rzuciła się na zaskoczonego mężczyznę. Wystarczyło jedno uderzenie prosto w twarz, aby posłać Sujumana na ziemię. Przerażony mężczyzna zaczął wzywać strażników, ale na próżno. Nikt nie przyjdzie z pomocą. Za sprawą Mouse wszyscy strażnicy jednocześnie zasnęli podczas służby. Kea z uśmiechem na ustach oznajmia, że to właśnie dzięki temu będzie mogła bez przeszkód go pobić. Dziewczyna szybko przechodzi do dzieła, a Mouse na wszelki wypadek postanawia zostawić ją w spokoju. Po dłuższej chwili zadowolona z siebie Kea, ocierając pod z czoła, oznajmiła, że już skończyła. Nadszedł czas, żeby uciąć sobie poważną pogawędkę. Niestety pobity, siedzący na ziemi mężczyzna nie wydaje się być zbyt skory do rozmowy. Wygląda na to, że nie ma zamiaru zdradzić im jakichkolwiek informacji. Jednak jego nastawienie bardzo szybko się zmienia, gdy widzi, że elfka psychopatka zaraz pozbawi go życia. Okazuje się, że chodzi w tym wszystkim o hazard. Na oliwnej ścieżce dochodzi do hazardu. Nad całym przedsięwzięciem sprawuje piecze tajne stowarzyszenie o nazwie Srebrne Koty, który zatrudnili nekromantę, aby związał z tym miejscem silnego ducha. Dzięki temu w ten sposób potajemnie zwabiają do ruin wojowników, aby z nim walczyli, a każdej walce towarzyszy ogromna pula zakładów. Nikomu jednak do tej pory nie udało się jeszcze pokonać przyzwanego ducha. Każdy, kto próbował, został bardzo szybko zabity. Zdenerwowana Kea łapie mężczyznę, wykrzykując, ile istnień zabrali w imię zwykłej rozrywki, ale Mouse bardzo szybko ją uspokaja. Okazuje się, że jutrzejsza walka ma być inna niż wcześniejsze, bo osoba, która ma zamiar walczyć z duchem, jest bardzo silna. Suyuman otrzymał te informacje od szefa gildii informacyjnej. To tylko utwierdziło szermierzy w przekonaniu, że obaj mężczyźni realizują ten chory plan wspólnie. Usłyszawszy wszystkie potrzebne informacje, elfka miała już zamiar zabić mężczyznę, jednak Mouse znowu ją powstrzymał, twierdząc, że wcale nie musi sobie brudzić rąk. Gdy tylko ludzie dowiedzą się, że padli ofiarami oszusta, to sami wymierzą Sujumanowi sprawiedliwość. Szermierze postanawiają zostawić los mężczyzny w rękach oszukanych ludzi, a Mouse postanawia pokrzyżować wszystkie plany Wirensa. All Inteli to ogromna biblioteka zbudowana przez starszyznę Azarusa. Można dostać się do niej tylko i wyłącznie przy użyciu specjalnego kamienia teleportacyjnego wykonanego z drzewa Awek. To właśnie ten kamień otrzymał od starszyzny Mouse w zamian za swoje ostatnie dokonania w Azarus. Wyglądało na to, że był to idealny czas, aby go sprawdzić. Mouse zapytał przyjaciółkę, czy chce iść z nim, ale ta jako mieszkanka Azarus postanowiła uszanować wolę starszyzny i pozwolić Mouse iść samemu. Zamiast tego poprosiła go o znalezienie pewnej książki o nazwie Bart z Kafery. Nie zwlekając dłużej, Mouse użył kamienia tym samym otwierając portal. Po przejściu na drugą stronę znalazł się w ogromnej bibliotece All Inteli. W niemal tym samym momencie jego uwagę przykuło wyskakujące powiadomienie. Było to nowe ukryte zadanie, które polegało na odnalezieniu pamiętnika legendarnego kowala Lavogera. 
Był to artysta odpowiedzialny za stworzenie 11 grawerowanych mieczy, tych samych, w których posiadaniu był Mouse. Wyglądało na to, że jeśli znajdzie pamiętnik i wykona zadanie, to będzie w stanie odnaleźć pozostałe miecze. Mouse szybko postanawia zabrać się za poszukiwanie, jednak dociera do niego, że nie wie jak to zrobić. Próbuje wywołać systemową funkcję szukania, jednak odpowiada mu jedynie cisza. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał przeszukać całe to ogromne miejsce własnoręcznie. Mijają długie godziny, a wszędzie dookoła leżą porozrzucane księgi i zwoje, a zapłakany Mouse głośno przeklina zbyt realistyczną rozgrywkę. O ile opcja wyszukiwania nie była dostępna, to miejsce ostatecznie było biblioteką, więc wszystkie księgi zostały odpowiednio posortowane. Problem polegał na tym, że każda kategoria zawierała setki ksiąg. Zdeterminowany Mouse wcale nie zamierzał się poddawać, wykrzykując, że ma niespożyte siły. Siły może tak, ale nie dysponował nielimitowanym czasem. Postanowił więc sprawdzić jeszcze jedną ostatnią książkę i na dzisiaj zakończyć poszukiwania. Akurat tak się złożyło, że ostatnia księga okazała się być poszukiwanym pamiętnikiem Kowala. W chwili, gdy ukryte zadanie zostało zakończone, pojawiło się wiele następnych. Każde jedno z nowych zadań wskazywało nazwę oraz lokację kolejnego miecza z serii 11 grawerowanych ostrzy. Jego uwagę przykuło jedno z nowych zadań. Było to zadanie dotyczące miecza Zerma, który znajdował się gdzieś na oliwnej ścieżce. Zaskoczony Mouse nie spodziewał się takiego zbiegu okoliczności, a po chwili zdał sobie sprawę, że gdyby zrezygnował tak jak chciał to zrobić wcześniej, to nie odnalazłby tak łatwo lokacji kolejnego miecza. To wszystko dzięki przyjaciółce, która przemówiła mu do rozsądku. To odkrycie upewniło go w przekonaniu, że podąża dobrą ścieżką, a przed powrotem postanowił jeszcze poszukać książki, o którą prosiła go elfka. Po powrocie z Olinteli zauważył, że nigdzie w okolicy nie ma jego przyjaciółki. Po chwili jednak odnalazł ją i okazało się, że dziewczyna najzwyczajniej na świecie zasnęła, oczekując jego powrotu. Mouse po cichu przysiadł się do niej, opierając się o łóżko i jednocześnie wpatrując się w jej piękną, śpiącą twarz. Mouse był już tego pewny. Wyglądało na to, że zakochał się w tej dziewczynie. Niemniej należą do dwóch innych światów, więc tak naprawdę nie wiedział, czy ma jakiekolwiek prawo odczuwać do niej takie emocje. Chciałby, żeby Kea odczuwała to samo względem niego ale podświadomie wiedział, że to bardzo samolubne z jego strony, dlatego przez cały ten czas milczał. Z rozmyślań wyrwała go budząca się ze snu Kea. Dziewczyna powiedziała, że mógł ją obudzić, ale Mouse szybko się wykręcił, mówiąc, że dopiero co wrócił i wręczył jej zamówioną książkę. Kea nie mogła uwierzyć, że faktycznie udało mu się ją znaleźć i szybko wyraziła szczere podziękowanie. Dodała też, że bardzo się cieszy, że są przyjaciółmi, a Mouse na te słowa mógł jedynie po cichu zapłakać. Słońce powoli zachodziło, a to oznaczało, że zbliża się czas misji. Ciężko dyszący Mouse ledwo utrzymuje się na nogach, a z jego licznych ran sączy się krew. Mężczyzna komentujący walkę głośno krzyczy, że ludzie, którzy postawili na niego pieniądze, będą musieli się z nimi rozstać. Siedząca na trybunach Kea zaciska zęby, nie mogąc uwierzyć w to, co widzi. Mouse stoi na arenie, przyjmując pozycję do walki, a obok niego unoszą się jego dwa miecze. Naprzeciwko niego stoi potężny przeciwnik, duch oliwnej ścieżki. Żeby zrozumieć, co się stało, musimy nieco cofnąć się w czasie. Niedawno zapadła noc. W okolicy ruin na oliwnej ścieżce zaczęli zbierać się ludzie wyglądający na naprawdę bogatych. Każdy z nich był witany przez zamaskowanego mężczyznę, a później przekraczał specjalną, przygotowaną barierę. Złoty kolczyk w uchu zamaskowanego mężczyzny zdradzał jego tożsamość. Ukrywający się w krzakach szermierze słusznie zauważyli, że musi to być Wirens, który przepuszcza do środka tylko ludzi w maskach. Wygląda na to, że to są właśnie goście, którzy przybyli, żeby postawić swoje pieniądze. Plan szermierzy zakładał zdobycie przez elfki maski należącej do jednego z gości, co oczywiście bez problemu zrobiła i szybko zyskała nową tożsamość. Kolejnym punktem planu było postawienie stu tokenów na wygraną Mouse. Kea, słysząc tak ogromną liczbę, myślała, że się przesłyszała, ale mężczyzna szybko zapewnił ją, że nie ma najmniejszego zamiaru przegrać. Ostatecznie Kea, słysząc pewność w jego głosie, zgodziła się postawić pieniądze. To jednak nie wszystko, bo Mouse zdradził, że ma w swoim rękawie Asa, który zapewni mu zwycięstwo. Gdy wszystko było już gotowe, Mouse zbliżył się do Wirensa, który udając, że się nie znają, spytał go, czy przybył walczyć. Mouse potwierdził i został skierowany do środka. Okazało się, że musi trochę poczekać, bo przed nim walczyć będą jeszcze inni ludzie. Na trybunach dookoła areny znajdowało się naprawdę dużo osób, a wśród nich zasiadała Kea. 
Wkrótce ciszę panującą dookoła przerwał głos komentatora witający wszystkich możnych biorących udział w evencie. Został zapowiedziany niepokonany dotąd champion, przerażająco silny zły duch snu, który do tej pory zwyciężył na arenie aż 31 razy. Jest to najsilniejszy duch, jakiego do tej pory udało się stworzyć w Stowarzyszeniu Srebrnego Kota. Duch powstał z pechowego wojownika, który pewnego dnia zasnął na oliwnej ścieżce i został użyty w eksperymencie. To właśnie dzięki temu jego dusza została związana z tym miejscem na dobre. Jeśli zaś chodzi o jego pierwszego przeciwnika, to był to jeden z graczy posługujący się imieniem Wielki Łucznik. Mouse obserwujący rozwój sytuacji również zwrócił na to uwagę. Podejrzewał, że gracz trafił tutaj, bo skusiła go wizja zdobycia fortuny, ale w obliczu tak silnego przeciwnika jego zwycięstwo było raczej wątpliwe. Rozpoczęła się walka, a łucznik przejmując inicjatywę od razu posłał kilka strzałów w stronę ducha. Ten jednak bez najmniejszych problemów odbił je wszystkie, unikając jakichkolwiek obrażeń. W ramach kontrataku zły duch postanowił użyć swojej specjalnej umiejętności i wyrzucił z ręki swój miecz. Mouse natychmiast to zauważył. Nie było żadnych wątpliwości. Duch posługiwał się jednym z grawerowanych mieczy. Niestety łucznik nie za bardzo rozumiał, co się dzieje, bo w pojedynku raczej nikt nie wyrzuca swojego miecza. W tym samym momencie broń złego ducha cięła gracza na odległość z pełną mocą. To wystarczyło, żeby pod wpływem obrażeń wielki łucznik padł na ziemię pozbawiony życia. Ludzie zebrani na trybunach wcale nie uważali tego widoku za dziwny, bo tak właśnie kończyła każda osoba, która rzucała wyzwanie duchowi. Co prawda jedna walka się skończyła, jednak speaker nie tracąc czasu zapowiedział od razu następny pojedynek. A kolejnym wojownikiem był oczywiście szermierz Mouse. Słysząc jego rangę, ludzie zebrani na arenie zaczęli się zastanawiać, co w takim miejscu, jak to robi szermierz wykonujący tajne misje. Zaczęli podejrzewać, że najwyraźniej nie płacą mu wystarczająco dużo, a Kea znowu była zmuszona zacisnąć zęby. To właśnie w tym momencie przerwała komentarze szlachty wykrzykując, że stawia na niego 100 tokenów, czyli 100 tysięcy złotych monet. Wszyscy zebrani zareagowali na te słowa z nieukrywanym niedowierzaniem, a w międzyczasie rozpoczęła się walka. Tym razem inicjatywę od samego początku przejął zły duch i natychmiast wymierzył cios prosto w Mouse. Ten jednak jedynie wypowiedział komendę, a atak przeciwnika został skutecznie zablokowany przez jego miecze. Zdziwiony komentator zauważył, że szermierz również jest w stanie kontrolować swoją broń na odległość, podobnie jak zły duch. W tym samym momencie Mouse, kontratakując, posłał miecze prosto w przeciwnika. Broń jednak przeniknęła przez niego, nie zadając żadnych obrażeń. A on sam okazał się być zadziwiająco szybki i sprawnie pojawił się zaraz za mężczyzną, po chwili tnąc go centralnie w odsłonięty bok. Mouse zdał sobie sprawę, że fizyczne ataki na nic mu się w tej walce nie zdadzą, a nie został przecięty na pół jedynie dzięki umiejętności zaczerpniętej z kolczyka. To jednak nie był koniec. Przeciwnik atakował, a Mouse rozkazując swoim mieczom skutecznie odpierał jego ataki. Walka trwała, a wraz z upływem czasu jasne stawało się, że miecze będące w posiadaniu Mouse nie są odpowiednią bronią do tej walki. Gdy nimi steruje, to ich moc skupia się na pchnięciach, z kolei miecz przeciwnika skupia się na cięciach, co skutecznie utrudnia mężczyźnie obronę. Co więcej, skoro fizyczne ataki nie działają na samego ducha, to Mouse musi w jakiś sposób bezpośrednio zająć się jego mieczem. Wyglądało na to, że Mouse musi użyć tej umiejętności. Jego plan zakładał użycie umiejętności pozyskanej od Lairo, która pozwalała mu zamieniać wybrane artefakty w rdzeń. Problem polegał na tym, że jej użycie wymagało bezpośredniego dotknięcia przedmiotu. Innymi słowy musiał złapać miecz przeciwnika. Mouse przybierając postawę bojową był gotowy do dalszej walki, jednak jasne było to, że powoli otrzymuje coraz to więcej obrażeń. Sytuacji nie poprawiał komentator, który przewidywał upadek szermierza. Siedząca na trybunach elfka mocno zaciskała zęby, bojąc się, że Mouse tym razem może naprawdę przegrać. Mężczyzna kolejny raz wykrzyczał komendę do ataku i posłał w przeciwnika miecze. Ten jednak używając swojej umiejętności sprawnie wyminął jego broń i tym razem zdołał porządnie uszkodzić Mouse. Wyglądało na to, że koniec jest już bliski. Zły duch wzniósł pięść wysoko nad głowę, a jego miecz znalazł się w tej samej pozycji, ale dokładnie nad Mouse. Mężczyzna jednak zdawał sobie sprawę z tego, że żeby zatrzymać miecz, zanim będzie mógł go dotknąć, to musi przyjąć na siebie jego atak. W tym samym momencie ostrze przeciwnika wbiło się głęboko w ciało szermierza. Ale Mouse na to właśnie czekał. Szybko chwycił ostrze miecza swoją dłonią i wykrzyczał nazwę umiejętności 
szczęśliwa ruina. Rozbłysk jaskrawego światła przysłonił całą arenę, a siedzący na trybunach ludzie nie mieli najmniejszego pojęcia, co się właśnie stało. Po chwili opadające obłoki pyłu odsłoniły stojącego na arenie Mouse. Z kolei jego przeciwnik zaczął rozpływać się w powietrzu, ostatecznie znikając i dziękując szermierzowi, że nareszcie ktoś zdołał uwolnić go od klątwy. Wyglądało na to, że walka dobiegła końca. Mouse, ściskając rdzeń swojego nowego miecza, uniósł rękę w powietrze w geście zwycięstwa. Wszyscy zebrani byli w szoku, włącznie z komentatorem. Po chwili jednak zdali sobie sprawę z tego, że wszyscy postawili swoje pieniądze na złego ducha, a co za tym idzie wszystko przegrali. Z kolei Kea, która postawiła na zwycięstwo przyjaciela aż 100 tokenów, dzięki zakładowi wygrała ich aż 231. Event na oliwnej ścieżce dobiegł końca, a słońce zaczęło wschodzić. Wracając do miasta, przerażony Wirens natknął się na oszołomionego mężczyznę, który był jednym z jego klientów. W tym właśnie momencie zdał sobie sprawę, że osoba, która zdobyła fortunę, tak naprawdę nie była jednym z członków. 231 tokenów. Zadowoleni szermierze, siedząc w swoim pokoju, cieszyli się z powodzenia planu. Niemniej Kea, która nie była do końca wtajemniczona bez przerwy, bała się o to, że Mouse przegra. Mouse przyznał, że to też był hazard. Nie miał pewności, że umiejętność zadziała, a jeśli tak by się nie stało, to z całą pewnością by przegrał. Słysząc jego słowa, dziewczyna pyta, czy w takim razie nie ma ochoty na odrobinę więcej obstawiania, ale Mouse jest pewny, że nigdy więcej nie chce już mieć nic wspólnego z hazardem. Po tym, jak prawda o uczynkach Sujamana i Wirensa wyszła na światło dzienne, gildia informacyjna Tikris wystawiła list gończy za Wirensem, który z dnia na dzień zniknął. Niestety wpływowa organizacja Srebrnego Kota nie została nawet uwzględniona w raportach z uwagi na to, że należą do niej wysoko postawieni ludzie. Wkrótce szermierze ponownie odwiedzili gildię informacyjną. Tym razem rozmawiał z nimi Lirian, nowy szef przydzielony na miejsce Wirensa. Szermierze jeszcze raz przedstawili swoją sprawę i zdradzili, że szukają dwóch graczy, maga i łuczniczki. Lirian bardzo dobrze znał postać Keliona. Zdołał zawczasu przeprowadzić śledztwo i prześledzić zaklęcie teleportacyjne rzucone na polu bitwy przez mężczyznę. Udało się ustalić punkt początkowy zaklęcia, jednak odkrycie punktu końcowego okazało się niemożliwe. Niemniej wyszło na to, że jeden z członków Białej Wieży w tym samym czasie użył zakazanego zaklęcia Telopy, które pozwalało manipulować koordynatami zaklęcia teleportacyjnego. Wszystko wskazywało na to, że gdy Kelion użył zaklęcia, ktoś zmienił jego trajektorię i sprowadził go do całkiem innego miejsca, co oznaczało, że zarówno Kelion jak i Sharan zostali przez kogoś porwani. Na szczęście, gdyby w Białej Wieży miało miejsce morderstwo, to Gildia natychmiast by się o tym dowiedziała. Można więc założyć, że poszukiwani w dalszym ciągu są żywi. Lirian dodał również, że jeśli Mouse chce ich odnaleźć, to musi jak najszybciej udać się do Lundebaru. W tym samym czasie w miejscu, w którym przetrzymywani są Sharan i Kelion. Trzech magów stoi naprzeciwko przywiązanego do filarów mężczyzny. Kelion zastanawia się, jak do tego doszło. Na polu bitwy użył teleportu i chciał przenieść ich w pobliże miasta Toika. Wylądowali jednak w nieznanym miejscu. Sharan została od razu potraktowana zaklęciem, a zaskoczony Kelion dał się zajść od tyłu. Mężczyzna zwracając się do porywacza, Hoswoja, powiedział, że jeśli teraz przestanie, to mogą o wszystkim po prostu zapomnieć. Niestety wrogi mag nie miał zamiaru go słuchać i zamiast tego wymierzył Kelionowi silny cios przy pomocy swojej różdżki. To jednak nie był koniec i mężczyzna raz za razem zadawał magowi silne ciosy, kończąc zabawę dopiero, gdy na podłodze pojawiła się krew. Kelion wiedział, że nie może się tak po prostu wylogować. Gdyby to zrobił, to nie wiadomo, co by się stało z Sharan. Okazuje się, że mężczyźni, którzy ich porwali, robią to wszystko z czystej zemsty. Przez to, że Kelion pojawił się w wieży i zjednał sobie profesorów, oni nie byli w stanie ukończyć nauki i stracili cały rok. Jeśli nauczyciele wiedzieliby, że Kelion tak naprawdę jest graczem, to nigdy by nie pozwolili na jego obecność w Białej Wieży. Hoswoj uważa, że samo jego istnienie bezcześci imię Wieży Magów. To jednak tylko przedsmak, a mężczyzna po chwili przechodzi do tłumaczenia, na czym polega ich plan. Najpierw mają zamiar zająć się jego kobietą. Kelion słysząc to mówi, że Sharan nie ma z tym nic wspólnego, ale jego reakcja tylko bawi Hoswoja. W podziemiach Białej Wieży znajduje się laboratorium, w którym przeprowadzane są eksperymenty nad humunkulusami, a dzięki temu, że Sharan jest graczem i jest nieśmiertelna, to będzie w stanie znieść bardzo dużo. 
będą mogli użyć jej nawet jako celu treningowego, aby oszacować zdolności walki nowych stworów. Zaś jeśli chodzi o samego Keliona, to według porywacza przysłuży się do ich awansu na zaawansowanych magów. Mówiąc te słowa, rozkazuje swoim podwładnym, żeby to przynieśli. Zimny dreszcz przebiega po plecach Keliona i nie może uwierzyć w to, co widzi. Mężczyźni przyprowadzili artefakt zwany kalejdoskopem, który jest tak potężny, że jest w stanie otworzyć połączenie pomiędzy wymiarami. Żeby go użyć, potrzebne jest medium, które miejsce zajmie właśnie Kelion. W tym samym momencie przed oczami Keliona rozlega się odgłos nowego powiadomienia. Było to nowe, ukryte zadanie, którego treść była bardzo tajemnicza. Lundebarun mieści się na kontynencie Asparaganu. Można powiedzieć, że to święta ziemia magów, a to dlatego, że właśnie tutaj mieści się Biała Wieża. Stojący na głównym placu Mouse i Kea nie mogą wyjść z podziwu, jak okazale prezentuje się miasto. Słusznie zwracają uwagę na to, że wiele rzeczy znajdujących się dookoła korzysta z magii. Dookoła placu znajdują się na ziemi okręgi, które przykuwają uwagę Mouse, a ludzie, którzy w nich staną, po chwili znikają. W tym samym momencie podejrzany mężczyzna szepta nazwę tego urządzenia prosto do ucha Mouse. Przerażony Mouse odskakuje do tyłu, prawie doznając zawału serca, a Kea zmienia się w przerażonego kota. Okazuje się, że mężczyzna ma na imię Zaire i jest wysłannikiem lokalnej gildii informacyjnej. Został przysłany na główny plac, dlatego że ostatnio dużo osób miało problemy ze znalezieniem budynku gildii. Po chwili prosi ich, żeby pozwolili się zaprowadzić do gildii. Mouse i Kea jednak zauważają, że ten człowiek jest bardzo silny, prawie tak silny jak książę Lidorn. Nauczony doświadczeniem Mouse nie ma zamiaru uwierzyć na słowo i pyta o dowód przynależności Zaire do gildii. Okazuje się, że Zaire jest homunkulusem, który został przydzielony do gildii na polecenie Białej Wieży, a tatuaż na jego twarzy jest najlepszym dowodem. Zaskoczony Mouse nie za bardzo wie, co to oznacza, pyta, czy to coś w stylu androida. Zaire przyznaje, że to właśnie coś w tym rodzaju. Dodaje też, że stworzenie takiej formy życia nie jest proste, ale magowie Białej Wieży byli w stanie tego dokonać. Ostatecznie to właśnie oni stworzyli miasto Lundebarun. Dzięki nim w mieście znajduje się wiele miejsc, które korzystają z magii, a okręgi na placu są właśnie jednym z takich miejsc. Dzięki gigantycznemu magicznemu kamieniowi znajdującemu się pod ziemią, ludzie mogą poruszać się po mieście bez użycia kamieni teleportacyjnych. Odpowiedź mężczyzny w pełni zadowala szermierzy i postanawiają mu zaufać. Po chwili stają wszyscy razem w jednym z okręgów, a wkrótce pojawiają się w całkiem innej części miasta, zaraz przed budynkiem gildii informacyjnej. Nie marnując więcej czasu, Zair zaprasza szermierzy do środka, oznajmiając, że są oczekiwani przez szefa gildii. Z rozmowy prowadzonej z głową gildii wynika, że poszukiwana dwójka faktycznie została przeteleportowana do wnętrza Białej Wieży. Niestety problem polega na tym, że nie ma sposobu, żeby dostać się do środka. Szef wyjaśnia, że gildia informacyjna nie może interweniować, bo wieża jest własnością magów. To samo tyczy się sanktuarium, którego właścicielami są szermierze. Jedynym sposobem na dostanie się do Białej Wieży jest przejście oficjalnego magicznego egzaminu. A przynajmniej tak wygląda sprawa oficjalnie z perspektywy szefa gildii. Zaire jednak uważa, że istnieje pewne rozwiązanie. Złoto może załatwić wszystko, jeśli więc chcą się dostać do miejsca, do którego mają dostęp tylko magowie, to jedyne co muszą zrobić to znaleźć maga i mu zapłacić, żeby ich tam zabrał. To właśnie dlatego Zaire został im przydzielony w celu zapewnienia nieoficjalnego wsparcia w ich misji. Po chwili mężczyzna wyciągnął kryształową kulę i skontaktował się z kimś, kto jest w stanie umówić ich z magiem, którego potrzebują. Okazało się, że jego rozmówca zna kogoś takiego i podaje im dokładną lokację, gdzie mogą się z nim spotkać. Niebawem cała trójka zmierza na ustalone miejsce spotkania. W pewnym momencie nieopodal rozlega się głośny krzyk. Byli to ludzie wspierający ostatnie powstanie Lidorna. Ludzie, którzy nie są zadowoleni z obecności nieśmiertelnych w ich świecie. Zirion szybko wyjaśnił, że są to członkowie organizacji Littel, która swoje istnienie opiera na ideałach Lidorna. Okazuje się, że organizacja rośnie w zastraszającym tempie i zaledwie w przeciągu ostatnich tygodni dołączyło do nich przeszło 3 miliony osób. A ogólnie jest ich znacznie więcej. Wiele milionów. Dziesiątki milionów. Z uwagi na to, że to właśnie Mouse jest graczem, który pokonał Lidorna, Zirion poleca mu ukryć twarz pod kapturem. Lepiej będzie ominąć ich z daleka, zanim sprawy przybiorą problematyczny obrót. Mouse zgadza się, jednak nie może pozbyć się gorzkiej świadomości, że to wszystko wcale nie powinno tak wyglądać. Niewiele później, gdy podążają drogą daleko od rozgniewanego tłumu, zaniepokojona Kea pyta przyjaciela, czy wszystko dobrze, 
a on odpowiada, że jest tylko delikatnie zaniepokojony tym, czego byli świadkami. W tym samym momencie przychodzi połączenie na kryształową kulę z Iriona. Najwyraźniej coś złego działo się w gildii informacyjnej. Gildia została odwiedzona przez mistrza szermierzy nazywanego mistrzem Lofsfan. W końcu z kryształowej kuli dobiegł głośny krzyk bólu, a po nim nastała jedynie cisza. Po chwili z kuli usłyszeli inny głos. Tajemnicza osoba powiedziała, że szuka dwóch szermierzy z Asparaganu. Szermierzy, którzy nazywają się Kea i Mouse. Przerażony Zirion, nie dowierzając w to, co właśnie usłyszał, pyta towarzyszy, dlaczego ktoś taki jak mistrz Lofsfan ich szuka. Pyta, czy złamali zasady szermierzy, ale Mouse natychmiast zaprzecza, mówiąc, że absolutnie nie. Kea dodaje, że gdyby złamali zasadę, to zająłby się nimi ich własny mistrz, a nie mistrz z innego miasta. Dziewczyna uważa, że muszą natychmiast wracać do Asparaganu. Jeśli coś się stało, to tam na pewno znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytają Ziriona, czy planuje ich wydać, ale ten uważa, że jego misją było pomóc im dostać się do wieży i ma zamiar doprowadzić ją do końca. Poza tym wierzy, że Mouse i Kea są dużo bardziej godni zaufania niż osoby, które zaatakowały gildię. W tym samym momencie uwagę dziewczyny przykuwa coś w oddali. Gdy Zirion i Mouse podążają za jej spojrzeniem i również się obracają, ich oczom ukazuje się jaskrawe światło skupiające się na samym szczycie białej wieży. Widząc, co się dzieje, Zirion krzyczy, że muszą natychmiast znaleźć portal. Tajemnicze zjawisko na wieży cały czas przybiera na sile, a całe miasto zalewają śmiercionośne, magiczne kule ognia. Tylko jedna osoba spokojnie przemierza pogrążone w chaosie ulice i Mouse również ją zauważa. Tajemniczy nieznajomy stoi samotnie wśród dymu i płomieni, a jego spojrzenie wyraźnie koncentruje się na Mouse. Po chwili ciszy oznajmia, że nareszcie się spotkali. Zaniepokojeni szermierze nie mają pojęcia, kim jest tajemniczy nieznajomy. Natomiast mężczyzna wyciąga z kieszeni kamień teleportacyjny i po chwili otwiera dwa portale, przez które wychodzi dwójka innych mężczyzn. Przybyli przez portale wojownicy klękają przed mężczyzną, oznajmiając, że przybyli na wezwanie mistrza Lofsfan. Przerażona Kea nie może uwierzyć w to, co właśnie usłyszała. Natomiast mistrz mówi, że zbyt długo już milczał i zwrócił się w stronę Mouse, zauważając, że to on pokonał Lidorna i stał się sławny wśród innych graczy. Wyciągając swoją broń, mistrz zauważył, że Lidorn był młody i głupi, ale jego przekonania były właściwe. To właśnie gracze są chorobą, która niszczy ich świat. To właśnie przez to szermierze Lofsfan podjęli wspólną decyzję. Kija, słysząc wyznanie mistrza, ostrzega ich, że to, co robią, będzie miało poważne konsekwencje. Jednak w ich odczuciu to nie oni są winni, a ci, którzy nie reagują, gdy gracze bez powodu mordują ludzi, a nawet oni sami pozbawili życia członka zakonu tylko dlatego, że złamał regułę, a później przyjęli w swoje szeregi nieśmiertelnego, czyli Mousy. W odczuciu szermierzy Lofsfan to właśnie to jest prawdziwa zdrada wartości zakonu. Oni cierpliwie wykonywali wszystkie tajne misje, dzięki temu zapewniając równowagę na świecie. Z kolei ta krucha równowaga została zachwiana właśnie przez szermierzy z Asparaganu. Czas na rozmowę jednak dobiega końca, a mistrz szermierzy przygotowuje się do ataku. Mężczyzna jednym potężnym skokiem w ułamku sekundy znalazł się zaraz przy Mouse. Na szczęście bohater zdążył zareagować i w porę przyzwał jeden ze swoich mieczy, by sparować śmiercionośny cios. A przynajmniej tak się wydawało. W rzeczywistości jednak uderzenie było tak silne, że pomimo udanego bloku i tak zadało ogromne obrażenia, a z ust Mouse trysnęła krew. Przerażona Kea chciała mu pomóc, jednak w tym samym momencie inny z szermierzy przystąpił do ataku, obierając na cel właśnie ją. Dziewczyna zdołała uniknąć śmiertelnego ciosu i całej kombinacji, która nadeszła tuż po nim. Elfka zdołała odskoczyć do tyłu, zdobywając nieco dystansu, jednak to wcale nie był koniec ataku. Wrogi szermierz zebrał energię w ostrzu swojego miecza i wystrzelił prosto w stronę dziewczyny. W tym samym momencie do walki włączył się Zaire i korzystając z zaklęcia skutecznie zablokował nadchodzący atak. Jednak przeciwników było więcej. Trzeci z wrogich szermierzy użył swojej umiejętności, a w ich stronę z niesamowitą prędkością pomknęły wydobywające się z ziemi kolce. Zaire tym razem nie zdążył zareagować w porę i jeden z kolców prawie pozbawił go głowy. Szermierze natychmiast pobiegli, aby sprawdzić jego stan. Stało się jasne, że gdyby ich przeciwnikami byli tylko dwaj słabsi wojownicy, to we trójkę daliby radę zwyciężyć. Niestety nieważne co zrobią, to nie będą w stanie pokonać mistrza szermierzy. Zdali sobie sprawę, że muszą uciekać, 
a Zair postanowił poprowadzić ich do najbliższego teleportu. Jego specjalna umiejętność ukryta w oczach pozwala mu na krótką chwilę przejąć kontrolę nad wrogiem. Dzięki niej będzie w stanie zatrzymać mistrza w miejscu i w ten sposób dadzą radę dobiec bezpiecznie do teleportu. Niestety przez otrzymane obrażenia czas aktywacji umiejętności został wydłużony i Zaire potrzebuje aż minuty, aby ją przygotować. W tym czasie będą musieli zwabić mistrza jak najdalej od teleportów, a jak tylko będzie mógł użyć umiejętności, to wszyscy razem natychmiast pobiegną do tego, który będzie najbliżej. Umiejętność Zaire pozwoli mu unieruchomić wroga na pół sekundy. Kea zwróciła uwagę, że to może okazać się zbyt mało. Jednak tak naprawdę nie mieli innej opcji, bo mierząc się z wrogiem bezpośrednio na pewno umrą. Ich naradę przerwał mistrz, który powoli kierował się w ich stronę. Mężczyzna zauważył, że Zaire jest homunkulusem i stwierdził, że biała wieża nie próżnuje. W tym samym momencie miał miejsce potężny wstrząs, który objął całe miasto, a zaraz po nim rozbłysk znajdujący się na pobliskiej wieży rozrósł się do jeszcze większych rozmiarów. Mouse natychmiast spytał mistrza, czy to również jest jego sprawka, ale mężczyzna odparł, że nie ma nic wspólnego z tym, co robią magowie. Choć jego zdaniem maczał w tym palce prawdopodobnie jakiś gracz. Zawsze, gdy działo się coś złego albo niespodziewanego, to brał udział w tym jakiś nieśmiertelny. Mouse nie umiał zrozumieć, dlaczego mężczyzna jest tak złowrogo nastawiony do graczy, więc spytał mistrza, czy to przez jego osobiste doświadczenia. Słysząc padające z ust Mouse pytanie, mężczyzna jedynie nieznacznie się uśmiechnął. Okazało się, że gdy 17 lat temu wykonywał misję jako początkujący szermierz, to został przydzielony do pewnej wioski, której mieszkańcy byli im niezwykle wdzięczni za rozwiązanie ich problemów. Niestety obecnie ta wioska już nie istnieje. A to dlatego, że przez gildię graczy, która w tamtym miejscu powstała, mieszkający tam ludzie byli zmuszeni przemieścić się na pobliskie górskie tereny. Tereny, na których roiło się od krwiożerczych troli. Nie minęło dużo czasu, a wszyscy mieszkańcy wioski zostali brutalnie pozbawieni życia. To właśnie ta sytuacja utwierdziła mistrza Lofsfan w przekonaniu, że gracze są chorobą, która toczy ten świat. W pewnym momencie Kea stanęła pomiędzy Mouse a mistrzem. Przyznała, że to co mówi faktycznie może być prawdą, bo odkąd do ich świata przybyli gracze, to wydarzyło się wiele złych rzeczy. A sama równowaga została zachwiana dzięki ich nieśmiertelności. Jednak gracz, na którego mistrz kieruje swoje ostrze, to nikt inny niż Mouse, czyli gracz, który swoimi własnymi rękoma walczył z tymi, którzy byli odpowiedzialni za złe uczynki. Mouse w pojedynkę zrobił znacznie więcej w walce z nimi niż ktokolwiek inny. W odczuciu dziewczyny mistrz po prostu kierował swoją złość na gracza, który znajdował się najbliżej. Po chwili mężczyzna zgodził się, że kłótnia o czyjeś ideologię jest kompletnie bezsensowna, a to dlatego, że to ideologia zwycięzcy staje się ostateczną prawdą. Po wypowiedzeniu tych słów mistrz przybrał postawę do walki. Szermierze w odpowiedzi zrobili to samo, po czym natychmiast wspólnie zaatakowali. Mouse wysłał swoje miecze, a Kea ruszyła na wroga. Mężczyzna bez trudu odbił posłane w jego stronę legendarne ostrza. A w momencie, gdy cios elfki miał dosięgnąć celu, mężczyzna przygotowywał się do kontrataku. Mouse jednak wiedział, że to zbyt niebezpieczne i posłał jeden z mieczy prosto pomiędzy nich. W tym jednak momencie coś się zmieniło. Mistrz przybrał nietypową postawę bojową, a z jego ciała zaczęła wyciekać przerażająca i niezwykle silna aura. Mouse zauważył, że technika była dziwnie podobna do szybkiego wyciągania miecza z pochwy. Trzymający się z tyłu, Zair ostrzegł znajdującą się blisko wroga elfkę o nadchodzącym ataku. A w tym samym momencie mistrz Lofsfan użył swojej przerażającej umiejętności. Dookoła niego pojawiła się czarna energia, która zaczęła bezlitośnie niszczyć i pochłaniać wszystko znajdujące się dookoła. Dzięki ostrzeżeniu Kea zdołała w ostatniej chwili uniknąć śmiercionośnej umiejętności, ale odrzucona samą mocą fali uderzeniowej potoczyła się po ziemi. Siła umiejętności mistrza Lofsfan była naprawdę przerażająca. Co więcej, mężczyzna był gotów do dalszej walki. W tym samym momencie przygotowywana przez Zaire umiejętność została uruchomiona. Ten krótki moment był jedyną szansą na ucieczkę z pola walki i ocalenie ich życia. To tyle, jeśli chodzi o części od pierwszej do piątej. Jeśli chcesz, abym zrobił kolejną część, skomentuj pod spodem część szósta. Póki co przerobiliśmy wszystkie aktualnie wypuszczone rozdziały, więc kolejna część pojawi się dopiero za kilka miesięcy. W międzyczasie bardzo dziękuję za oglądanie moich podsumowań, a jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj i prześlij link znajomym. Będę naprawdę wdzięczny za każdą pomoc.
Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.